പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതങ്ങളെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ ചർച്ചയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രവണയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇസ്ലാം ദാവ പ്രഭാഷകരുമായി ആശയപരമായ ഒട്ടേറെ സംവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്കിടയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒന്ന് മുഖം കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു മാന്യദേഹമാണ് ശ്രീ ഒ അബ്ദുള്ള സാഹിബ് ഒരു തികഞ്ഞ വർഗീയവാദിയായി അതുപോലെ തന്നെ തൊടുപുഴ ന്യൂമാസ് കോളേജിലെ പ്രൊഫസർ ടി ജെ ജോസഫിന് നേരെ ജിഹാദികൾ തൊടുത്തുവിട്ട ദുരാരോപണങ്ങളും ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈവെട്ടി മുറിക്കുന്നത് വരെയുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളോട് ശ്രീമാൻ ഒ അബ്ദുള്ള പുലർത്തി വന്ന നിലപാടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിലെ ഇടപെടലും ഏറെക്കുറെ ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ ചർച്ചയായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ പരിഹസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക വാ വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ വാക്ക് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഒരു പരാമർശം പക്ഷെ ആ പരാമർശം എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ വിനയായി മാറുന്നു എന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ക്ലിപ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ആദ്യം തന്നെ കേൾപ്പിക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചർച്ചയിലേക്ക് കിടക്കാം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം മനുഷ്യരാശിയുടെ പാപ മോചനത്തിന് വേണ്ടി ആകാശത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നത് ദൈവപുത്ര ദൈവപുത്ര എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ മാറും രസണ്ട് പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പിതാവ് താൻ വേറൊരാളുവാ രണ്ടാളുവാ പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വയസ്സാ രണ്ടാൾ ഉണ്ടായതാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ദൈവം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഒരാളെ പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പുത്രൻ മുന്നും വയസ്സ് കൃത്യം പിതാവിനും പുത്രത്തിന് വയസ്സ് കൃത്യം ഒരു പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ വ്യത്യാസമല്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ നാം എന്നെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ചോദിച്ചു കുറെ കാലം ഒരാളെ പുത്ര എന്ന് വെച്ചു നമ്മൾ എന്തെ പിതാവ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ എന്താ ഇതൊക്കെ അനിൽ കൂട്ടിത്തോട്ടം എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചിട്ട് പറയാ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടു എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ഇതിൻ്റെ രത്ന ചുരുക്കം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എം അക്ബർ സാഹിബിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പരാമർശത്തെ ആധാരമാക്കി കൊടുത്ത ഒരു മറുപടി വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും അത് എം എം അക്ബറും അലിയാർ കാസിമിയും മുഹമ്മദ് ഈസയും ഒക്കെ ചേർന്ന് നടത്തിയ അവരുടെ ഒരു പ്ര ഒരു ആഭ്യന്തരമായ പരിപാടി അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ലീക്കൗട്ടായ ഒരു വീഡിയോ ആ വീഡിയോയിൽ എം എം അക്ബർ പരിതപിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം സമൂഹത്തിലെ യുവജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി ഒരു അപകർഷതാബോധം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസംഗികളും മറ്റും യുക്തിവാദികളും ഒക്കെ നടത്തുന്ന വിമർശനങ്ങളാണ് അതിന് കാരണം മുഹമ്മദ് അത് എം എം അക്ബറുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബലാത്സംഗ വീരനാണ് മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ നബീദ് എന്ന മദ്യം കുടിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് മുഹമ്മദ് എങ്കിൽ ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരാൾ അത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജോലി ഇവിടെ വർദ്ധിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് എന്തോ അതാണ് ശരി എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇനി നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ശകലം ഞാൻ കൃത്യമായി കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ വീഡിയോകളിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നു ഇതിൽ പ്രകോപിതനായിട്ടാണ് ഈ അബ്ദുള്ള സാഹിബ് തൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചനാഥനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അരികിൽ ഒരാൾ ചുരുട്ടു വലിച്ചിരുന്നു ഈസ എന്നിട്ട് കുറേ നാളിരുന്ന് ബോറടിച്ചപ്പോഴേക്ക് ആൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ ഒരു പുത്രൻ വരുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനും പുത്രനും പ്രായ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ പരോക്ഷമായി അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തിലെ ത്രിയേകത്വത്തെ ആക്ഷേപിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിലും ത്രിയേക വിശ്വാസികളായ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പരാമർശത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു വേദന തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈസാ നബി ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അള്ളാഹു ഇല്ല അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് ചുരുട്ടുവലിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന് പുക കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ
ഒരാൾ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് അള്ളാഹു എന്ന് നമ്മളെ ഭാഷയിൽ അള്ളാഹു എന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ആ സ്ഥിതിയിൽ താങ്കളുടെ പരാമർശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കുറാറൊന്നും വായിച്ചിട്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ആളായിട്ട് അള്ളാഹുവിനെയും ഈസാ നബിയെയും അവതരിപ്പിച്ചത് താങ്കൾ നടത്തുന്ന ഒരു തഫ്സീർ വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയ്ക്കെടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യം ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ചാക്കോ പാസിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി കടന്നു പോകാം ചാക്കോ പാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നോ ചാക്കോ പാസ് ചാക്കോ പാസ് കേൾക്കുന്നില്ല അങ്ങ് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല ചാക്കോ പാസ് വന്നോളും അഡോൺ അഡോണക്കോ ജോൺ രണ്ടുപേരെ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം ചാക്കോ പാസ് വരുമ്പോഴേക്ക് ഈ ഓ അബ്ദുള്ള എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഓ അബ്ദുള്ളയുടെ അടിമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അള്ളാഹുവില്ല ഒരു ഈസാ നവിയുമില്ല ബൈബിളിലോ മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലോ ഒരിടത്തും യേശു ക്രിസ്തു അള്ളാഹുവിൻ്റെ മകനാണെന്നോ അവരൊരുമിച്ച് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെന്നോ പോലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള യാതൊരു തെളിവുമില്ല ഒരിടത്തും പരാമർശിക്കാത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ അവമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഓബ്ദുള്ളയ്ക്ക് ഇത്തർ കൊടുത്തോടത്തിൻ്റെ പോലെയുള്ളവരുടെ വിമർശന ശരങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പരിവേദനമാണ് എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ താങ്ക് യു അഡോണ സംസാരിക്കാം സാറേ നമ്മൾ നമ്മളോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ജയിക്കാനായിട്ട് ബൈബിൾ സംബന്ധമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവർ തിരുത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയുന്നുണ്ട് സാറുമായിട്ട് ഒരുപാട് സംവാദങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് മേൽക്കൈ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയമുണ്ടോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും സംവാദ രീതി പരിശോധിച്ചവർക്കറിയാം അവർ ക്രൈസ്തവരുമായി ഒരഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിന് തയ്യാറില്ലാത്തവരാണ് അതിനപവാദം ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്ന് ഇടപെടുന്ന നമ്മുടെ കുറേ ശകരന്മാരായ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ബാക്കി ഇന്നിവരുടെ പണ്ഡിതന്മാരാരും രംഗത്തില്ല എന്നത് കാണാതിരിക്കരുത് എം എം അക്ബറോ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയോ ഒന്നും രംഗത്തില്ല അപ്പം അവർക്ക് സംവാദത്തിലൊരു മേൽക്കൈ കിട്ടാൻ കഴിയില്ല അതെങ്ങനെയാണ് മേൽക്കൈ കിട്ടുക അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വാഴക്കുല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു കവിത അത് വൈലുവപ്പിള്ളിയുടേതാണ് എന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ ആ ചർച്ചയിൽ ചിന്താചോറവും വന്നാൽ ഒറ്റക്ക വഴി അദ്ദേഹത്തിനുള്ളൂ അവരുടെ മുമ്പിൽ അതെന്താണ് എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റി എന്ന മാന്യം എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റി അതാണ് സംവാദത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എത്ര വെളിപ്പിച്ചാലും ചങ്കംപുഴയുടെ കവിത എങ്ങനെയാണ് ബൈലോപ്പിള്ളിയുടെ ആകുന്നത് ആ പ്രശ്നം നിലനിൽക്കും എന്നതുപോലെ സംവാദത്തിലൊരിക്കലും ഇസ്ലാമിക ദാവ പ്രഭാഷകർക്ക് മേൽക്കൈ പുലർത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു പരിമിതിയുള്ളത് അവരുടെ അറിവില്ലായ്മയോ പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെ കുറവോ അല്ല മറിച്ച് അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ അവ്യക്തതയാണ് ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിൾ ഏതൊരു ദാവാക്കാരനും ആവേശപൂർവ്വം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മുഹമ്മദിനെ പറ്റി ന്യായപ്രമാണ കൃതികളിൽ അതായത് തൗറത്തിലുണ്ട് ഇഞ്ചിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു തൗറത്തിൽ എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവർ വാക്യം തരുന്നു ആവർത്തനം പതിനാറിന് പതിനെട്ടിൻ്റെ പതിനാറ് മുതൽ എന്നെ പോലെ പ്രവാചകനെ യഹോവയായ ദൈവം നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരുടെ മധ്യയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു തരും അപ്പൊ നമ്മുടെ മറുചോദ്യം ഇത് മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് മുഹമ്മദ് എപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു എപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഖുറാൻ എപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാതെ ആരും പറയുന്നില്ല എനിക്ക് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അരികിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നൊരു കാര്യസ്ഥനെ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരും ആ കാര്യസ്ഥൻ താനാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് പറയാതെ ദാവാ പ്രഭാഷകർ പറയുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ മുഹമ്മദ് പറയുന്ന ക്ലെയിം ഒന്നും വേദപുസ്തകം അനുശാസിക്കുന്ന നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലും ബാധകമായ കാര്യങ്ങളല്ല തൃത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനമടക്കം ഇതുവരെ ദാവാക്കാർ നടത്തി വന്നിരുന്ന വിമർശനങ്ങളൊന്നും മുഹമ്മദിൻ്റെതോ ഇസ്ലാമിൻ്റെതോ അല്ല അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ അവർക്ക് തോൽവി നേരിടുകയാണ് പിന്നെ മാനവരിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായി മഹാനായി മഹാരഥനായിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് എന്ന വ്യക്തിത്വത്തെ കൃത്യമായി തന്നെ ഒരു സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ക്രൈസ്തവ നിരീക്ഷകന്മാർക്കും അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് ഒന്നും തന്നെ ഇസ്ലാം ദാവാ പണ്ഡിതന്മാരെ കാണാനില്ല എന്ന ഒരു ദുര്യോഗം കൂടിയുണ്ട്
നമസ്കാരം അതായത് നമ്മള് ഇപ്പം കമ്പാരിസൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ താങ്കൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്നുണ്ടോ ഈ ബൈബിളിലും ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള തെറ്റുകളുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞേട്ട അല്ല ഖുറാനെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുമ്പോഴേ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴ് താങ്കൾ ബൈബിളിലും ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള മതം മാറാത്തവരെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലണോന്നൊക്കെ ബൈബിളിൽ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നു മതം മാറാത്തവരെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ ബൈബിളിൽ ഇവിടെ ഉള്ളതായിട്ട് അറിവില്ല റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുമോ ദിനവൃത്താന്തം പതിമൂന്നിന്റെ അഞ്ച് വായിച്ചേട്ടെ ദിനവൃത്താന്തം എത്ര ഉണ്ട് രണ്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്നിന്റെ അഞ്ച് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ താങ്കൾ അത് വായിച്ചോളൂ മുഹമ്മദിന് പറയാം എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് സംഗതി പറഞ്ഞാട്ടോ വായിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്താട്ടെ അവിടെയൊന്നും ഇല്ല അവിടെയൊന്നും ഇല്ല ഓ അവിടെ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അതല്ലേ ഉറപ്പ് അവിടെ നല്ല ബൈബിളിൽ എങ്ങും മതം മാറാത്തവനെ കൊല് മതം മാറിയവനെ കൊല്ലാൻ മതം മാറാത്തതിന്റെ പേരിൽ കൊല്ലാൻ ഈ രണ്ടു കാര്യത്തിലും ബൈബിളിൽ ഒരിടത്തും ഒരു പരാമർശം ഇല്ല ഒരു പരാമർശം ഇല്ല മതം വിട്ടുപോയവനെ കൊല്ലാനില്ല മതം മാറാത്തവനെ കൊല്ലാനില്ല എന്നാൽ കൊല്ലാൻ പറയുന്ന ഭാഗം ഇസ്രയേൽ മക്കൾ അന്യദേവാരാധന നടത്തിയാൽ യഹൂദൻ അത് ചെയ്താൽ അവരെ കൊല്ലാൻ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവമാണല്ലോ അവര് മനുഷ്യരിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള താങ്കൾ അവരിഷ്ടമല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ജൂതന്മാരും മനുഷ്യരല്ലേ അവരെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലണോന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ബിലീവേഴ്സിനെ എക്സോഡസിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരുപതിലുണ്ടല്ലോ നോൺ ബിലീവ് ഷുഡ് ബി ഡിസ്ട്രക്ട് എന്നുണ്ടല്ലോ വായിച്ച വായിച്ചേ വായിച്ചിട്ട് പറയും He who sacrifice to any god except to the Lord, only he shall be utterly destroyed. Exodus. Where are you? Exodus. Where are you? 22nd and 22nd. 22nd and 22nd. 22nd. അത് ഇസ്രയേലൈറ്റ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള കാര്യമല്ലേ എന്നാലും മനുഷ്യന്മാരല്ല ഇങ്ങനെ ഈ ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ത് ധാർമ്മികയാണ് യഹോവയ്ക്കുള്ളത് യഹോവ എന്ന് പറയുന്നത് യേശു പ്രാർത്ഥി പിതാവിന് മത ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തിയാലിൽ പറയുന്നത് നാഴികയോ വിനാഴികയോ സ്വർഗത്തിലെ മാലാകയോ ദൈവപുത്രനായ എനിക്ക് പോലും പിതാവിന്റെ തീരുമാനം അറിയത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ദൈവം കാണിച്ച് കൂട്ടുന്ന ഇത്രയും ഈ ആളുകളെ ഈ നോൺ ബിലീവേഴ്സിനെ കൊല്ല അതിനൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് പുറപ്പാട് അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിലുണ്ടല്ലോ എന്താ പറയുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ മോശ കൊല്ലാൻ പോയല്ലോ സർക്കം സിഷൻ ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേര് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ദൈവത്തിനെയാണോ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ മഹത്വവത്കരിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ശരി താങ്കൾ ഇസ്ലാമാണോ അത് ഇസ്ലാമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൈവത്തിനാണല്ലോ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ല അത് പറയാം അതിനെ മറുപടി പറയുന്നത് അതായത് നിരീശ്വരനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനുള്ള വിശ്വാസികൾ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയും നിരീശ്വരനും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയ്ക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഇനിയും ഇസ്ലാമാണെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും അഭിമാനക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണമെന്നില്ല ഞാൻ ക്രിസ്ത്യനാണ് എനിക്കതിലൊരു അപമാനവും തോന്നിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് അഭിമാനം എന്തെങ്കിലും അപമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണമെന്നില്ല ക്രിസ്ത്യ താങ്കൾ ഇസ്ലാമാണോ അല്ലയോ എന്നൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം ഒരു യുക്തിവാദിയാണ് ആ യുക്തിവാദിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വിധത്തിൽ ദൈവം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മുതൽ നമ്മളെ ടോപ്പിക്ക് തുടങ്ങണ്ടേ ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം മുതലാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച ആരംഭിക്കേണ്ടത് അത് താങ്കൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ അർത്ഥമില്ല ഇടപെട്ടിട്ട് കാരണം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ആദ്യത്തെ വിഷയം ഒരു ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ പിന്നെ ആ ദൈവത്തിന് കരണയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ചർച്ച വെക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് വരിക നമുക്ക് അപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യാം അല്ല താങ്കളോട് ഞാൻ പറയാം ഡിട്രോണമിൽ പതിമൂന്നിന്റെ ആറ് തൊട്ട് പത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് കൊല്ലാ കൊല്ലാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പുള്ളിക്കാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി മലയാളമാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ യുക്തിവാദിയാണ് അതിനൊരു യുക്തി വേണമല്ലോ കാരണം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ആദ്യത്തെ ചർച്ച പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു സൃഷ്ടാവ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് സൃഷ്ടാവ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ചർച്ചയിൽ സൃഷ്ടാവ് ഇല്ലെന്ന് താങ്കൾ തെളിയിച്ചാൽ ഇത് മൊത്തം പോയി സൃഷ്ടാവ് ഉ
യുക്തിപരമായി മേൽക്കൈ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ആ സിസ്റ്റാവിന് കാരുണ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതിനാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആളിന്റെ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് ചർച്ചയ്ക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടോ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു സൃഷ്ടാവ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വേണ്ട നമുക്ക് ടോപ്പിക്ക് മാറ്റി വെച്ച് അവിടെ തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മാറിയെന്ന് വേണ്ട അത് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കേറാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല താങ്കളെ ഇത് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഓക്കെ 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 നമുക്ക് അതിന് ക്രമീകരണം ചെയ്യാം ഏതായാലും ചാക്കോ പാഷ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒന്ന് പ്രതികരിച്ചാട്ടെ കേൾക്കാമോ ചാക്കോ പാഷ കേൾക്കുന്നില്ല പെട്ര പെട്ര കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല ഞാൻ കുറച്ചേരി ഇരുന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറയാം സംഭവം ഇത്ര ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഓപ്പിളയുടെ ഒരു പുതിയ ക്ലിപ്പ് എനിക്കെതിരെയുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ഒരു പരാമർശത്തിന്റെ ഞാൻ ആ ശബ്ദം വോയിസ് ക്ലിപ്പ് കേൾപ്പിക്കാം മനുഷ്യരാശിയുടെ പാപ മോചനത്തിന് വേണ്ടി ആകാശത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നത് ദൈവപുത്രൻ ദൈവപുത്ര എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ മാറി രസമുണ്ട് പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ ആളുവാ രണ്ടാള് പക്ഷെ രണ്ടാൾക്ക് ഒരു വയസ്സാണ് രണ്ടാൾ ഉണ്ടായതാന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ദൈവം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഒരാളെ പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ പിതാവ് എന്ന് പറയും പുത്രൻ ഒരു വയസ്സ് കൃത്യം പിതാവിനും പുത്രത്തിന് വയസ്സ് കൃത്യം ഒരു പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ വ്യത്യാസമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു കുറെ കാലം ഒരാളെ പുത്രൻ വിളിച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്തെത്തെ പിതാവ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഇത് പെട്രായ്ക്ക് മനസ്സിലായോ എനിക്ക് അത്ര ക്ലിയർ ആയില്ല എനിക്ക് ആട്ടെ അപ്പോ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പരാമർശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം നമുക്ക് മുഹമ്മദിലേക്ക് വരണം അല്പനേരം ആ ടോപ്പിക് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യണം ഇവിടെ സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലിലുള്ള ആർക്കും ഏതായാലും മുഹമ്മദ് പാസ്റ്റോട് സംസാരിക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ തൽക്കാലം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുഹമ്മദിന് ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നു നല്ലതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആയിട്ട മുഹമ്മദ് ആ മുഹമ്മദ് നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് വരാം മുഹമ്മദ് ഒരു പ്രപഞ്ചനാഥൻ ഒരു സൃഷ്ടാ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അങ്ങനാണോ അതെ അതെ ഞാൻ വല്ലാട്ട് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഒരു തീർന്നൊരു കാര്യം പറയണം പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു സൃഷ്ടാവില്ല ഇല്ലേ പിന്നെ സൃഷ്ടിയുടെ ആധാരം എന്താണ് അതിപ്പോ താങ്കൾ ഈ പറയുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിലെ ദൈവത്തിന് അല്ലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ല താങ്കൾ പറയുന്ന താങ്കൾ അതായത് സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊള്ളാം ഞാൻ താങ്കളുടെ നിലപാടറിയാനായി ചോദിക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെ പറ്റിയുള്ള താങ്കളുടെ നിഗമനം എന്താ കാഴ്ചപ്പാടെന്താണ് അതാണ് ചോദ്യം ഞാൻ പുസ്തകത്തിലുള്ളതേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എന്നെ പറ്റി വല്ലതും അറിയോ താങ്കൾക്ക് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ പാസ്റ്റുമാര് പുസ്തകത്തിലുള്ളതേ കാണും താങ്കളോട് ആരാ പറഞ്ഞത് അനുഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലേ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ക്രമത്തെ പറ്റിയും ഒന്നും അവരൊന്നും ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവരല്ലേ അപ്പൊ താങ്കൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത് താങ്കളുടെ നിലപാടാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അറിയേണ്ടത് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ പിന്നിൽ എന്താണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ വീക്ഷണത്തിലെ കാരണം എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് വരാം പിന്നെ നമുക്ക് ദൈവം കരുണ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ പിന്നത്തെ വിഷയമാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ശക്തി ഉണ്ടോ ഒരു സൃഷ്ടാവ് ഉണ്ടോ അതിന് നിങ്ങളുടെ പിന്നിലെ കാരണം എന്താണതോ പല ശക്തികളാണോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അവിടെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറയാം ഞാൻ ബൈബിൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബൈബിൾ പഠിച്ച ബൈബിളിനകത്തുള്ള ദൈവം എന്തായിരുന്നാലും ആ ദൈവം അല്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് കാര്യം വെച്ചാല് ബൈബിള് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അതിലെ ദൈവം ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദൈവം ഏതിലെ ദൈവമാണ് ദൈവത്തെ പറ്റി പറ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷെ അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ സാർ പറയട്ടെ കൊടുത്തോട്ടോ അതായത
ബൈബിൾ പറയുന്ന ആ യഹോവയായ ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ ഒന്ന് ഗന്ധവും മതം മാറാത്തതിന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരതിക്കാര തീമഴയും ഗന്ധവും കൊണ്ട് സോഡവും ഗോമേറയിലും കൊല്ലുന്ന ആ ദൈവമല്ല ആ ദൈവത്തിനല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൊല്ലാത്ത സ്വർഗരതിക്കാരുടെ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്ലീൻ ഇമേജ് ഉള്ള ഒരു ദൈവത്തെ താങ്കൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ ഉണ്ട് അതാരാ സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ അത് ശരി ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി പരമശിവനാണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് അങ്ങനെയാണോ അല്ല ദൈവങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ അങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പറയാം വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല വിശ്വസിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കൊല്ലത്തില്ല സർക്കംസിഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കൊല്ലാമുള്ള ഒരു ദൈവം വഴിയിൽ വെച്ച് അവനെ കൊല്ലിയ ഹോവ വിട്ടൊഴിയുന്ന ദൈവം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു ദൈവത്തെ വിടാ ഓക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ താങ്കൾ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ദൈവത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി പരമശിവൻ ഇതാണല്ലോ പറഞ്ഞേ അതെ ഈ പരമശിവന് പത്നിമാർ എത്ര ഉണ്ട് ഒരാളെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ മുടിക്കുള്ളിലുള്ള ആരാ ഗംഗ ആരാ ഗംഗ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദേവിയാണ് ഒരു നദിയാണ് അത് അത് നദി ഒന്നുമല്ല ചുമ്മാരി നദി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വെക്കുന്ന പരമശിവന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഒരു മുഹമ്മദേ നമ്മളൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഒരു ക്രമമുണ്ട് താങ്കൾ ഒരു ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിരീശ്വരവാദക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞു യുക്തിവാദി എന്നാ പറഞ്ഞത് സാധാരണ ഇവിടെയുള്ള യുക്തിവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഒരു യുക്തിയും ഇല്ലാത്തവരാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലുള്ള മലയാളി സമൂഹത്തിലുള്ള യുക്തിവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഒരു യുക്തിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മൈസൂർ പാക്കിനകത്ത് മൈസൂര് തിരയുന്ന പോലെയോ ടൈഗർ ബിസ്ക്കറ്റിനകത്ത് ടൈഗറിനെ തിരയുന്ന പോലെയാണ് യുക്തിവാദികളിൽ യുക്തി അന്വേഷിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ ഇപ്പത്തെ ഈ വാക്കുകളെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ താങ്കൾ ഒരു യുക്തി ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്രമമായ ഒരു ചർച്ചയാണ് താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നവർക്കും ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഉഷാറാവും ഓക്കെ പാസ്റ്റർ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സംസാരിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോ സംസാരിച്ചല്ലേ കൊടകത്ത് കൊടുത്തോട്ട് കൊടുത്തോ മിസ്റ്റർ കൊടുത്തോട്ട് അതായത് ഞാനിപ്പോ തുടങ്ങിയുള്ളൂ അതിനിടയ്ക്ക് എന്റെ പുള്ളിക്കാരെ യുക്തി ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഒരു പബ്ലിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ശരിയാണോ അല്ല ഇപ്പൊ യുക്തി എന്നുള്ള പബ്ലിക് ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം എന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് താങ്കൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് യുക്തിവാദിയാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ശിവനാണ് ദൈവം അപ്പൊ ശിവനാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന യുക്തിവാദിയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു യുക്തിവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നു യുക്തിവാദി എന്ന് പറയുമ്പോഴ് നിരീശ്വരവാദി അല്ലല്ലോ യുക്തിവാദി വേറെ ഏത്തീസ്റ്റ് വേറെ താങ്കൾ ഏതാണ് അതില് എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞത് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചേ ഞാൻ റാഷണലിസ്റ്റ് റാഷണലിസ്റ്റ് ആണ് അത് ഓർഗനൈസേഷൻ വല്ലതാണോ അതോ താങ്കൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക ഫ്രീ തിങ്കർ ആയിട്ട് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ആ ഫ്രീ തിങ്കർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾ ചെന്ന് എത്തിയതാണ് ശിവന് അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല എന്റെ ആധാരം വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വിശ്വസിക്കാം നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതിന് ഫൗണ്ടേഷൻ വേണ്ടേ അതായത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കത്തോളം സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം ഇതിൽ സംഹാരമൂർത്തിയാണ് ശിവൻ ശിവന്റെ ജോലി തന്നെ സംഹരിക്കലാണ് കൊല്ലുകലാ കൊല്ലലാണ് ശിവന്റെ ജോലി ആ ശിവനാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെച്ച ആളുകൾ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ പറയുന്നു ഇതിനൊക്കെ എതിരെ നിങ്ങൾ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന സ്നേഹസ്വരൂപനായ ദൈവം ശിവനാണ് അങ്ങനെയാണോ അതെ 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 സ്നേഹസ്വരൂപനാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ആ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമേ പറയാനില്ല കാരണം താങ്കൾ ഈ ശിവപുരാണമായിട്ട് വാ നമുക്ക് അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രന്ഥങ്ങളോ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും തത്വചിന്തയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വാ നമുക്ക് അതിനെ അതിനെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം കാരണം ശിവൻ ഹൈന്ദവ പുരാണത്തിലെ ഏത് ഗതികൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും സംഹാരമൂർത്തിയാണ് ശിവന്റെ ജോലി സൃഷ്ടി ചെയ്യുന്ന ആള് ബ്രഹ്മാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആള് വിഷ്ണു സംഹരിക്കുന്ന ആളാണ് കൊല്ലുന്ന ആളാണ് നമ്മൾ പരമശിവൻ പരമശിവന്റെ അവസാനം തൃക്കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോഴാണ്
സ്തുതിക്ക് കാരണം ഓതൻ വിഷ്ണുവും സംഹരിക്കുന്നവൻ ശിവനുമാണ് അപ്പൊ സംഹരിക്കുന്നൊരു ശിവൻ അതിനെ പൂജിക്കുന്ന ഒരാൾ മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിട്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് നേരം കളയണമെന്നില്ല കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല ഈ ചർച്ച കൊണ്ട് അല്ല ഞാൻ താങ്കളുടെ പറ ഇഷ്ടമുള്ള ആരെന്ന് താങ്കൾ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഞാനിപ്പം ഓതന്റിക്കായിട്ട് താങ്കളുടെ പറയണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ശിവൻ തന്നെയാണ് സർവശക്തൻ ഈ മൂന്ന് ത്രിമൂർത്തികളിലും ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ആള് തന്നെ അപ്പൊ എന്തിനാണ് പിന്നെ യഹോവയ്ക്ക് എന്തിനാണ് ഏഞ്ചൽസിനെ പുള്ളിക്കാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്താൽ പോരെ എന്തിനാണ് ഏഞ്ചൽസ് ഗബ്രിയലിനെ വിട്ടിട്ട് ഗർഭിണിയാക്കുന്നത് മേരിയ എന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ പുള്ളിക്കാർ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ മാലാക വിടുന്ന അതെ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ബൈബിൾ വിമർശനങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ബൈബിൾ വിമർശനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലും ഞങ്ങൾ എതിരല്ല അത് നമുക്ക് പറയാൻ വേദി ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഏത് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി ശിവനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ശിവന് ഭൂതഗണങ്ങളില്ലേ എത്രയോ ഭൂതഗണങ്ങൾ ശിവനുണ്ട് താണ്ഡവം എന്നൊരു നൃത്തം ഇല്ല ശിവന് ജഡയില്ലേ ശിവന്റെ ജഡാഭാരം അടിക്കുമ്പോൾ എത്രയോ ദുർമൂർത്തികൾ പുറത്തു വരും താങ്കൾക്ക് ശിവനുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല ആ പുരാണത്തിന്റെ എ ബി സി ഡി അറിഞ്ഞുകൂടാ താങ്കളുടെ ദൈവം സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് എന്താണ് ഈ മാലാഖമാരെ അത് ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് എന്നോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഭൂതഗണങ്ങളോ സംഹാരമൂർത്തിയോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അർത്ഥം ഉണ്ട് അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച് മതം മാറ്റുന്നില്ലല്ലോ നിർബന്ധിച്ച് മതം മാറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ തൊത്തി കളയെന്ന് പറയുന്ന പറയുന്ന ദൈവം അല്ലല്ലോ നിർബന്ധിച്ച് മതം മാറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ ബൈബിളിൽ ഇവിടെ നിർബന്ധിച്ച് മതം മാറാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആരും മതം മാറ്റം എന്നൊരു കേസ് ഇവിടെ ഇല്ല മതം എന്നൊരു വീട് പോലും ബൈബിളിൽ ഇല്ല സുഹൃത്തെ അങ്ങനൊരു സംഭവമേ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറയാതെ ആഭ്യന്തര വിഷയാണ് ഇതുപോലെ ശിവം കൊന്നിട്ടില്ലേ മറ്റേ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ ശിവം കൊന്നതിന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ശിവനെ സംഹാരമൂർത്തിയാണ് സംഹാരമൂർത്തിയായ ശിവനെ പൂജിച്ചിട്ടാണ് താങ്കൾ വന്നിട്ട് മറ്റ് കൊല്ലരുതെന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഓരർത്ഥവും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാവ കുമാര സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശിവനും പാർവതിയും നീണ്ടു സമ്പത്തിൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നൂറാണ്ടിലെ വേഴ്ചയുടെ പേരാണ് അതിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളും ആനയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് സംഭവത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഗണപതി പിറക്കുന്ന കഥയാണ് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ എത്ര താങ്കൾക്ക് അറിയാത്തോണ്ടാ ഗണപതി എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്ക് അറിയാവോ താങ്കൾ ഇല്ല എനിക്ക് ഇപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു തെളിവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എവിടുന്ന് കിട്ടി ഫ്രം വേറെ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ മീ റബർ എത്രാത്തെ വയസ്സിലാണ് മേരി ഗർഭിണിയായത് താങ്കൾ വയസ്സ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ഉത്തരാത്തം വേണം മാഷെ മാഷി പറഞ്ഞ ഉത്തരാത്തം വേണം ഒന്ന് താങ്കൾ മതം മാറ്റത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ വാക്യം തന്നില്ല രണ്ട് മേരി പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ വിവാഹ പിന്നെ എന്താ പറയുക പ്രഗ്നന്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു വാക്യം പതിനെന്താ ഏതെങ്കിലും റിവേഴ്സ് ആ മേരി പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സ് നിങ്ങളെ ആരോ പറ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പറ അതായത് ജൂത കഷ്ടം അനുസരിച്ച് പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വയസ്സിലാണ് കെട്ടിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അന്നത്തെ സമയത്ത് ജൂത കഷ്ടം അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണമേ ഇല്ല ജൂത കഷ്ടം അനുസരിച്ച് കല്യാണം നിശ്ചയമാണ് ആ പ്രായത്തിൽ കല്യാണം പിന്നെ വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്നു നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം ജൂത കഷ്ടം പോലും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അറിയാമെങ്കിൽ പറ ജൂത കഷ്ടം അനുസരിച്ച് പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും പൈസയുടെ കല്യാണം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആ സമയത്ത് റബേക്കയുടെ കല്യാണം നടന്ന റബേക്കയുടെ കല്യാണം എത്ര പൈസ പറ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ആറാത്ത വയസ്സിലാണ് ആ തെളിവ് എന്താണ് ഇത് ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് മമ്മദിന്റെ അടുത്തേക്കാ വരുന്നത് റൂട്ട് മമ്മദിന്റെ അടുത്തേക്കാ അതൊക്കെ എനിക്കറിയാന്നേ ശിവനും ഈ പുള്ളി ഇതൊക്കെ കൂടി നമ്മൾ എത്രയോ പനി കണ്ടാ ഇത്തരം റിബേക്കയ്ക്ക് ആറാം വയസ്സിൽ കല്യാണം നടന്നു എന്നുള്ള തെളിവ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പക്കൽ പറയും തെളിവുണ്ടോ റെഫറൻസ് വെച്ചോ ഞാനിപ്പോ എത്ര മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് റെഫറൻസ് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും എവിടെ എവിടെ വെച്ചു റെഫറൻസ് വായിക്കോണ പതിമൂന്നിന്റെ അഞ്ച് എട്ട് ഉണ്ട് പത്ത് വരെ ഉണ്ട് താങ്കൾ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കും അതിലില്ല അങ്ങനെ ഇല്ല മതം
do not spare them or shield them you must certainly put them to death alla ende poni anga edik ningale manasilai yaal aarana nokka manasilai ah eda putti death bit enda vaikitte vaikitte alla alla ivide evada madam you must certainly put it to them death your hand must must be the first in putting them to death and then hand of fall of poor people stone them to death patata stone them to death ോ അല്ല ചോദ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വം വേണോ താങ്കൾ പറഞ്ഞ വാക്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വം വേണം മിസ്റ്റർ താങ്കൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് മതം മാറ്റം അങ്ങനെ ഒരു വേടില്ലെന്ന് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മറ്റേ എക്സോഡസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരുപതിലുണ്ടല്ലോ നോൺ ബിലീവേഴ്സിനെ കൊല്ലാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നോൺ ബിലീവേഴ്സ് ആണോ കൺവേർഷൻ നോൺ ബിലീവേഴ്സ് അല്ലാത്തത് സെയിം തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെ ഒന്നല്ല എങ്ങനെ സെയിം ആകുന്നത് നോൺ ബിലീവേഴ്സിനോ വിശ്വാസികൾ അല്ലാത്തവരെ കൊല്ലാൻ പറയില്ലേ നശിപ്പിച്ചാലേ പറയുന്നത് യഹോവ യഹോവ നശിപ്പിക്കാനാ പറയുന്നത് അവിടെ ആറു വയസ്സായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ആദ്യം റിബേക്കേക്ക് ആറു വയസ്സായിരുന്നു എന്നത് തെളിയിച്ചു സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കില്ല താങ്കൾ ആദ്യം മോൻ ആദ്യം ഈ ആറു വയസ്സുള്ള കാര്യം തെളിയിച്ചു പോയി ഇതൊന്നും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും താങ്കൾ മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ഇതേ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നതും ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചതും നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അഗ്നോസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോയ ആളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സിലായി ഇത്രയും വേഷം കെട്ടേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം താങ്കൾ ഈ ആറു വയസ്സിന്റെ തെളിവ് തരിക മതം മാറ്റത്തിന്റെ വചനം തരിക താങ്കൾ ബൈബിൾ പണ്ഡിതനല്ലേ അടുത്തത് റിബേക്ക ആറു വയസ്സിൽ മേരി ആ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിലൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നുള്ളതിന് തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെളിവ് തന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി സംസാരിക്കാം തെളിവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അൽഫാസ്റ്റ് തെളിവ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പുള്ളിയോട് സംസാരിച്ചാൽ മതി ആറ് വയസ്സുള്ള റിബേക്ക പത്ത് ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചു താഴെ കിണറിന്റെ താഴെ വരെ എത്തിയിട്ട് മേളി കൊണ്ടുവന്ന് പത്ത് ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചത് ആറ് വയസ്സിലെ റിബേക്ക മുഹമ്മദ് ആദ്യം ആ തെളിവ് വെച്ചിട്ട് മുന്നിലോട്ട് സംസാരിച്ചാൽ മതി തെളിവുണ്ടോ റവറൻസ് പറഞ്ഞാട്ട് ഇനിയും ചത്ത പോലെ കിടക്കും ഈ പുള്ളിയുടെ എന്നുള്ള പരിപാടി ഇനിയും ചത്ത പോലെ കിടക്കും ജനിസിസ് പതിനേഴിലുണ്ട് ജനിസിസ് പതിനേഴിലുണ്ട് ആറ് വയസ്സായിരുന്നു ജനസിസിലുണ്ട് മോനെ വായിച്ച് വായിച്ച് വായിക്ക് മലയാളത്തിൽ അങ്ങോട്ട് വായിക്ക് വായിക്ക് തെളിയിക്ക താഴോട്ട് തെളിയിക്ക അല്ല ഇനി വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് മുട്ടേരയുന്ന പെഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വായിക്കും മുഹമ്മദ് എന്ന പേരെടുക്കേണ്ടി വന്നു ആത്മാഭിമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ആ പേരെടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഗതികൾ ആലോചിക്കും വിഷയപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഇത് റെവറൻസുമായിട്ട് വാ ആ ജനസി പതിനേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഇല്ല അതിന്റെ അധ്യായവും അതിന്റെ വാക്യവും കൃത്യം പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലാതെ വെറുതെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ആറു വയസ്സിൽ റിബേക്കെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് വചനം ഇല്ല പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ മേരിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന് വചനം ഇല്ല ശിവൻ എന്തോ ഭയങ്കര ക്ലീൻ ഇമേജ് കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞ അതിനും ഇല്ല നമ്മൾ പണ്ട് ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത ശിവപുരാണോ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത് കല്യാണം കഴിച്ച താങ്കൾ എല്ലാ പുസ്തകത്തിലുണ്ടെന്നല്ലേ എല്ലാ ബൈബിളിലുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴേ എല്ലാ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ഞാൻ എന്തിനാ മറുപടി പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ എന്താണ് ആറാം വയസ്സിൽ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ മതം മാറ്റം ഈ മൂന്ന് വിഷയത്തിന് റെഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി വന്ന് കൃത്യം പ്രൂവ് ചെയ്താൽ താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ നേരം കളയാനില്ല അതുകൊണ്ട് പറയാണ് എന്നിട്ട് 
എനിക്ക് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൂടെ കൊടുക്ക് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൂടെ മോൻ അതിന്റെ തെളിവ് വെച്ചിട്ട് റിബേക്കേക്ക് ആറ് വയസ്സായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവ് വെച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ പോയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് പുള്ളിയെ താഴോട്ട് വിടുന്നതാണ് നല്ലത് വെറുതെ ചാണക സംഖികൾക്ക് പോലും നാണങ്കേട് ഉണ്ടാക്കാതെ മോനെ ഏതായാലും മുഹമ്മദ് നീ ശിവപുരാണം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് പേജ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് എന്ന് വായിക്കണം എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ അനസൂയ സ്വന്തം ഭർത്താവായ ഋഷിയെ തോളിലേറ്റി എങ്ങോ വെടിവെക്കാൻ വെടി ഞാൻ ആ ഭാഷ നാടൻ ഭാഷ പറയുന്നുള്ളൂ വേശ്യാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു എങ്ങോട്ടാ പോയെന്നറിയോ അനസൂയ സ്വന്തം ഭർത്താവായ ഋഷിയെ തോളിലേറ്റി വേശ്യാലയത്തിൽ കൊണ്ടു ചെന്ന് കൊടുത്തു ശിവപുരാണം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഈ ശിവനാണ് നിന്റെ വലിയ ദൈവം കാമപീഠത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പാർവതിയെ സ്തുതിക്കുന്ന ലിംഗം കൊഴിഞ്ഞു പോയ ദൈവം ആരത് ശിവൻ ജനസിസ് ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഇരുപത് വായിച്ചു നോക്കണേ ജനസിസ് ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഇരുപത് വായിച്ചു നോക്ക് അപ്പൊ കാണാം എത്ര തോശനാണ് കെട്ടിയെന്ന് അതൊക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മളിവിടെ കൊറേ നേരമായി ഒരു ചർച്ചക്ക് ഒരു പുരോഗതിയില്ല മുഹമ്മദ് എന്തൊക്കെയോ പിച്ചും ഭയം പറയാൻ ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുന്നില്ല ഇനി സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ആ രീതി കൈകാര്യം ചെയ്യാം പക്ഷെ അതും പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് റഫറൻസ് സംഗതം സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ താങ്കൾ കൂടെ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ അപ്പൊ പുറത്തേക്ക് തട്ടും ഇവിടെ ഐ ബി ടി എന്ന് പറയുന്നത് വയസ്സുള്ള ഒരു പുരുഷൻ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കന്യകയെയോ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരു ഒരു പുരുഷനെയോ എട്ടു വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കണം മുപ്പത് വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കന്യകയാ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ എട്ടു വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെയോ വിവാഹം കഴിക്കണം മനുസ്മൃതി ഒൻപത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഇവനാണ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് പറയണത് ഇനി യമ സംഹിത ശ്ലോകം ഇരുപത്തിരണ്ട് കന്യകയായ മകളെ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സ് തികയുമ്പോൾ അവളെ വിവാഹത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പതിവുണ്ട് അവളുടെ ആർത്തവരക്തമാമ്മ ആർത്തവരക്തം ഇവൾ ഇവൻ ഈ പിതാവ് കുടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വൃത്തികെട്ട ഒരു ചരിത്രം ഉള്ളവനാണ് ഈ പുസ്തകം ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവൻ ശിവനാണ് അൽപാസ്റ്റ നമുക്ക് ഒരു മറുപടി ഈ റിബേക്കയുടെ വിഷയത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു റിബേക്കയുടെ വിഷയത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റിബേക്കയെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി അലിയാസർ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ റിബേക്ക തന്നെയാണ് എലിയാസറിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ നിനക്കും നിന്റെ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും വെള്ളം കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്ത് എലിയാസറിന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരുടെ കയ്യിൽ പത്ത് ഒട്ടകങ്ങളുണ്ട് ഈ ആറ് വയസ്സുള്ള കൊച്ച് ഈ പുള്ളി പറയുന്നത് പോലെ ആറ് വയസ്സുള്ള കൊച്ച് പ താഴെ ഇറങ്ങി കിണറ്റിന്റെ താഴെ ഇറങ്ങി കാരണം ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വലിയ കിണറാണ് താഴെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഇറങ്ങുന്ന കിണറാ ആ കിണറ്റി താഴെ വരെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വെള്ളം കോരി ഈ ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തു എന്നാണ് ഇവരുടെ ഒരു ചിന്ത എന്താണ് ഈ ഈ സഹോദരന്മാർക്ക് പറ്റിയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇനിയും മറിയുടെ കാര്യം വരുവാണെങ്കിൽ പോലും മറിയ ഈ എന്തോ ദൂതനോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം മറിയ ദൂതനോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെ ഗർഭിണി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പുരുഷനെ അറിയുന്നില്ലല്ലോ ഏ അപ്പം ആ ഒരു ചിന്ത പോലും എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഉണ്ടാകുന്നത് കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു മറിയ അതുപോലെ തന്നെ മറിയ എലിസബത്തിനെ കാണാൻ വളരെയധികം ദൂരം നടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഏ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനങ്ങളെ ഒന്നും ആ സമയത്ത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കന്മാർ ദൂരയാത്രയൊന്നും വിടാറില്ലായിരുന്നു ഈ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളുടെ സെയിം രീതിയാണ് ചാണക സംഖികൾക്കും സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ബൈബിള് വായിക്കും ബൈബിള് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും 
നാസിൻ ബ്രോ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം സി ഈ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്നാം വാക്യം തൊട്ട് താഴോട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നാസിൻ ബ്രോ പറഞ്ഞത് പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ബാല അതിസുന്ദരി പുരുഷൻ തൊടാത്ത കന്യകയുമായിരുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവൾ കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങി അന്നത്തെ അന്നത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് താഴെ അന്ന് കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ അനേകം പടികൾ മുപ്പത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പടികളോളം താഴെ ഇറങ്ങണം അത്രയും പടികൾ ഇറങ്ങി കിണറ്റിലിറങ്ങി പാത്രം നിറച്ച് കയറി വന്നു ദാസൻ വേഗത്തിൽ അവളെ എതിരേറ്റ് ചെന്ന് നിന്റെ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം കുറേ എനിക്ക് കുടിപ്പാൻ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ ഇങ്ങനെ കാര്യം പറയുന്നു വീണ്ടും ഇത്രയും ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് കുടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ആ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് തന്നെത്താൻ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് ഈ കോരി കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്ക് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അതെ 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 അനിൽപാഷ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വിഷയത്തിലേക്ക് കാർത്തി ശിവകുമാറിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ ഒരു കക്ഷിയാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകണ്ട പുള്ളി ഒന്ന് കയറി വന്ന് നോക്കിയാണ് ഇവർക്കൊക്കെ അസ്തിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ പേര് മാറി വരുന്നു ഏതായാലും നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞത് ഓ അബ്ദുള്ളയുടെ ഒരു പരാമർശമാണ് ആ പരാമർശം ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അരിയിൽ ചുരുട്ടു വലിച്ചിരിക്കുന്ന പുത്രൻ ബോറടിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു നമുക്കതിൽ പ്രതിഷേധിക്കണ്ട കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവരങ്ങനെ ചുരുട്ടു വലിച്ചിരുന്നില്ല ഇടയ്ക്കൊരു പോകെ അള്ളാഹുവിനും കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്കതിൽ വിരോധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു പരാമർശത്തോടെ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അതിന് പറയുന്ന മറുപടി മുകളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈസാ നബി എന്ന് പറയുന്ന ഇവരുടെ കക്ഷി പുക വലിച്ചതായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എത്രമാത്രം വൃത്തിഹീനമാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ആളുകൾ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ അന്തമായൊരു ബോധത്തിലൂടെ വസ്തുക്കളെ കാണുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആമുഖമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു ചാക്കോ പാസ്റ്റർ അവസരം അപ്പോൾ കൊടുത്ത് കേട്ടില്ല പറയുന്നു അപ്പൊ ചാക്കോ പാസ്റ്ററുടെ ഇത് സംഭാഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറാനൊത്തിന് എനിക്ക് എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണം എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ പുറത്തു പോയി പിന്നെ അകത്ത് വന്ന് പുറത്ത് പോയി അങ്ങനെ കിടന്ന് ചാഞ്ചാടി കളിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ക്ലിയർ ആയത് ആ അല്ല അത് പിന്നെ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ഒരു വാക്യത്തെയാണ് അബ്ദുള്ള എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹം തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ് ബൈബിളിൽ അങ്ങനെയല്ല അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ബൈബിളിലേക്ക് അടക്കുന്നില്ല ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് അബ്ദുള്ളയുടെയും അബ്ദുള്ളയുടെ ഗോത്രദേവനായ അള്ളാഹുവിന്റെയും ഈ മലക്കിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന്റെ ഒക്കെ സങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഭാവനങ്ങൾ ഭാവനകൾക്കും അതീതമാണ് ബൈബിളിലെ ക്രിസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന പിതാവായ ദൈവം അത് മുസ്ലിം ലോകത്തിന് പോലും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം അള്ളാഹയുടെ മൂക്കിന് താഴെ കിടന്നതായ ക്രൈസ്തവരുടെ വിശ്വാസം എന്താന്ന് പോലെ അള്ളാഹ്ക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാതാണ് അള്ളാഹു ഈ ഖുറാനിനകത്ത് പിന്നെ മൂന്ന് ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊരു മഹത്തായ കെട്ടുകഥയാണ് അതായത് മഹത്തായ ഫലിതമാണ് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ധാരാളമായിട്ട് ചിരിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അതൊക്കെ വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ആ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷേ ഖുറാനില് ഈസ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ചുരുട്ടു വലിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കുവാനുള്ളത് ആ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ തഫ്സീറുകാർ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കും കാരണം സൂറത്ത് നിസാഗ് നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ഓ അബ്ദുള്ള ഒന്ന് വായിക്കുക വായിച്ചിട്ട് ഓ അബ്ദുള്ളയുടെ പിന്നെ സമൂഹമായ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ സ്ഥാപകരായ അബു അല്ല മൗദൂദിയുടെ തഫ്സീർ വായിക്കും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാർ കൂടുതൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അമാനി മൗലിയുടെ തഫ്സീർ വായിക്കും സയ്യിദ് കുതുബുണ്ട് അദ്ദേഹം ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ അനുഭാവിയാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ തഫ്സീർ വായിക്കും അവിടെയൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ പറയുന്നത് അള്ളാഹു തങ്കലെ കീസ ഉയർത്തി എന്നാ പറയുന്നത് കേട്ടോ വീട് സീട്ട് വലിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ ഈസ ഈസ പോവുക അപ്പം അവിടെ മറിയമിന്റെ മകനായ ഈസ അവർ കൊന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വാദിച്ചതിനാലും അവർ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നിട്ടില്ല ക്രൂശിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക്
അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലാണ് ഈസയും പോയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അബ്ദുള്ള അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലും ചെന്നിരിക്കുന്ന ഈസ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അമാനി മാവനോട് തപ്സിൽ ഒരു വിവരണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അള്ളാഹു ഈസയെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈസയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അള്ളാഹ് ഈസയുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതായ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അള്ളാഹു ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരോടും ഒരുമിച്ച് ഒരു കസേരയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായ ഗതികേട് നോക്കണേ അള്ളാഹ് മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു യാത്ര നടത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ കസേര കയറിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കസേര കയറി സിംഹാസനത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഇരുന്നെന്നാണ് ഒരു ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈസയും കയറിയിരിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ഗതികേട് നോക്കി അപ്പൊ ഈസ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈസയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അള്ളാഹു ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ തഫ്സീലുകാർ കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോടൊപ്പം ഇരുന്ന് വീടി വലിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സിഗട്ട് വലിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ദൈവമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് ആർക്കാണെന്ന് അറിയാമോ അത് ആ ഖുറാനിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ഈസയ്ക്കാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ അത് ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ഇസ്ലാമിക സങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഇസ്ലാമിലെ അള്ളാഹുവിന്റെയും മുഹമ്മദിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒ അബ്ദുള്ളമാരെ പോലെയുള്ള അബ്ദുള്ളമാരുടെയും സങ്കല്പങ്ങൾക്കും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കും അതീതമാണ് ബൈബിളിലെ ദൈവികത എന്ന് പറയുന്നത് ആ ദൈവസത്ത കണ്ടെത്താനോ ആ ദൈവികതയെ മനസ്സിലാക്കാനോ അള്ളാഹുവിന് പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മുഹമ്മദിന് ഒട്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മലക്കിനാണെങ്കിൽ യാതൊരു പിന്നെ വിളവുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലെ ഈസയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണ് നൂറ് ശതമാനവും അത് ആ പിന്നെ വീടി വലിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സിഗരറ്റ് വലിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാകാനുള്ള സാധ്യത മാത്രമല്ല ഈസയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് വീടി വലിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതിനകത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം ഈസ ഒരു അംഗവൈകല്യമുള്ള ഒരു എന്താണ് പരസഹായം ഇല്ലാതെ നടക്കുവാൻ കഴിയാത്തതായ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഈസയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഖുറാനിൽ ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഈ പിന്നെ കാബയ്ക്ക് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നതായ ഒരു കാര്യം മുഹമ്മദ് പറയുന്നു അപ്പൊ കാബയ്ക്ക് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടു പേരുടെ ചുമലിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈസ കാവയ്ക്ക് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈസ നടുക്ക് ഇടത്തും വനത്തിൻ രണ്ടുപേര് അവർ രണ്ടുപേരുടെ തോളിൽ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഏന്തി ഏന്തിയാണ് ഈസ പിന്നെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തത് അപ്പം മുഹമ്മദിനോട് ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് ചോദിച്ച ആരാണ് ഇതെന്ന് ചോദിച്ച് ഈ പോടം അപ്പം ഇന്നവര് പറഞ്ഞു ഇത് മറിയമ്മന്റെ മോൻ ഈസയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈസ രണ്ടു കൈയും ആ ഒരു രണ്ടുപേരുടെ തോളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തവാഫി ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഈ കാവ കുറേഷികളുടെ ആ വിഗ്രഹ ക്ഷേത്രത്തിൽ തവാഫ് ചെയ്യുന്നതാ ഈസ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ടു കൈയും രണ്ടുപേരുടെ തോളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഈസയ്ക്ക് എങ്ങനെ സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ വീട് വലിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ അവശേഷിക്കുകയാണ് അവിടെയും നമ്മൾ കാണുന്നത് തനിച്ച് നടക്കാൻ കഴിയാത്തതായ ഒരു രോഗിയായ ഈസയാണ് കാണുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനിയും മൂസാ നബിയെ പോലെ ഈസാ ഈസാ നബിക്ക് കിണ്ടി ബാ കിണ്ടി രോഗം ബാധിച്ചു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം ഈ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല നബിമാർക്കും ഗുഹ്യ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് ഈ മൂസയ്ക്ക് കിണ്ടി രോഗം ബാധിച്ചതായിട്ട് ഒരു ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വല്ല രോഗിയാണോ ഈസ എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഗവേഷണവും പഠനവും ഒക്കെ ഓബ്ദുള്ളമാര് പിന്നെ ഗവേഷണം നടത്തേണ്ടതാണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ ഒ അബ്ദുള്ള തന്നെ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ മതിയോ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ വികലമായ സത്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ വികലമായ ആശയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടും മനുഷ്യത്വത്തിനും മാനവീയതയ്ക്കും വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഇന്ന് ഭൂകമ്പം മൂലം തകർത്തതായ ഭൂകമ്പം തകർത്തിരിക്കുന്ന ഈ തുർക്കിയിലെ ആളുകൾ ഈ ഖുറാൻ തിരുത്തിയെന്ന് ഒ അബ്ദുള്ള വളരെ മനഃപ്രയാസത്തോടു കൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വരികളുണ്ട് അബ്ദുള്ള അത് വാസ്തവത്തിലെ അബ്ദുള്ള ആയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ ആരും അത് പറയത്തില്ല കാരണം ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഖുറാൻ തിരുത്തിയാൽ അവരത് മറച്ചു വെക്കുകയേ ഉള്ളു മനസ്സ
മനുഷ്യകുലത്തിന് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കൃതി ഇല്ല എന്നുള്ള ബോധ്യം സമൂഹത്തിന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകത്തെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പല ആയത്തുകളും നീക്കം ചെയ്തത് എന്ന് ഈ ഓബ്ദുള്ള വിലപിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ആറ് നവംബർ നവംബർ മാസം ഏഴാം തീയതി മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ അതിന്റെ പ്രധാന ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് തുർക്കിയിൽ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അമേരിക്കയുടെ അറ്റപ്രകാരം വൻതോതിൽ മാറ്റത്തിരുത്തലുകളും കൈകടത്തലുകളും നടന്നു ജൂതന്മാരെയും ക്രൈസ്തവരെയും കഠിനമായി വിമർശിക്കുന്ന ഖുറാനിലെ പരാമർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചില അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ലഭിച്ചിരുന്നു മനസ്സിലായോ ഓബ്ദുള്ളയുടെ പുസ്തകത്തിന് ഒരു ഗതികേട് നോക്കി ഇങ്ങനെ നാട്ടുകാരൊക്കെ വെട്ടിത്തിരുത്തി നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം എടുത്തു കളയുന്നതായ ഒരു കൃതിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മാന്യ ദേഹമാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ഈ പിന്നെ ഓബ്ദുൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പുസ്തകത്തെ ഇന്നും ഇവര് പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിലെ പല ആശയങ്ങളും തിരുത്തിക്കളയുന്നു കാരണം എന്താണ് യഹൂദന്മാർക്കും ക്രൈസ്തവർക്കും എതിരായിട്ടുള്ള ആയത്തുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് യഹൂദരെ കൂട്ടക്കൂലി നടത്താൻ പറഞ്ഞ ആയത്തുകളുണ്ട് ക്രൈസ്തവർ പിഴച്ചു പോയവരാണെന്നും അവർ നരകശിക്ഷക്ക് അർഹരാണെന്നും പറയുന്നതായ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ ആയത്തുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആയത്തുകൾ പൊതിഞ്ഞുകെട്ടി വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തുർക്കിയിൽ അമേരിക്ക ഇടപെട്ട് ആ നീക്കം ചെയ്തു എന്നാണ് ഓ അബ്ദുള്ള പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയ ഓ അബ്ദുള്ളമാരെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടും ബൈബിൾ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ആ ജീവിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ പീഡാസഹനം കുരിശുമരണം അടക്കം വൃടുത്താനും മാത്രമല്ല വീണ്ടും വരുമെന്ന് ക്രിസ്തു അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ ബൈബിളുണ്ട് അതിനോട് ചേരുന്നതല്ല അബ്ദുള്ളയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും അബ്ദുള്ളയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യാജം ഈസയ്ക്ക് ചേരുന്നതാണെന്നും ആ ഈസയ്ക്ക് ഇത് ചേരുമെന്ന് ഇനി ഞങ്ങൾ തെളിവുകൾ സഹിതം കൃത്യമായിട്ട് ഹദീസുകൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് അബ്ദുള്ള പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഖുറാനിൽ ഈസയ്ക്കാണ് ചേരുന്നതെന്നും തെളിയിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എല്ലാ കരുക്കളും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നത് ചാക്കപാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കിബോർബദ്ര താഴെ ഇരിക്കുന്ന പുള്ളി ഇപ്പം വന്നേച്ചു പോയത് പുള്ളി തനി രൂപം കാണിക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളി വലിയ വൃത്തികെട്ട് ലാംഗ്വേജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന് നോക്കണേ ചാറ്റിനകത്ത് ശരിയായിരിക്കും മുമ്പിൽ ഇരുന്ന പുള്ളിയുടെ മകൻ പന്നിയിറക്കി തിന്നണെങ്കിൽ ഏത് എന്ത് തിന്നണ ആളായിരിക്കണം അപ്പൊ ഈസാ നബി അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇത് പ്രകോപിപ്പിക്കുക അള്ളാഹു അതിലും വലിയ പരിപാടി ചെയ്യണ ഒരാളായിരിക്കില്ലേ ഈ സ്വന്തം മകളുടെ മാലിന്യത്തിൽ പോയിട്ട് ഇറക്കുകയും നാ കുറഞ്ഞുകയും ചെയ്യുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ ദൈവം അല്ലേ അള്ളാഹു അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ചിലപ്പോ ശരിയായിരിക്കും പിന്നെ ഈ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞ ചിലർക്ക് ഒരു ചിന്നന്റെ അസുഖം എന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ പറയണേ അത് തോന്നണ പണ്ടേ ഓബ്ദുള്ളക്ക് ഒരു ഇല്ലാത്ത ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ പ്രായമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയാൻ എന്താണെന്നുള്ള വലിയ പഴവും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആവാനും സാധ്യതയില്ല പറയാൻ വേണ്ടിയാ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു രജി ബ്രദറെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ കേട്ടോ ആൻഡ്രൈസ് ഓപ്പൺ ആണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുക പക്ഷെ താഴെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് പേര് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് റൂം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക എഴുപത്തഞ്ച് പേര് മാത്രമേ ഇതുവരെ റൂം ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ റൂം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പ്ലീസ് എസ് കെ അതുപോലെ തന്നെ ആ പറഞ്ഞു അല്ല നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരൊക്കെ സംസാരിച്ചതാണോ ഈ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ എസ് കെ ഡോണ അഡോണ ഒക്കെ സംസാരിച്ചതാണോ എസ് കെ ഈ പുതിയതായിട്ട് വന്നതാണ് എസ് കെ താങ്കൾ ഇവിടുത്തെ വിഷയോദരണം കേട്ടായിരുന്നു സഹോദരൻ ആ ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദുമായിട്ടുള്ള ചർച്ച കേട്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനകത്ത് മുഹമ്മദിനോട് 
അതല്ല ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒ അബ്ദുള്ളയുടെ വിഷയം കേട്ടായിരുന്നു ചാകപ്പാഷപ്പം പറഞ്ഞ് അത് പുള്ളി മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അല്ല പുള്ളി ഒരു സംഖ്യയാണ് പുള്ളിയെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ അതെ പുള്ളിയോട് പിന്നെ കൊടുത്തോട്ടം സാർ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചായിരുന്നല്ലോ ഈ മതപ്രചാരണത്തിനെ കുറിച്ച് എവിടാ പറയാ അങ്ങനെ ഒരു എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഞാൻ വിചാരിച്ച അതൊന്ന് പറയാ നേരത്തെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ അവസരം കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് പറയട്ടെ അത് ഏതാന്ന് അത് ഈ മാത്യു ഇരുപത്തെട്ട് ഇല്ല പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെ അത് ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ഗോ ദേർ ഫോർ ആൻഡ് മേക്ക് ഡിസൈപ്പിൾസ് ഓഫ് ഓൾ നേഷൻസ് baptizing them in the name of the father and of the son and of the holy spirit teaching them to observe all that i have commanded you ennu varnittana sangathi appo idu madha varyorthanathine prayanu vendittu pinne christian christians ne prayaripikkunna oru vaajavam alle idu adana njan choikkanu uddesh alla ayalde vaadam madha varyorthanathinte veri kollam parayna kaariyana christianity christian vishwasathe randai thandaayittu ലോകത്തിന്റെ എല്ലായിടങ്ങളിലും എത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മതം എന്ന നിലയിലല്ല ഞങ്ങൾ അതിനെ പ്രഘോഷിക്കുന്ന മതം അഭിപ്രായമാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം പ്രത്യാശയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു തികഞ്ഞ ദൈവാവബോധമാണ് അത് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാനവികതയുടെയും സാംസ്കാരികമായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും ഭാഗമാണ് മനുഷ്യത്വമാണ് അതിൻ്റെ ആധാരം അത് നിരാകരിക്കുന്നവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിക്കൊല്ലുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി എവിടെങ്കിലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് ക്രൈസ്തവമല്ല എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അങ്ങനെ മതം വിശ്വസിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ കല്ലെറിയുക കൊല്ലുക മതം വിട്ടുപോയവനെ കൊല്ലുക ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഇല്ല എന്നാണ് സത്യം അത് വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കരുത് എന്നൊരു പ്രശ്നമില്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഈ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ഇടത്ത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ തന്നെയാണ് പരാമർശിച്ചത് അത് നിങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് വ്യാഖ്യാനകൃതികൾ എടുത്താലും മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ എസെൻഷ്യൽ ആയൊരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എസെൻഷ്യൽ ആയ കാര്യമാണ് മാത്യു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വേഴ്സ് നയൻറ്റി നോൺ വേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഭൂലോകമെമ്പാടുമുള്ള സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുകയും അപ്പൊ ക്രിസ്തു ശിഷ്യനാകുക വഴി ഒരാൾ ക്ഷമയുടെയും സഹനത്തിൻ്റെയും നിരായുധീകരണത്തിൻ്റെയും വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അത് മാന്യമായൊരു കാര്യമല്ലേ ക്ഷമയുടെ സഹനത്തിൻ്റെ വാൾ താഴെ ഇടുന്ന മാർഗത്തിൻ്റെ ഉറയിലിടുന്ന മാർഗത്തിൻ്റെ എതിരാളിയെ ഒരു തരത്തിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ദോഷം ചെയ്യാത്തൊരു മാർഗത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തത്വസ്മുഖീകര വഴിയെ മനുഷ്യരെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ അത് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന സകല നേട്ടങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ശേഷമോ ആ സുവിശേഷ പ്രവർത്തകരോ മിഷനറിമാരോ കൊണ്ടുവന്ന പരിഷ്കരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായവയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് തുടരാറുണ്ട് അതൊരാൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ അവനെ കല്ലെറിയോ കൊല്ലുകയോ ചെയ്യാൻ ക്രൈസ്തവമായ ഒരു നിർദ്ദേശമില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല രണ്ടിന് രണ്ടായിട്ട് കാണണം ഇവിടെ വന്ന് ആ മാന്യ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് മതപരിവർത്തനം ചെയ്ത് കല്ലെറിയാനാണ് മതപരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരെ കൊല്ലാൻ ബൈബിളിൽ ഉണ്ട് എന്നും ആറു വയസ്സുള്ള പ്രായത്തിൽ റിബേക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചെന്നും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മറിയെ വിവാഹം കഴിച്ചെന്നും ഒക്കെ ഏതൊരു അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ തമ്മിൽ ദയവായിട്ട് ഒന്നാണ് എന്ന നിലയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കരുത് അത് യുക്തിസഹജമല്ല എന്ന് മാത്രം പറയട്ടെ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് വീണ്ടും പറയാം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെച്ചിട്ട് അനിൽപാസ്റ്റർ അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കർത്താവിനെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു റൈറ്റ് ആണ് അത് നമ്മള് ആ വചനം വെച്ചിട്ട് തന്നെ അത് പറയും ഇനിയും അതിന് അവകാശം ഇല്ലാത്തടത്തും ആ റൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് പറയാൻ വചനം പറയുന്നുണ്ട് വേറെ ഏത് ചോദ്യമാണ് എസ് കെ ബ്രദറെ പറയും ആ അല്ല ഞാൻ പറയും പറയും അല്ല ഈ ഞാൻ എന്റെ എനിക്ക് പരിമിതമായിട്ടുള്ള അറിവുകളേ ഉള്ളൂ അത് വെച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ തെറ്റു കിട്ടിയേ കളിയാക്കരുത് ഈ പിന്നെ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാക്കുക എന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ശരി അതൊക്കെ സമ്മതിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ആർക്കും അവരവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ക്രിസ് ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യേശുവിൻ്റെ ശ
അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാണ് അപ്പൊ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ ശരീരത്തിലെ ഭാഗം ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ സഭയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറും അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്നൊരു അർത്ഥം എടുക്കാൻ പറ്റുകയല്ലെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി വെറും ഒരു വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് ഒരു സഭ എന്ന് പറയുന്ന മതത്തിന്റെ ഒരു മതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പറയുന്ന കേക്കൂ താങ്കൾ എന്താണ് യേശുവിന്റെ സഭ കൊണ്ട് താങ്കൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ സഭ എന്ന് വെച്ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് സാമാന്യ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ പള്ളി പട്ടക്കാരും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഓക്കെ ഓക്കെ നിക്കു 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 ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം അനിൽ പാസ്റ്ററെ ഈ യേശുവിന്റെ സഭ എന്ന് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മള് ഈ കാണുന്ന പള്ളി എന്നുള്ള നിക്കു നിക്കു സഹോദരൻ നിക്കു ഞാൻ താങ്കളോടല്ല താങ്കളോടല്ല ഞാൻ അനിൽ പാസ്റ്റർ എസ് കെ ബ്രദറെ നിക്കൂ ഞാൻ അനിൽ പാസ്റ്ററിനോടാ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് നിക്കൂ അനിൽ പാസ്റ്ററെ യേശുവിന്റെ സഭ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭ എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിനോമിനേഷനകത്തോട്ട് കയറുന്ന ആ സഭ എന്ന രീതിയിലാണോ നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അനിൽ പാസ്റ്റർ അതിനൊരു ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ഡിനോമിനേഷനെ ഓർഗനൈസേഷനെ യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സഭ എന്ന് കാണുന്നില്ല മറിച്ച് ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അത് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന തെറ്റായിട്ടാണ് ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ കർത്തൃത്വം രക്ഷകർത്തൃത്വം അംഗീകരിക്കുക ട്രിയൂണിറ്റി അന്വേഷി അംഗീകരിക്കുക യേശുവിന്റെ വൈക്കേരിയസ് ഡെത്ത് ഫോർ ദ എമാൻസിപ്പേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ അണ്ടർ ദ കണ്ടമിനേഷൻ ഓഫ് സിൻ അവന്റെ പാവത്തിന്റെ പ്രായച്ചിത്ത ബലിമരണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക ഇതിനൊക്കെ പ്രാപ്തനായി സമർപ്പണം ചെയ്ത ഒരാളെയാണ് ക്രിസ്ത്യനായിട്ട് അതിന്റെ തീയറ്റിക്കലി പരിഗണിക്കുന്നത് താങ്കൾ പറയുന്നത് വിശാലമായ ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനല്ല അതിന് ഞാൻ ഒരു തെളിവ് താങ്കളോട് പറയാം കോട്ടയത്ത് തിരുനക്കര മൈതാനമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ തിരുനക്കര മൈതാനം ഏറ്റവും വലിയ മാസ് കൺവേർഷൻ സാക്ഷിയാകേണ്ട ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഹെൻറി ബേക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ഒരു മഹാരഥന്റെ പേരിൽ അതിനാണ് കോട്ടയത്ത് ബേക്കർ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ആയിരക്കണക്കിനായ ആളുകൾ അത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം ഈഴവർ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി വരുമ്പോൾ അതിനെ ബേക്കറും കൂട്ടരും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയാണുണ്ടായത് അവർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളോ മൂല്യങ്ങളോ കാഴ്ചപ്പാടുകളോ അംഗീകരിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിലേക്ക് വരിക വഴി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല അദ്ദേഹം അതിൽ പറഞ്ഞത് ഈ ദേഹം ചൊറിയുന്ന ഒരു തരം ചെടി ആ ചെടി ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പറിച്ചു മാറ്റി വെച്ചാൽ ആ ചെടിക്ക് മാറ്റം വരുന്നില്ല മറിച്ച് ആ വ്യക്തിക്ക് മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മദ്യം മയക്ക് വരുന്ന പുകയിലയുടെ ഉപയോഗം അധാർമ്മിക ജീവിതം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി എത്തിക്കലായ ഒട്ടേറെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഉൾക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരു ജീവിത സംഹിതയാണ് ഇതാണ് ഹെൻറി ബേക്കർ അവരെ പഠിപ്പിച്ച ആംഗ്ലിക്കൻ ചർച്ചിന്റെ ആള് അപ്പോ അന്ന് അവരെ ആരെയും ഉൾക്കൊണ്ടില്ല അത്രയും പേര് സ്വീകരിക്കാനായി മതം സ്വീകരിക്കാനായി വന്നപ്പോൾ നിരാകരിച്ച് വിടുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ മാസ് കൺവേർഷൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ക്രിസ്തീയമായ മൂല്യങ്ങൾക്ക് അധിഷ്ഠിതമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഏർപ്പാടുകളില്ല ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ അയാൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന അയാളുടെ കൺഫഷനാണ് ഞങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് മനപരിവർത്തനം വന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് കാണുന്നത് മതപരിവർത്തനം പോലുമല്ല മനപരിവർത്തനം വന്നിരിക്കുന്നു ഇയാൾ പാപസഹിതമായ ജീവിതം വിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ വഴികളിലൂടെ നടക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടു വരുന്നു എന്ന ഒരു വകതിരിവും പരിജ്ഞാനവും അദ്ദേഹത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ രൂപപ്പെട്ടു വരിക എന്നാണ് ക്രിസ്ത്യൻ കാഴ്ചപ്പാട് ഇനി താങ്കൾ പറഞ്ഞതിലേക്കൊരു ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് ഒരാളിനെ ഇപ്പൊ താങ്കൾ ഏത് വിശ്വാസിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല താങ്കൾ ഏത് ഒരു പക്ഷെ അഗ്നോസ്റ്റിക് ആകാം നിരീശ്വരനാകാം മറ്റൊരു മതക്കാരനാകാം തീർച്ചയായും താങ്കളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും എൻ്റെ സുവിശേഷം പറയാറുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ആ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ മഹനീയത പറയാറുണ്ട് അത് സ്വീകരിച്ചു വന്നാൽ താങ്കൾക്ക് പഴയ രൂപത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ തത്വത്തിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നെ മറുപട
ആ രാജ്യം മതപരിവർത്തനത്തെ അശുദ്ധിയായി കാണുന്നില്ല അത് മോശപ്പെട്ട കാര്യമായി കാണുന്നില്ല അത് പൗരന്റെ വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് മതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും അത് സ്വീകരിക്കുന്നതും രണ്ടുപേരുടെ അവകാശമാണ് നിരാകരിക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണ് നിരസിക്കുന്നതും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് അത് അശുദ്ധമായി ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇതാണ് പറയാനുള്ള മറുപടി താങ്കളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറിയോ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നതിന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണ താങ്കളുടെ മാറിയോ ഇല്ല അത് മാറിയിട്ടില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് മാറിയിട്ടില്ല മാറിയിട്ടില്ല വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ അനിൽപാശ്രേ അദ്ദേഹം എസ് കെ ബ്രദർ ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്കൂ 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 അനിൽ പാശ്രേ അദ്ദേഹത്തിന് സഭ എന്നത് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിനോമിനേഷൻ ഒരു നിൽക്കൂ നിൽക്കൂ എസ് കെ ബ്രദറെ നിൽക്കൂ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഇത് പലരുടെയും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിനോമിനേഷന്റെ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്തോട്ട് കയറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതാണ് സഭ എന്നാണ് പലരുടെയും തെറ്റിദ്ധാരണ എസ് കെ ബ്രദറിന് അതിനകത്ത് ചോദ്യമുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ അത് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുന്നിലോട്ട് പോവാം അതെ അതെ അത് തന്നെയാണ് അല്ല നമ്മള് നമ്മള് എപ്പോഴും ഒരു കാര്യത്തിന്റെ വ്യാവഹാരികമായിട്ടുള്ള അർത്ഥമാണല്ലോ നോക്കുന്നത് എന്താണ് യഥാർത്ഥ സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അല്ലാതെ താത്വികമായിട്ട് അത് എന്താണെന്നല്ല നോക്കുന്നത് ഒരു മതപര ഒരു ഒരു വ്യക്തി യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് അവരൊരു പള്ളിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഒരു സംഘടനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വിശ്വാസ പരിവർത്തനം എന്നുള്ളതിനേക്കാളും മതപരിവർത്തനമായിട്ട് കാണാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ഈ പിന്നെ ബേക്കർ മെമ്മോറി ബേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മതപ്രചാരകൻ തിരുനക്കരയിലെ മതപ്രച മതം മാറാൻ തയ്യാറായിട്ട് വന്ന ആളുകളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്നു അതേസമയം തന്നെ പിന്നെ ചർച്ച ലോകമാസകളിൽ ഇൻക്വസിഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗോവയിൽ ഇൻക്വസിഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പറയുന്ന കേൾക്കൂ താങ്കളി പറയുന്നതിനൊന്നും ബൈബിൾ അടിസ്ഥാനമില്ല ബൈബിളിന് അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരല്ല മനസ്സിലായോ താങ്കൾക്ക് ബൈബിളിനകത്ത് ഒരു പറയുന്ന കേൾക്കൂ പറയുന്ന കേൾക്കൂ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ നമുക്ക് ഇൻക്വസിഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേറെ വേദികൾ ഉണ്ടാക്കാം അതൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് പിക്ചറിന്റെ ഒരു വശം കൊടുത്തോട്ടം സാറ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സഹോദര താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടല്ല ബൈബിൾ അടിസ്ഥാനമല്ലാത്ത ഏത് പ്രവൃത്തിയും ബൈബിളിന് വിപരീതമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ക്രിസ്തീയ മാർഗമല്ല ക്രിസ്തീയ മാർഗം എന്താണെന്ന് അനിൽപാശ്ര പറഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും പോയി നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യരാക്കി കൊള്ളുവീൻ അവിടെ ഫോഴ്സ് ഇല്ല അവിടെ ആരെയും പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ചിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല അവർ സ്വന്ത ഇഷ്ടത്തിനാണ് അവർ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പറയുന്ന കേൾക്കും പറയുന്നത് കേൾക്കും അതിന് ഞങ്ങൾ കുറ്റക്കാരല്ലോ വി ആർ നോട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് അതിന് താങ്കൾ ആ വ്യക്തികളോട് ചെന്ന് സംസാരിക്കൂ പ്ലീസ് എസ് കെ ഇത് ഇതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് അറിയാമോ ഇവിടെ ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിക ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുന്ന പോലെ മറ്റുള്ള ഹിസ്റ്ററികൾ എടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം ഇവിടെ മോഹൻ ഭാഗവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നും വീണ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അറിയാം നാല് ദിവസം മുമ്പ് ഇവിടെ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി ആരാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മോഹൻ മോഹൻ ഭാഗവത്ത് നിങ്ങൾ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഈ ഗോവന ഇൻക്വസ്റ്റൻ ഈ ഷെഫാല വൈദ്യ കൊണ്ടുവന്നത് അനാവശ്യമായ രീതിയിൽ അവിടെ ഒരു 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 ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഫോസ്ഡ് കൺവെർഷൻ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയും നടന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും നാനൂറിലധികം കേസുകൾ ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ ഒരു കേസ് ഒറ്റ ഒരു കേസ് ഞാൻ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അവിടെ കൺവെർഷൻ ഒരു വില്ലേജിൽ ആൾക്കാര് ഒരു ഒരു ദേവദാസന അവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത് വർഷങ്ങളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു വളരെയധികം ജനങ്ങൾ കൺവേർട്ടായി വന്നു വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ വിശ്വാസികളുടെ വീട്ടില് നിങ്ങളുടെ
അവിടെ ബിഹാറിലെ ഒരു മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ലോക്സഭയിൽ വരെ ഈ ഇന്നലെ അവിടെ സംസാരം ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ എന്ത് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മാസ് കൺവേർഷന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഥ വേറെ ആയി പോയി എസ് കെ നിങ്ങൾ പറയാൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ വലിയ ന്യായമാണ് ഞങ്ങൾ പല രീതിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ വെറും ഇസ്ലാമിക ഹിസ്റ്ററി മാത്രമല്ല പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷയം വളച്ചൊടിച്ച് ഇവിടെ കൺവെർഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഫോസ്ഡ് കൺവെർഷൻ നടന്നിട്ട് ഇവിടെ സുപ്രീം കോർട്ടിൽ വരെ കേസ് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു കേസ് ഇതേവരെ തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ നിർബന്ധപൂർവ്വം ഇപ്പൊ ജോൺസൺ തേക്കടിയിൽ അച്ഛനും ജസ്റ്റിൻ പള്ളിവാതക്കിലും നാരായൺപൂരിൽ പോയിട്ട് എന്തു അവിടെ സംഭവിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചു അതൊന്നും നിങ്ങൾ അറിയണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ച് കാര്യങ്ങൾ വെക്കാൻ എസ് കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വളരെ തെറ്റാണ് താങ്കളുടെ വിശ്വാസം ഒന്ന് പറയാ സഹോദരൻ എനിക്കറിയാതെ സുഹൃത്തെ അതല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വിഷയം സ്വന്തം വിശ്വാസം പോലും പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സഹോദരനോട് എന്താ സംസാരിക്കുക സഹോദര ആർജവം കാണിക്കൂ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണ നിശ്ചയത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് എന്ന ആർജവത്തോടെ നിന്നിട്ടാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം പറയുന്നത് താങ്കൾ താങ്കളുടെ വിശ്വാസമെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കാണിക്കൂ അല്ല സ്വന്തം വിശ്വാസം പോലും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ജാഗോ പാഷ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത് തൃപ്തിയാകുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പം ഗോ ആൻഡ് ഇൻക്വിസിഷൻ വേണം അദ്ദേഹത്തിന് ക്രൂസൈഡുകൾ വേണം അതിനുള്ള റൂം അല്ല ഇത് റൂമിന് ഒരു ടൈറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമില്ല അല്ല എല്ലാവരുടെ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താം ഇവിടെ ഈ മാന്യ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ കൂടെ മാത്തുക്കുട്ടി എന്ന പേരുള്ള സുഹൃത്ത് ഒരു കമന്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങ് കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ഫോഴ്സിന് കൺവേഷൻ തെറ്റല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റാണ് തെറ്റാണെന്ന് മാത്രമല്ല അത് ഇന്ത്യയിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫോഴ്സ്ഡ് കൺവേർഷൻ ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ് അതിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരാന്നറിയണ്ടേ കർവാപ്പസി എന്ന പേരിൽ ഈ രാജ്യത്തിലെ സംഘികൾ ഈ പരിപാടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ ലോ നമുക്ക് നിലവിലുള്ള ഏത് പ്രമാണം വെച്ച് വേണമല്ല ഒരു മതത്തെ വിചിന്തനം ചെയ്യാൻ മതത്തിന്റെ അത്തരം പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആധാരമാക്കി വിചിന്തനം ചെയ്താൽ ഈഴവർ ഹിന്ദുക്കളല്ല ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കണം ഞാനിത് എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞു എന്നോട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറഞ്ഞത് ആ വാക്ക് പിൻവലിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കാണെ പിൻവലിക്കാമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പറയാൻ നസറീൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഉത്തരാത്തില്ല ഇപ്പൊ ഓ അബ്ദുള്ളയുടെ കുറെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ചാക്കോ പാഷ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് ഓ അബ്ദുള്ളയുടെ വാക്ക് ചാക്കോ പാഷ് ഉദ്ധരിച്ചാൽ ചാക്കോ പാഷ് എന്തിനാ ക്ഷമ പറയണ്ടേ ഒരാവശ്യമില്ല എന്നതുപോലെ ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചത് എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെ നേതാവ് മുൻ നേതാവായിരുന്ന ഈ മാധവന്റെ വാക്കുകളാണ് ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളല്ല മഹാത്മാ ജ്യോതി ജ്യോതിബ ഫൂലയുടെ വാക്കുകളാണ് ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളല്ല ദളിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നവോത്ഥാനത്തിന് മറാഠികൾക്കിടയിൽ ദളിതർക്കിടയില് വലിയ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളല്ല ഭരണഘടനാ ശില്പിയായ അംബേദ്കർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളല്ല ഇവരെ ഹിന്ദുക്കളാക്കണോ നിങ്ങൾക്കെന്ത് നിർബന്ധം ഇവർ ഇത്രയും പ്രമുഖരായ മനുഷ്യർ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് പ്രമാണം വെച്ചാണ് ഇവരെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ലിസ്റ്റിപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ഇത് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ആരാണ് ഇവിടെ നിർബന്ധിത മതവിവർത്തനം നടത്തുന്നത് ഇത്ര ഇടങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ട് നിർബന്ധിത മതവിവർത്തനം നടത്തി ഇവർ ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു എന്ന കെട്ടുകഥ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ വിശ്വസിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ആര്യ സമൂഹത്തിന്റെ വക്താക്കളായിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ സംഘികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം തെറ്റാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് സംഘികളാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള കാര്യം ക്രൈസ്തവരാരും എന്നും നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നില്ല അവർക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആ ചിന്താധാരയിൽ അതിൻ്റെ മഹനീയത കണ്ട് വരുന്നവരല്ലെങ്കിൽ അവർ ഞങ്ങൾക്കെന്നും ബാധ്യതയാണ്
അടുത്ത ഞാൻ ജയിപ്പിച്ചു വിട്ട പാർട്ടിക്ക് വിപരീതം നിന്നിട്ട് കോടികൾ വാങ്ങി റിസോർട്ടിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ താമര എന്ന പേരിൽ എൻ്റെ രാഷ്ട്രത്തെ തിരിച്ച് അദാനിക്ക് പണയം വെക്കുന്നതിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും പ്രതിഷേധിക്കേണ്ടത് അതല്ലേ പ്രധാനം അതങ്ങ് മറന്നേക്കാം എന്നിട്ട് ഒരാൾ മാനസിക പീഡയും ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റ് പശ്ചാത്തലമൊക്കെ വിട്ട് തങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാർഗം വിട്ട് മറ്റൊരു മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്ന എന്തോ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളാണ് അപലപരിയം എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിനെ നീട്ടണ്ട കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ അവസരം വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ മോഡ് മോഡറേറ്റേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം അതായിരിക്കും ഭംഗി അതെ 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 ലീസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ജെ കെ ബ്രദർ ഉണ്ട് താഴെ ഇരിക്കുന്ന സൗരന്മാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരാൻ കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരാൾ പറഞ്ഞ അജീഷ് ബോറബ്രോയെ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ പാനൽ എടുക്കാൻ ഞാൻ രണ്ടു തവണ റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ബിസിയായിരിക്കും അപ്പന് ഒരു പുക കൊടുത്ത വളരെ നന്നായിരുന്നു എന്റർടൈനിങ് ഏതായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള പുകയൊക്കെ കൊടുത്ത് സീറോ അബ്ദുള്ളയെ ഇരിക്കേണ്ടിടത്ത് തിരുത്തുന്ന പാസ്റ്റർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു അതിനടി താഴെ ഒരു കമന്റ് കണ്ടിരുന്നു പാസ്റ്ററുടെ ആ വീഡിയോ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ ഒരു സഹോദരൻ എഴുതി ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അള്ളാഹു ആകാശം ഉണ്ടാക്കിയത് പുക കൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടും കൂടി വലിച്ച പുകയായിരിക്കും ആകാശത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കമന്റും കണ്ടിരുന്നു അത് വളരെ രസകരമായിട്ട് തോന്നി എനിവേ പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ അവരുടെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പച്ചപ്പൊട്ടന്മാരുടെ പ്രസ്താവനകൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് ടു റീഡ് അത് എന്റർടൈനിങ് ആണ് ഇൻഫോർമേ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രയോ പ്രചോദനവുമാണ് പാസ്റ്റർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ൊരു മാന്യ സുഹൃത്ത് എന്തോ ചർച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടായതാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫൈൽ പരിശോധിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം എത്തിസ്റ്റാണ് ഈ എത്തിസ്റ്റുകളുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് റെഡിയാണ് അത്തരം ടോപ്പിക്കാണ് വേണ്ടത് ആ ടോപ്പിക്കിനെ ആധാരമാക്കി എത്തിസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് ലോജിക്കിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരാണല്ലോ യുക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു വിശ്വാസ വിഷയത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര മേഖലകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ചും പ്രപഞ്ച നിർമ്മിതിയെ കുറിച്ചും അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലാണ് ചർച്ച കൂടുതൽ വേണ്ടത് അവിടെ അവിടെ നമുക്കൊരു ധാരണയിലെത്താതെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു എൻ ഡി കണ്ടെത്താനാവാതെയോ ഒരാഭ്യന്തര വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് അർത്ഥമില്ല അപ്പൊ യഹോവ ക്രൂരനാണെന്നോ യേശു ക്രിസ്തു ആള് ശരിയല്ലെന്നോ ഇതിനകത്തൊന്നും അർത്ഥമില്ല മറിച്ച് നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് നേരെ തിരിച്ചാണ് പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു നാഥനുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി എങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും എത്തിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നൊരു പണി കുറെ ചോദ്യം ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് കേൾക്കാൻ ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കൂല പിന്നെ ഒരു ഊളച്ചിരി ചിരിച്ച് മാറും താങ്കൾ അങ്ങനല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു ഊളച്ചിരി ചിരിച്ച് അവർ അങ്ങ് പോവാണ് അപ്പൊ അതിൽ താല്പര്യമില്ല വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി പറയണം നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് പറയണം അത് ശാസ്ത്രമാണോ ആ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ചർച്ച അതല്ല അഗ്നോസ്റ്റിക് ആണോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായൊരു ധാരണ വേണം അല്ലാതെ ഞാൻ എന്തോ അതൊന്നും പിടി തരാതെ എന്തോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പുഞ്ചിരിയും പിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനകത്ത് അർത്ഥമില്ല കാരണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രയോജനം രണ്ടു കൂട്ടർ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ ടോപ്പിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുള്ള സാഹിബിൻ്റെ ഒരു ഒരു പരാമർശമാണ് ആ പരാമർശം കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി കൂടി പറയാം കാരണം ഞാൻ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പത്തൻപത് പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റൻപതിലധികം ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഈ റൂമിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഈ നമ്മുടെ എം എം അക്ബർ സാഹിബും അലിയാർ കാസിമിയും മുഹമ്മദ് ഈസിയൊക്കെ ചേർന്ന് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചില നാൾക്കപ്പുറത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ലക്ഷ്യം മുഹമ്മദിനെയും ഖുറാനെയും വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ക്രിസംഗികളും നിരീശ്വരന്മാരും
ഹദീസുകളുടെ നമ്പറും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഇത് വായിച്ചാൽ ഹദീസ് ശരിയാണ് പറഞ്ഞ സംഭവം അവിടെയുണ്ട് എന്നാലും നബി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമോ എന്നൊരു സംശയം ഉരുത്തിരിയുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സംശയം ഉരുത്തിരിയുമ്പോൾ കുട്ടി ഹദീസ് നിദാന ശാസ്ത്രം ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അവനിലൊരു സംശയം പേര് ഉറയ്ക്കും അപ്പോൾ ഈ സംശയം അവനിൽ നിന്ന് മാറ്റുവാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മുഹമ്മദ് ചെയ്തതെന്തോ അതാണ് ശരി എന്ന് കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണം ഇന്ന് മുസ്ലിം യുവജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരവകഷതാബോധം ശക്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ആഭ്യന്തരമായി പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ലീക്കൗട്ടായി അത് എൻ്റെ പക്കലും കിട്ടി നിങ്ങളുടെ പക്കലും ഉണ്ടാവും അതിനെ ആധാരമാക്കി ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുകയും ഇങ്ങനൊരു അപകഷതാബോധം സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ഈ എം എം അക്ബർ വഹിച്ച പങ്കിനെ പറ്റി വളരെ കാര്യമായി സംസാരിക്കേണ്ടായി ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് കൊടിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ കൊടി താഴ്ത്തി കെട്ടാറായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒ അബ്ദുള്ള ഒരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കി ആ വീഡിയോയാണ് ഇടെ ഒരു പരാമർശമാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവർ വിശ്വസിക്കുന്ന തൃത്വത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം പാളിപ്പോയി ബുമറാങ് പോലെ സ്വന്തം തലയിൽ വന്ന് പതിച്ചു അതെന്താണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാം അള്ളാഹു അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ പുത്രൻ അള്ളാഹു പുത്രനും ഇങ്ങനെ അടുത്തെടുത്തിരിക്കുന്നു പുത്രൻ അടുത്ത് ചുരുട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വീട് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചുരുട്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രയോഗം ഞാൻ ഈ ചുരുട്ടിൻ്റെ വീര നിമിത്തം അതൽപ്പോൾ ഒന്ന് കെടുത്തി കൊടുത്തതാണ് കാരണം ഇത് വലിച്ച് ഈ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനിത് വലിച്ച് ബോധക്കെട്ട് വീണാൽ അതിന് ഞാൻ ഉത്തരവാദിയാകണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി കാരണം ഇവരെ സ്ഥലം ഇനി അഭിമാനി ചെയ്ത് അതുപോലെ അനുകരിക്കും ഈ കേൾക്കുന്ന പിള്ളേര് അതുകൊണ്ട് ഒരു അല്പം വീര്യം കുറച്ച് ഒരു സാധനം ഞാൻ ഇട്ടതാണ് ഈ സെയ്ദ് വീടി എന്നൊക്കെ പ്രശ്നം പോലെ ഒരെണ്ണം ഇട്ടതാണ് അപ്പൊ സെയ്ദ് വീടി ആകുമ്പോൾ ഇവരുടെ ആ കമ്പനി ആകുമല്ലോ പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീടി വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ പുത്രന് ബോറടിച്ചു പുത്രൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ ഈ പുത്രനെ ക്രൂശിക്കപ്പെടണം ഈ ക്രൂശ് കണ്ടെടുത്തോട്ട് പോകാതെ ഓടി ഒളിച്ചു പിന്നെ അവിടുന്ന് പോയി അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന് ക്രൂശിച്ചു ഈ സംഭവമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈസാ നബിയെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ ഖുറാൻ ആണല്ലോ ആധികാരികം ഇനി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ ബൈബിളാണ് ആധികാരികം മതവിശ്വാസികൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആരൂപത്തിൽ വേണമല്ലോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കൃതികളിലും ഇത്തരത്തിലൊരു പരാമർശം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഇവരെ ഈസാ നബിക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റിയതായിട്ട് നമുക്ക് അറിവില്ല ഹദീസുകളിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ബീഡി വലിച്ച സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മറുവശത്ത് ബൈബിളിൽ ഓടി ഒളിച്ച ഒരു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചില്ല അന്തസാഹിത്യ എന്ന് ഗസമനെ നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്തു തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവരോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ആരെ തിരയുന്നു നത്രേനായ യേശുവിനെ അത് ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചങ്കുറപ്പോടെ കൈ നീട്ടിക്കൊടുത്ത് അറസ്റ്റ് വരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ ഗസമനെ കാണുന്നത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏടിയിൽ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്ത് ഓടുന്ന മുഹമ്മദ് ഉണ്ട് മറുവശത്ത് സന്ദർഭവശാൽ ഞാനത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ല അത് എവിടെ നിന്നാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം ഈ നമ്മുടെ അൽമായിദ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് അതുപോലെ നൂറ്റി മറ്റേ ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ സൂർ അതിൻ്റെ സൂറത്ത് നമ്പർ ആറ് ആയത്ത് നമ്പർ നൂറ് നൂറ്റി ഒന്ന് ഇവിടൊക്കെ പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾക്ക് വചനങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ഒരു തഫ്സീർ രചനയിലായിരിക്കാം ഇദ്ദേഹം അപ്പൊ ഈ പുതിയ തഫ്സീർ അല്ലെ ഇറങ്ങട്ടെ അതിലായിരിക്കും ഈ വീടിയവലി പരാമർശം ഏതായാലും അത് അനുചിതമായി അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോൾ വിഷയം ഈ ഖുറാൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് ആരും എങ്ങനെയും വ്യാഖ്യാനിച്ചു പോകാം ഖുറാന്റെ ഒറിജിനൽ വ്യാഖ്യാനം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയുന്നതാണ് സാധാരണ ഇതിൽ ഖുറാനിൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഏതായാലും തഫ്സീർ വിജയിക്കട്ടെ ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതികരണത്തിനാണ് ഇന്ന് ഈ റൂം ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് മനസ്സിലാകാത്തവർ ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ചയും സജീവമായി തുടരാം താങ്ക് യു ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓബ്ദുള്ള പിന്നെ ക്രൂശിക്കാനായിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേന് ഓടി ഒളിച്ചു പിന്നെ പിടിച്ച് ക്രൂശിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ഖുറാനിലെ ഈസയെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിലുള്ളതായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് അതും ബൈബിളിലെ ക്രിസ്തുവായിട്ട് ക്രൂശ് മരണമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും അതായത് ഈ സൂറത്തിന് എസാഗ് നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലും നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിലും അവർ ക്രൂശിച്ചു എന്ന് യഹൂദന്മാർ വാദിക്കുമ്പോൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടില്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് അള്ളാഹു വലിച്ചോണ്ട് പോയെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പ
പുരുഷൻ ചുമന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഒരുത്തം പോയി അവനെയാണ് പിടിച്ചിട്ട് ക്രൂശിച്ചത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ പകരക്കാരെ ക്രൂശിച്ചതായ സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ ഓ അബ്ദുള്ളയുടെ മനോമുഖരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നൊഴുകുന്നുണ്ട് അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ സേ പിടിക്കാനായിട്ട് ഓപ്പത്തിന് കിട്ടിയില്ല പിന്നെ പിടിച്ചു ക്രൂശിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു സാർ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇസ്ലാമിലെ ഈസയെ സംബന്ധിച്ച് ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നതായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ ശരിയാകാം അവരിപ്പോഴും അത് ഇവിടെ മുങ്ങ് ഇരുട്ട് കരു ഇരുട്ടത്ത് കരുപൂച്ച തപ്പുന്ന പോലെ തപ്പി നടക്കുകയാണ് എവിടേക്ക് പോയി എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഇന്ന് വരെ അറിയത്തില്ല ഈ അള്ളാഹുവിന് പോലും അറിയത്തില്ല ഈ ഈസ എവിടെ പോയത് അത് അവിടെ ആ നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടന്ന് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന് പറ്റിയതായ അബദ്ധം ഈസ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കാതിയാനികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കാതിയാനിസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കത്തില്ലായിരുന്നു മനസ്സിലായോ ആ നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ ആയത്താണ് കാതിയാനിസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ കാതിയാനി ജനിച്ചതായ ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ പ്രേ മൃഷയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു ഈസ പിന്നെ ആ മരിച്ചില്ല മരിച്ചതുപോലെ കിടന്നു തളർന്ന് കിടന്നു അവശരായി അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് പിന്നെ നടന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലൂടെ പാകിസ്ഥാൻ കയറി കാശ്മീരി വന്ന് അവിടെ ജീവിച്ച് പെണ്ണ് കെട്ടി ആ അവിടെ മരിച്ചെന്നാണ് ഈ കാതിയാനികൾ പറയുന്നത് അത് ഇവിടുത്തെ മുഖ്യധാര മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാറയാണ് മനസ്സിലായി ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു വരുത്തി വെച്ച വിലയാണ് ഈ അള്ളാഹു അങ്ങ് കറക്റ്റായിട്ട് പറയണ്ടേ അവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയതാണെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്ന അവിടെ പറയുന്നത് മറിച്ച് അള്ളാഹുങ്കിലേക്ക് ഉയർത്തി എന്നാ പറഞ്ഞു ഉയർത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എവിടേക്ക് ഉയർത്തി എവിടെ കൊണ്ട് ഇരുത്തി എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നില്ല ആ ഉയർത്തിയതിനെ കുറിച്ച് കാതിയാനികൾ പറയുന്നത് മലകളും നീരറുകളും ഉള്ളതായ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈസെ കൊണ്ടിരുത്തി എന്ന് ഖുറാൻ ഒരു വായത്തുള്ളു അതനുസരിച്ച് അത് കാശ്മീരിലാണ് വന്നെന്ന് അവർ പറയുന്നു ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മറ്റു മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളത് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ തന്നെ അടിപിടിയും ബഹളവുമാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ കിടക്കുന്ന കാതിയാനികളെ ഓടിച്ചിട്ട് തല്ലി ഇവർ കൊല്ലുകയാണ് ഇതെല്ലാം കാരണക്കാരനെ അള്ളാഹുവാണ് ഈസയ്ക്കിയുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് ഈസ വീഴിയാണോ വലിക്കുന്നത് അതോ ചുരുട്ടാണോ വലിക്കുന്നത് എന്താണെന്നൊരു തീരുമാനം ഈ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കാതിയാനീസ് എന്ന് പറയുന്ന മിർഷയുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകത്തില്ല മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തർക്കവിതർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല ഏത് ആരാണ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടക്കത്തില്ല ഈ തഫ്സീറുകളിലൊക്കെ തന്നെ നിരവധി പേജുകളാണ് ഇവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ക്രൂശിച്ചത് ഒരുത്തൻ പറയുന്നത് ഇന്നവനെയാണ് ക്രൂശിച്ചത് വേറൊരുത്തം പറഞ്ഞത് അല്ല അവനെയാണ് മൂന്നാമൊരുത്തം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിടന്ന് പാടുകൊണ്ട് വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ ഈ അള്ളാഹിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പോലെ അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു ജീവനുള്ള ഒരു ദൈവമായിരിക്കണം കുറേക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിൽ അതൊരു ബിംബമായതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ളതായ ഉണ്ണാക്കൻ മറുപടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കാരണക്കാരൻ പ്രശ്നത്തിനെല്ലാം കാരണക്കാരൻ അള്ളാഹു ആണെന്ന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അബ്ദുള്ള പറയുന്നതായ തിയറി ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് അബ്ദുള്ളമാരെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഓ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈസ ചുരുട്ട് വലിയ മാത്രമല്ല ഈസ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഖുറാനിൽ പറയുന്ന ഈസ എന്ന് പറയുന്ന ആള് വെറും മോശപ്പെട്ടതായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ചാക്കോ പാർഷ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് കാതിയാനുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട് അവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിന് നിസ്കാരമുണ്ട് പ്രധാനുഷ്ഠാനമുണ്ട് ഉറക്കമുണ്ട് ദിവസവും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടും ഈ പരിപാടിയെല്ലാം ഉള്ളവർ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ അടിമയായി ഈസയാണ് മദ്യം സേവിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ചാക്കോ പാർഷ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിന്മേൽ ഈ കാതിയാനികൾക്കിടയിൽ ഭയങ്കര ഒരു അടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ കാതിയാനികളിൽ ഏകദേശം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വിഭാഗമുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് വിഭാഗമുണ്ട് പതിനൊന്ന് വിഭാഗത്തിലും തമ്മിലടി നടക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഈസയുടെ അടക്കവും മരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയം അപ്പൊ ഈസ ക്രൂശിൽ മയങ്ങിക്കിടന്ന് അവിടെ നിന്ന് നേരെ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേനും ഈ മിർസാഗുൽ അഹമ്മദ് ഖാദിയാനി ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഈസയുടെ കല്ലറ ഗലീലയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈസയുടെ
ഏതോ രോഗ കാരണത്താലോ പൗരാണിക ആചാരത്താലോ ഈസ മദ്യം സേവിച്ചിരുന്നു ഇതുമൂലമാണ് ഈസയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ മദ്യത്തിന് അടിമകളായത് അപ്പൊ പിന്നെ ശരിയാണല്ലോ കുഴപ്പമില്ല ഈസയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്താ കാരണം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരിക്കലും ഈസ എന്ന് പറഞ്ഞ കുരിശ് തീർക്കാനും മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് കാരണം ലോകത്തിലെ സകല മുസ്ലിങ്ങളും ഇത് ശവങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ കാതിയാനികളുടെ വിശ്വാസമല്ല ശവങ്ങളായി നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഈസാ നബി ഇനിയും തിരിച്ചു വരും പന്നിയെ കൊല്ലാനും കുരിശ് തീർക്കാനും ജിസ്യ നിർത്തലാക്കാനും വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കാതിയാനികളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഈസ എന്താ കാണുന്നത് ഇനിയും വരത്തുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈസ ഇവരുടെ ഈസയെ പറ്റി പറയുകയാണ് ബദർ ഖാദിയാൻ സെപ്റ്റംബർ ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ പറയാണ് ഇത് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവരുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആ വർഷം എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് സെപ്റ്റംബർ ഏഴാം തീയതി ആണ് പുള്ളിക്ക് ഈ വഹി കിട്ടുന്നത് ഈസയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ മദ്യപാനം കൂടിയതുകൊണ്ട് വളരെ നാശ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഒരുപാട് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പടർന്നു പിടിച്ചു ഈ മുഴുവൻ പാപ കർമ്മങ്ങളും അവരിൽ വ്യാപരിക്കാനുള്ള മൂല കാരണം ഈസയുടെ അധ്യാപനങ്ങളും മദ്യപാനവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത രീതികളുമാണ് അപ്പം പിന്നെ ഓ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞതിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല മദ്യം വയ്ക്കുന്നതും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പോക ചുരുട്ട് വരിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓ അബ്ദുള്ള ഏ ഇത്രയ്ക്ക് മദ്യപാനിയായ ഒരു ഈസയ്ക്ക് രണ്ട് പോക എടുത്തിട്ട് രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കാരണം മിർസാ ഗുല അഹമ്മദ് ഖാദിയാനി പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വഹിയായിട്ട് വന്ന ദൂതൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മിർസാ ഗുല അഹമ്മദ് ഖാദിയനയുടെ പ്രവാചക ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ വഹിയുമായിട്ട് വന്ന് ജിബ്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലടക്കമാണ് വഹി അവതരിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പുക എടുത്തിട്ട് ഓ അബ്ദുള്ളയുടെ ഈസാ നബി ഇല്ലേ ആ ഓ അബ്ദുള്ളയുടെ ഈസാ നബി രണ്ട് പുക എടുത്തിട്ട് മറ്റേ സിനിമയ്ക്കകത്ത് സലീം കുമാർ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മാനത്തേക്ക് കഞ്ചാവ് വലിച്ചിട്ടിരുന്നുകൊണ്ട് പറയത്തില്ലോ ഈ സ്കൂളിൽ പോകേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു രണ്ട് പുക എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു അതേപോലെ രണ്ട് പുകയും കൂടെ എടുക്കും ഓ അബ്ദുള്ള മനസ്സിലായോ അതിപ്പോൾ ഈസാ നബി ഇത്രയ്ക്ക് ഒരു മദ്യപാനിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് പുക എടുത്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഓ അബ്ദുള്ള ഇനി അടുത്തത് കേട്ടോ അൽക്കഹം ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ മിർസയ്ക്ക് വന്ന വഹിയാണ് ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ജീ മാതൃകാ ജീവിതം കണ്ടിട്ടാണോ ജനങ്ങൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ വർജിച്ച് പുരോഗതി പ്രാപിക്കേണ്ടത് അതേ വ്യക്തി അതേ വ്യക്തി ഈസ തന്നെ മദ്യപിച്ച് ചെയ്യുന്ന അനാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരും അനുകരിച്ചാൽ എങ്ങനെ കുറ്റമാകും ഈ അവസ്ഥയിൽ ഈസയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ നേതാവും മാർഗദർശിയുമായ വ്യക്തി മദ്യപാനത്തോട് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ല അദ്ദേഹം ദൈവ ദൈവദീക്ഷത്താൽ മദ്യപാനം മതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ പ്രസംഗിച്ചത് കൊണ്ട് എന്ത് ഫലം ചെയ്യും അൽക്കഹം ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ പറയുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് സത്ഭജൻ പുറം നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ പറയാണ് ഞാൻ പ്രമേഹ രോഗത്തിന് കറുപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന മിർസാ ഗുല അഹമ്മദ് ഖാദിയാനി അന്യായ കഞ്ചാവ് വിൽക്കാരനാണ് ആ കറുപ്പ് തിന്നുന്ന സമ്പ്രദായം കൈക്കൊണ്ട് കൈക്കൊണ്ടാൽ മസിഹ് ഈസ കള്ളുകുടിയനായി വന്നു ഇപ്പോഴിതാ മറ്റൊരാൾ കറുപ്പ് തീനിയായും വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ജനങ്ങൾ പരിഹസിച്ചു പറയുന്നതിനെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് സമീമെ ദേവത്ത് പുറം അറുപത്തിയേഴ് മദ്യപിച്ച് താന്തോന്നിയായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് താനെന്ന കാര്യം ജനങ്ങൾക്കറിയാമായിരുന്നതിനാൽ മസി ഈസ തൻ്റെ പരിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് അവരോട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഈ ദുർനടപ്പ് ദിവ്യത്വവാദം തുടങ്ങിയ ശേഷം ഉണ്ടായതല്ല ആദ്യകാലം മുതൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് മസീഖിൻ്റെ ദിവ്യത്വവാദം തന്നെയും ഈ മദ്യപാനത്തിൻ്റെ ചീത്ത ഫലമായിരുന്നു സത്ഭജൻ പുറം നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ഇനി ഈസ ഇനി സിഗറ്റ് വലിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ രണ്ട് പെഗ്ഗടിച്ച ആൾക്ക് സിഗറ്റ് വലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നെ ഏകദേശം മനസ്സിലായല്ലോ കാരണം മദ്യം വിളമ്പിയ യേശു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുസ്തകം എഴുതിയ ആള് ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ ആൻ്റെ മകനെയോ എവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ ലക്ഷദ്വീപിൽ ചെന്നിട്ട് കള്ളും കുടിച്ച് പൂസായി നടന്നു കുഴിച്ച കുഴിയിൽ വീണുന്ന ഒഴകത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറാനും അതിൻ്റെ അകത്ത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുക ഇനി മദ്യപാനി മാത്രമല്ല ഒ അബ്ദുള്ള
താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഖുറാനിലെ ഈസ കെട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര അപകടകാരിയായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വാദമല്ല കേട്ടോ അള്ളാഹുവിലും മുഹമ്മദിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുറാനിലും ഒക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ട് ഖുറാൻ എഴുതിയ പേനയില്ലേ ആ പേനയിലും വിശ്വസിക്കുന്ന കാതിയാനികൾ തന്നെ പറയുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതുകൂടെ വായിക്കാം അടുത്തത് ആ ഈസ സമീപെ അംചാമെ ആദം പുറം അഞ്ച് അതെ ഈസയ്ക്ക് ചീത്തയും അസഭ്യം പറയുന്ന സ്വഭാവം കൂടുതലായിരുന്നു നിസാരമായ കാര്യത്തിന് പോലും കോപിക്കും വികാര വിക്ഷോഭത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല കുറച്ചൊക്കെ കളവ് പറയുന്ന സ്വഭാവവും അദ്ധ്യാപത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓബ്ദുള്ളയുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് പുള്ളി കഞ്ചാവ് മാത്രമല്ല വലിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കള്ളത്തരം ഉണ്ടായിരുന്നു വ്യഭിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ദുർനടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ആൾ തന്നെ പറയുന്നതാണ് അല്ലാതെ നമ്മളാരും പറയുന്നതല്ല ഇനി അടുത്തത് സമീപയെ അഞ്ചാമെ ആദ പുറം ആറ് ഏഴ് മസിഗീസയുടെ അടുക്കൽ കാപട്യവും കുതന്ത്രവും അല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം വളരെ വിശുദ്ധവും പവിത്രവുമായിരുന്നു പക്ഷെ മൂന്ന് പിതാമഹികളും മാതാമഹികളും വ്യഭിചാരിണികളും ആ മാർഗത്തിൽ സമ്പാദിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു അവരുടെ രക്തത്തിൽ നിന്നാണ് മസീഹിൻ്റെ അസ്തിത്വം ജന്മം കൊള്ളുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് നർത്തകികളായ സ്ത്രീകളോട് സഹവാസവും ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നത് പൈതൃക ബന്ധം ഇടയിലുണ്ട് എന്നത് തീർച്ച ഇല്ലെങ്കിൽ പാപം വർജിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാൾ തൻ്റെ തലയിൽ ഒരു യുവ നർത്തകിയുടെ അവിശുദ്ധമായ കരങ്ങൾ സ്പർശിക്കാനും അവളുടെ വ്യഭിചാര പ്രവൃത്തിയിലുള്ള വരുമാനമായ അത്ര തലയിൽ പുരുട്ടാനും അവളുടെ കാർക്കൂന്തൽ തൻ്റെ പാദത്തോട് ചേർക്കാനും ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യൻ ഏത് നടപ്പുകാരനാണെന്ന് ബുദ്ധിയുള്ളവർ സ്വയം വിധി എഴുതട്ടെ ബുദ്ധിയുള്ള ഞങ്ങൾ സ്വയം വിധി എഴുതി ഖുറാറ്റാത്ത് പറയുന്ന ഈസാത്ത് പറയുന്ന ആളിൽ ഇത്രത്തോളം മോശമാക്കി എഴുതാൻ കാതിയാനികൾക്ക് ഓ അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ വേറെ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സമീപെ അഞ്ചാമെ ആദം പുറം ആറ് ഏഴ് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇനിയും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓ അബ്ദുള്ള ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഓ അബ്ദുള്ള ഈ ഖുറാനിൽ പറയുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ബൈബിളിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു വാദമുണ്ട് ഈ വാദത്തെ ഞങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങ് തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുക കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ വേദോത്സവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെയുള്ള പുസ്തകം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വള്ളി കൊണ്ടോ കുത്തുകൊണ്ടോ കോമ കൊണ്ടോ പുള്ളി കൊണ്ടോ ഞങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ബൈ ബൈബിളിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെയും കൂട്ടുപിടിക്കേണ്ട ഞങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ അന്വേഷിക്കാനും ബൈബിളിൻ്റെ ദൈവികതയും അല്ലെന്നുണ്ട് ബൈബിളിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കേണ്ട പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ കയറി നോക്കിയാൽ ഒരു പണ്ഡിതൻ കുത്തിയിരുന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവെ നമ്മുടെ പവിത്രമായ അങ്ങയുടെ പവിത്രമായ ഭാഷയിലിറക്കിയ അറബി ഭാഷയിലിറക്കിയ പുസ്തകം അവരവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇസങ്ങൾ മുഴുവനും പൊളിഞ്ഞു എന്തിസം ആ ഇസ്ലാമിസം മൊത്തം പൊളിഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഉസ്താദിരുന്നോട് കരയുന്നത് മനസ്സിലായോ പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം അവരവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവർ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടി അനേകർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അനേകർ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നു മദ്യപാനവും വെറുക്കൂത്തും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നടന്ന മനുഷ്യർ നല്ല സ്വഭാവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിലേക്ക് അവരവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേനും നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാം പൊളിഞ്ഞേന്ന് പെട്ട് കുത്തിയിരുന്ന അയാൾ കരയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാപുരത്വം എന്തൊക്കെയാണ് അവരവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ബൈബിൾ വിവർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ അത് മലയാളത്തിലായിക്കോട്ടെ ഹിന്ദിയിലായിക്കോട്ടെ കന്നടത്തിലായി ഏത് ഭാഷയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയവരാരും തലേ കൈവച്ച് ഇരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ടില്ല അയ്യോ ഞങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പൊളിഞ്ഞാനില്ല സകല മനുഷ്യർ അത് കണ്ടിട്ട് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അടുത്ത് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നു ബൈബിളിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മോശക്കാരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രാജ്യത്ത് ചെല്ലണമെങ്കിലും ഏത് രാജ്യത്ത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണമെങ്കിലും
ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു പുസ്തകം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അതാണ് ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓ അബ്ദുള്ള ഈ ചുരുട്ട് വലിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഏ സിപ്പ് ചെയ്ത് അടിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ ഖുറാനിൽ പറയുന്ന ഈസയോടും മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ ജീവനോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി കുറേ ആൾക്കാർ കാശ്മീരി നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ അടക്കി എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആര്യൻ രണ്ട് മക്കളും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് കാദിയാനികളോട് ചോദിക്കുക കാരണം എന്നെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വന്ന കാദിയാനികൾ അവരോട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ചോദിക്കുക ഈസയുടെ ഭാര്യയുടെയും രണ്ട് മക്കളുടെയും പേരെന്ന് പറ അവരെങ്ങനെയാണെന്ന് മരിച്ചത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസ രണ്ടാമത് എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് പക്ഷെ മിർസാഗുല അഹമ്മദ് കാദിയാനി നീണ്ട ഇരുപത് വർഷം അതിസാരം പിടിച്ചാണ് മരിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഈസയുടെ മരണം അങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും പറയാനുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഓ അബ്ദുള്ളയോട് പറയാണ് താങ്കൾ വിശ്വാസം ശരിയാണ് ഈസ സിഗട്ടോലിക്കാരനാണെന്ന് മാത്രം വിശ്വസിക്കുക എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന കാതിയാനേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാര്യവും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് താങ്കളോട് ഒരു ബുദ്ധി ഉദ്ദേശിക്കാം കാരണം ഖുറാൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വേദക്കാരോട് പോയി അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധി ഉദ്ദേശിക്കാം ഇന്ന് രാത്രിയിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും വേറെ ഒന്നും വേണ്ട എൻ്റെ യേശുവെ എന്ന് ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ മാത്രം മതി എൻ്റെ ഈസയെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം പുള്ളി അവിടെ വാളെടുത്തിരിക്കുക ജെ സി ബി ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കുരിശു തകർക്കാനും പന്നിയെ കൊല്ലാൻ ഇപ്പോൾ പന്നിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ആ പുള്ളി വരേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ അങ്കമാലിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ചെന്ന് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയിരം രൂപ കൊടുത്ത് ഒരു പന്നിയും കൂടെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വെട്ടി നുറുക്കി ഓരോ കിലോ പീസാക്കി നമുക്ക് തരും നമ്മൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ കുരിശ് തകർക്കാനായിട്ട് ആ പുള്ളി വരേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നേ കുരിശ് തകർക്കാനായിട്ട് എന്തിനാ പുള്ളി വരേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ജെ സി ബി ആയിട്ട് പോയി എത്ര ആൾക്കാർ കുരിശ് തകർത്തു ഏ ഇനി ജിസ്യ നടത്തലാകുക അതിൻ്റെ ബാക്കി അർത്ഥം വേറെയാണ് കുരിശ് തകർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ തകർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പന്നിയെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ജസ്യ നിർത്തലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അന്ത്യനാളിൽ ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിക്കാ വിശ്വസിച്ചവരുടെ ജസ്യ മാറ്റിയിട്ട് വിശ്വസിക്കാത്തവരെ ഒന്നെങ്കിൽ കൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ ജസ്യ നിർത്തലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിലേ വരിക ഈ പരിപാടിയാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഏ ഓ അബ്ദുള്ളയോട് പറയാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത പാവങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാബയിലെ കറുത്ത കല്ല് ഒരിക്കലും പാവം മോചിക്കത്തില്ല കാരണം മഞ്ഞിനേക്കാളും പാലിനേക്കാളും വെളുത്ത കല്ല് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു അതിനെ ഉമ്മ വെച്ച് ഉമ്മ വെച്ച് ഉമ്മ വെച്ച് കറുത്ത കല്ല് കറുത്തുപോയി എടാ കല്ല് പാവം വലിച്ചെടുത്ത് അത്രയും കറുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവും പാവം വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കളർ എന്താണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കും ഞാൻ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കളർ എന്തായിരിക്കുന്നു കാരണം പാപം വലിച്ച കല്ല് കറുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കല്ല് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഓ അബ്ദുള്ളയോട് പ്രത്യേകം പറയാണ് എന്നെ കേട്ട മുസ്ലിങ്ങളോട് പ്രത്യേകം പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് മേൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ ലഭിക്കുകയില്ല മുഹമ്മദ് പോലും കർമ്മം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് നൂറ് പ്രാവശ്യമാണ് കർമ്മം കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഓ അബ്ദുള്ളയോടും ബാക്കിയുള്ള കൂട്ടുകാരോടും എല്ലാവരോടും പറയാം നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടി നിർത്തുക നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ലത് കാരണം ഞങ്ങളിത് വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റെടുത്ത് ജീവിക്കാൻ നോക്കുക മനസ്സിലായ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് മൂലക്കല്ലായി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ട് ആ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിയുക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ദൈവം എല്ലാവരെയും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കൊടുത്തോട്ടം വർഷം ഞാൻ ഇറങ്ങുകയാണ് ഞാൻ ഒരു യാത്രയിലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കയറി സംസാരിച്ചതാണ് ഞാന
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകൾ ഐ ബി ടി യോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഈസയുടെ വിഷയം കയറി വന്നത് ഈ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ക്രൈസ്തവരായിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ പലപ്പോഴായിട്ട് ഈസ എന്ന വിഷയം ചർച്ചയിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ എം എം അക്ബർ സാഹിബിൻ്റെ ഓഫീസിൽ സംവാദത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു ചെന്ന് നിരാശയോടെ മടങ്ങിപ്പോയതിന് ശേഷം കുറച്ച് സഹോദരന്മാർ അവർ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ കേരളത്തിലുള്ള ക്രൈസ്തവരെ ബലപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സാക്ഷിയുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായിരുന്നു സെമിനാറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായിരുന്നു ടെൻ റീസൺസ് വായ് ഈസ ഇസ് നോട്ട് ജീസസ് ഓഫ് ദ ബൈബിൾ പത്ത് കാരണങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ബൈബിളിലെ യേശു ഈസ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു സെമിനാറുകൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഫോട്ടോ വെച്ചിക്കടുത്ത് ഒരു കുടുംബം ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബം യേശുവിനെ അറിയുവാനിടയായി ആദ്യം മകളാണ് വന്നത് പിന്നീട് അവരോടൊപ്പം തന്നെ കുടുംബം മൊത്തം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ കുടുംബം വന്ന സമയത്ത് നിരന്തരം ഇവരുടെ ഈ പല തരത്തിലുള്ള മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുടെയും നേതാക്കന്മാരുടെയും ദാവാക്കാരുടെയും കേരളം ഇറങ്ങലും ഒക്കെ ആയി പല തരത്തിലുള്ള തർക്കങ്ങളും വാദങ്ങളും ആയപ്പോൾ ആ സഭയുടെ പാസ്റ്ററിന് തോന്നിയ ഒരു ബുദ്ധി സാധാരണ തോന്നാറില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഈ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചാൽ കൊള്ളാം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കുറച്ച് വിശ്വാസികളെയും ഈ കുടുംബത്തെയും മറ്റു ചില പാസ്റ്റർമാരെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഈസ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു വൺ ഡേ പ്രോഗ്രാം നടത്തുകയാണ് ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനിങ്ങനെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അല്ലാഹുവും ബൈബിളും ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ദൈവവും രണ്ടാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഏതാണ്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം കാര്യത്തിലോട്ട് ആ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സാറിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു പ്രസംഗങ്ങളും സംവാദത്തിൻ്റെ രീതികളും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയം കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടം ആ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കഴിയുന്ന സമയം കൂടിയാണ് പിന്നെ സാക്ഷിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി മെയിൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ അല്ലാഹുവും യഹോവയും രണ്ടാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഏതാണ്ട് ക്രൈസ്തവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് പക്ഷേ ഈസയും യേശുവും രണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ ആ സെമിനാറിൽ ചില വ്യക്തികൾക്ക് അത് ഒരു പുതിയൊരു അറിവായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടും അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ഇന്നും ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ആ അന്ന് അന്നത്തെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ പുരോഗമിച്ചുവെങ്കിലും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ചില ക്രൈസ്തവർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരുന്നുണ്ട് എന്നതും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഞാനൊരു മൂന്ന് മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഈ ഈസ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ മുഹമ്മദ് തൻ്റെ അടുക്കളയിൽ പാകം ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള കാരണം ഒരു മൂന്ന് ചരിത്രപരമായ ഒരു രീതി അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രപരമായ ഒരു ചുറ്റുപാട് ഇതിനുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പ്രവാചക പദവിയിലേക്ക് വന്നിട്ടും പ്രവാചക പദവിയിലേക്ക് വിളി ഉണ്ടായിട്ടും സ്വയം പ്രവാചകനാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടാത്ത ലോകത്തിലെ ഏക പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് കാര്യം മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദ് ഏ തൻ്റെ ഈ ഏകാന്തവാസത്തിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ കദീജൈവായിട്ടൊക്കെ വളരെ സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു ഹാപ്പി വാലൻസ്ഡേ വാലൻസ്ഡേ ഡേ ആയിരുന്നു വളരെ കളർഫുൾ ജീവിതമായിരുന്നു അടിപൊളി ജീവിതമായിരുന്നു പക്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതം പരിശോധിക്കുമ്പോ മൂപ്പർക്ക് വീട്ടിലിരിക്കുവാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല കാര്യം ഈ താന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തനിക്കൊരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് ഈ കദീജ ബീവിയാണ് ആ സമൂഹത്തിൽ ഈ നമ്മുടെ സാധാരണ ഈ ദാവാക്കാരൊക്കെ തള്ളി മറിച്ച് വീണ്ടും പൊക്കി വീണ്ടും മറിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ മുഹമ്മദിന് മുമ്പേ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടം ജാഹിൽ്യ കാലഘട്ടമായിരുന്നു സ്ത്രീക്കൊന്നും വലിയ പ്രാധാന്യമില്ലായിരുന്നു സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരെ കൊല്ലുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഭാഗ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ജനിക്കുന്ന പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം കൊല്ലും പക്ഷെ 
മുഹമ്മദിന് അഞ്ചും പത്തും ഒക്കെ കെട്ടാനും അതുപോലെ വെപ്പാട്ടികളെ വെക്കാനൊക്കെ ധാരാളം സ്ത്രീകൾ അവിടെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതൊരു വലിയ അത്ഭുതമാണ് അതും അത്ഭുതങ്ങളിൽ അത്ഭുതമാണ് കാര്യം ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം കൊന്ന് തീർക്കുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ എവിടുന്ന് വന്നു ഈ മുഹമ്മദിന്റെ അമ്മ മുതല് ഈ കദീജ വരെ എവിടുന്ന് വന്നു അപ്പൊ ഈ തള്ളി മറിക്കുമ്പോ മയത്തിന് തള്ളണമെന്നുള്ള ഒരു അറിവ് പൊതുവെ ദാവാക്കാർക്കില്ല നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലും പലയിടത്തും ഈ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലാറാണ് എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊരു അതൊരു പൊതുവായിട്ടൊരു പ്രശ്നമായിട്ടൊന്നും നമ്മളിവിടെ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ മുഹമ്മദിന് ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് കദീജയാണ് അവർ അദ്ദേഹത്തിന് പണവും പേരും പ്രസിദ്ധിയും എല്ലാം ആ വിവാഹത്തോട് കൂടെ തനിക്ക് ലഭ്യമായെങ്കിലും മുഹമ്മദ് കുടുംബത്തിൽ അത്ര സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു എന്നത് സംശയമാണ് കാരണം അദ്ദേഹം എപ്പോഴും വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ മാറി നിന്നിട്ട് ചില ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോവുകയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ കദീജ തന്റെ ദാസന്മാരെയും കൂട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇക്ക ഇക്ക മുഹമ്മദ് ഇക്ക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാ നടക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ പല ഈ ചീട്ട് കളിച്ചൊക്കെ നടക്കുന്ന അച്ചായന്മാരെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള അണ്ണന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യമാർ അവസാനം രാത്രിയാകുമ്പോൾ ടോർച്ച് അടിച്ചിറങ്ങും ഇട്ട് ചോദിക്കുക ഇവിടെ എന്റെ ഏട്ടനെ കണ്ടോ അവിടെ ഏട്ടനെ കണ്ടോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കദീജ നടക്കുകയാണ് കദീജ പലയിടത്ത് നടന്നിട്ട് അവസാനം മൂപ്പരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും പിന്നെ കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും പുള്ളിക്കാരൻ കുറച്ച് പൊതുവായിട്ട് അങ്ങ് പോയി ഈ ഒറ്റക്കിരിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു 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 പ്രവാചകൻ നമുക്കറിയാം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് എന്തോ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്തായാലും അത് അവരുടെ കുടുംബ പ്രശ്നമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാനും ഇല്ല ഇനി കുടുംബ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടുപേരും ജീവനോടില്ല വിട്ടുകളയാ എന്നാൽ ഈ ഏകാന്തതയുടെ നടുവിൽ അദ്ദേഹം തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായ ആ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മജീവി ആയിരിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു സാധനം ഈ പറയുന്ന ആത്മാവ് തൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് തന്നോട് വായിക്കുവാൻ പറയും തനിക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നു വീണ്ടും കൽപ്പിക്കുന്നു കേൾക്കാതെ വന്നപ്പോൾ തൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് ഞാരങ്ങ വിഴിയുന്നത് പോലെ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ കിട്ടുന്ന എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്തെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഞെരിക്കുന്ന തരത്തിൽ ലോകത്തിലൊരു പുതിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തം വായിക്കുവാൻ അറിയാത്തവരെ ഞെക്കി പിടിച്ചാൽ വായിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരു പുതിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തം ഇസ്ലാം ഭാവിയിലേക്ക് ലോകത്തിന് മുമ്പാകെ വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പാകെ അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രവാചകനായി തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യം മൂപ്പർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് ഓടി ചെല്ലുന്നു എന്നെ പൊതപ്പിക്കുക പൊതപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഞെക്കല്ല് പുള്ളിക്കാരന് ഭയത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഭയവും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നന്നായി തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അങ്ങനെ പൊതപ്പിക്കാൻ പറയുന്നു തനിക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ മൂപ്പർ ഭൂതം ബാധിച്ചു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു അപ്പൊ ഭാര്യയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങ് വളരെ മാന്യനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ബന്ധുക്കളോടൊക്കെ നല്ല നല്ല നിലവാരത്തിൽ നല്ല ഇടപെടലൊക്കെയാണ് അതുപോലെ ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ ഒരു നല്ല ഡീസെന്റ് പേഴ്സൺ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഡീസെന്റ് ആയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളോട് നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെടുകയും ദാനധർമ്മം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുടെ മേളിൽ ഭൂതം വരുത്തില്ല എന്ന കണ്ടുപിടുത്തവുമായിട്ട് കദീജ ബീബി മുമ്പോട്ട് വരികയാണ് അവസാനം ഇതൊന്നും തന്നെ അത്ര അങ്ങോട്ട് കൺവിൻസിങ് ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭാര്യ തന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് ലോകത്തിൽ ഇന്ന് വരെ നടത്താത്ത ഒരു പുതിയ തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പിൻ പിന്നീട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് അത് പിശാജാണോ ദൂതനാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മടിയിലിരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു മടിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു രീതി തന്നെ അവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് മടിയിലിരുത്തിയിട്ട് അത് അല്പം ശരീരത്തെ കാണാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ചീത്തതും മുഖം മറച്ചു പോകുന്നതാണെങ്കിൽ നല്ലത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു പുതിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ കദീജ തന്റെ ബന്ധുവായിരിക്കുന്ന വറാക്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഈ രണ്ടും ഈ ഭാര്യയും തന്റെ കസിനും കൊടുക്കൂടിയാണ് മുഹമ്മദിനെ പ്രവാച പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നത് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം ഇതാണ് ആ പ്രവാചക പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തോട്
ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്റെ കസിന്റെ ആ ഉപദേശത്തോടും അതുപോലെ നിലപാടുകൾ എത്രമാത്രം ആകർഷണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്തീയ പ്രവ അല്ലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവഴുത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രവാചകന്മാരോട് ഇടപെട്ട ദൂതന്മാരുടെ ഒരു ബന്ധമാണ് മുഹമ്മദിന് ഉണ്ടായതെന്ന് മുഹമ്മദിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നത് പൊണ്ടാട്ടിയും ഈ പറയുന്നതായ ബന്ധവും കൂടിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒന്നാമതായിട്ട് മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ചിന്തിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് വിശ്വസിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയുന്നതാണ് ശരി അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ചതിച്ചോ വഞ്ചിച്ചോ പറ്റിച്ചതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഈ പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെട്ടത് ബൈബിളിലെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് വെളിപ്പെടുന്നത് പോലെ ഒരു ദൂതനായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ കൊണ്ട് വിശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് പിന്നീട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താണ് ബൈബിളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ പ്രവാചകത്വം അവരുമായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടിമുട്ടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈസ പോലുള്ള മറ്റു ബൈബിളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് നമ്പർ വൺ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഖുറാനിൽ തന്നെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പത്തിയാറ് മുപ്പത്തിയാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആയത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഇങ്ങനെ അല്ലാഹുവിന്റെ ദൈവികമായി ജ്ഞാനം ലഭിച്ചതായിരിക്കുന്ന അത് ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ലിസ്റ്റ് നോക്കണം അതിന്റെ അകത്ത് ഇബ്രാഹിം ഉണ്ട് ഇഷ്മായൽ ഉണ്ട് ഇഷഹാഖ് ഉണ്ട് യാക്കൂബ് ഉണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുണ്ട് മൂസ ഉണ്ട് ഈസ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യാണ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്ന എന്താണ് ഈ കാപാല ദേവനാണ് നാഥനാണ് ഇവർക്കെല്ലാം നൽകിയത് അപ്പൊ തന്റെ പ്രവാചകത്വം കണക്ട് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി താനും ഒരു പ്രവാചകനാണെന്ന് ഈ പറയുന്ന വേദം കൈവശമുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി മൂപ്പരാദ്യം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന വ്യക്തികളുമായിട്ട് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ അവരുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് എന്തൊരു കഷ്ടം അവരുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് എന്താ ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ കൂടെ മമ്മൂട്ടിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഇന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അവരുടെ നിലവാരത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഭിത്തി പോസ്റ്റർ ഇട്ടിട്ടോ നടക്കുന്നത് പോലെയാണ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവരെ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി മുഹമ്മദ് കണ്ടെത്തിയ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ പറയുന്നത് ആ ഈസയും മറ്റൊന്ന് മറിയമും അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊരു ചരിത്രപരമായ ഒരു ഭാ ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അന്നത്തെ ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതായ രണ്ട് പ്രസിദ്ധരായിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് യേശുവും യേശുവിന്റെ അമ്മയും ഈ രണ്ട് സ രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കും അമിത പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ആ രണ്ടു കൂട്ടരെയും കൂടി ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാണ് വലിയ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളും മാനങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ക്രൈസ്തവരെ ആകർഷിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇന്നും അത് തന്നെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഏതെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ വിമർശകർ മുസ്ലിങ്ങൾ ആര് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങൾ പാശ്ചാത്യ നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും പോസ്റ്ററുകളൊക്കെ ധാരാളം വലിയ വലിയ ഫ്ലെക്സിന്റെ അകത്ത് ഐ എം എ മുസ്ലിം ബിക്കോസ് ഐ ലവ് ജീസസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ലവ് വി ലവ് ജീസസ് മോർ ദൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓ എന്തൊരു ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഈ സ്നേഹ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ പാശ്ചാത്യ സായിപ്പിനെ മണ്ടനാക്കാൻ വേണ്ടി മണ്ടന്മാരാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് അത് തന്നെയല്ലേ ഇന്ന് ഇവിടെ ഭാരതത്തിലും ചെയ്യുന്നത് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മുസ്ലിം ആകെയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവരെ പറ്റിക്കുന്ന സക്കീർ നായക്കിനെയും എം എം അക്ബർ സാഹിബിനെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതെല്ലാം എവിടുന്ന് വരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ മുഹമ്മദ് ആരംഭിച്ച ഒരു തന്ത്രം ആ തന്ത്രം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ആ മുസ്ലിം മതപ്രചാരകൻ ക്രൈസ്തവരുടെ മുമ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓ മറിയത്തെ ഒന്ന് പൊക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കിനും ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തില് കണ്ടില്ലേ ആകെ ഒരു 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 സ്ത്രീയുടെ പേര് കൊടുത്തതും ആ ആകെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പേര് ഒരു അധ്യായമാക്കി വെച്ചത് കണ്ടില്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോ ചില ക്രൈസ്തവർക്കെങ്കിലും ഓ എന്തൊരു ഞമ്മളോട് ഞമ്മളോട് ഈയോ എന്തൊരു അമ്മയോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ആ തരത്തിൽ ആകർഷിച്ച അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ട്രാപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് പക്ഷെ കണ്ട ചെലന്തിയുടെയും ആനയുടെയും
ഈ ഒരു റൈമിങ് വേർഡ്സ് ആണ് അല്ലാതെ അതിന് എന്താ അർത്ഥം ഒരർത്ഥവും ഇല്ല ഖുറാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അർത്ഥം കൽപ്പിക്കുന്നുമില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് അൽ മസിഹ മസിഹ അല്ലെങ്കിൽ മഷിഹ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മഷിഹ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ഒരു അർത്ഥം പക്ഷെ ഖുറാൻ അതിനൊരു അർത്ഥം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരു ഭാഗത്ത് യഹൂദന്മാരുടെ അവരുടെ ഇഷ്ട കഥാപാത്രങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആദാമിനെയും മൂസയും ഇബ്രാഹിമിനെയും ഒക്കെ പൊക്കുന്നു മറുഭാഗത്ത് ഈ പറയുന്നതായ മേ ഈസയും പൊക്കിയിട്ട് അത് മസിഹ ആണ് അല്ലാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട വചനമാണ് പ്രവാചകനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ക്രൈസ്തവരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരു കുത്തിത്തിരിപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഖുറാനിൽ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം അല്ലാ അല്ലാഹു പറയേണ്ട വചനമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈസയെ അവർ ക്രൂശിച്ചിട്ടുമില്ല കൊന്നിട്ടുമില്ല അത് അവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയതാണ് അപ്പൊ നോക്കണം ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഈ ചരിത്രപരമായ പ്രശ്നം ആറാം നൂറ്റാണ്ടൊക്കെ ആവുമ്പോഴേക്ക് നോക്കണം യഹൂദന്മാരോടുള്ള ഒരു ഒരു ക്രൈസ്തവരോട് ഡിസ്പ്യൂട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് യഹൂദന്മാരും ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വളർന്ന് യഹൂദ മതത്തെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായി മാറുന്നു അധികാര പദവിയിലേക്ക് ക്രൈസ്തവർ എത്തുന്നു അതെല്ലാം ഒരു പരിധിവരെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ അവിടെ ഒരു മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഭാഗത്ത് ക്രൈസ്തവരുടെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ആളിക്കത്തിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഈ യഹൂദന്മാര് യേശുവിനെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചു അവർ യേശുവിനെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ നമ്മന്റെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്ത് ഈ യേശുവിനെ അങ്ങ് രക്ഷപ്പെടുത്തി അപ്പൊ ഒരു ഭാഗത്ത് യഹൂദനോടുള്ള വെറുപ്പ് ക്രൈസ്തവന്റെ ഉള്ളിൽ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറയത്തില്ല എടാ അവന്മാരൊക്കെ നിന്നെ നിന്നെ അടിക്കാൻ നിന്നെ നിന്റെ തന്തെ അടിച്ചു കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ എന്റെ അപ്പനെ രക്ഷിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് അവന്മാര് നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നു അപ്പൊ യഹൂദന്മാര് കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചു യഹൂദന്മാര് പീഡിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു ഞമ്മന്റെ ദൈവം ഭയങ്കര ചതിയന്മാരിൽ ചതിയനായിരിക്കുന്ന അല്ലെ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ല അൽ മഖാർ ചതിക്കുന്നവൻ വഞ്ചിക്കുന്നവനാണല്ലോ ഒരു ഓമന പേര് അല്ല അവനുള്ളത് അപ്പോൾ ചതിയന്മാരിൽ ചതിയനായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നവർ അവരൊരു തന്ത്രം ആര് ആരാ തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാരൊരു തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹു തന്ത്രത്തിൽ കളിയിൽ ശ്രേഷ്ഠനായതുകൊണ്ട് ആ തന്ത്രത്തെക്കാൾ ഉയർന്ന തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ച് ഈസ അങ്ങ് രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ആ ക്രൈസ്തവരുടെ ഉള്ളിൽ അത് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നും നോക്കുക ഇന്നും നോക്ക എം എം അക്ബർ സാഹിബ് അദ്ദേഹം ഇറക്കിയതായ അദ്ദേഹം ഇന്ന് അവരുടെ ഓൺലൈനിൽ കിടന്ന് നിഷോ ട്രൂത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് രണ്ട് നിഷോ ട്രൂത്ത് ഉണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ നിഷോ ട്രൂത്ത് എന്നുള്ള പേര് നിങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് തൃശൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ചും ഒന്ന് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള രണ്ട് നിഷോ ട്രൂത്തിനെ കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളായി പോയി ഒരു കേക്ക് രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കുന്നത് പോലെ രണ്ട് കഷ്ണ ഒരു കഷ്ണത്തിന്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ ഈസാ സാഹിബ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അകത്ത് നമ്മുടെ വൈറ്റിലേൽ ഇപ്പം ഏതാണ്ട് കൂട്ടറായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന അക്ബർ സാഹിബിന്റെ പ്രസ്ഥാന നിഷോ ട്രൂത്ത് കൊണ്ട് രണ്ട് നിഷോ ട്രൂത്തിനകത്ത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വൈറ്റ്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ അഡ്രസ്സിലുള്ള അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നും യേശു ആരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ബുക്ക്ലെറ്റ് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് ക്രൈസ്തവർ യേശുവിനെ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നു യഹൂദന്മാര് യേശുവിനെ വ്യഭിചാര പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് ഒരു ക്രൈ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഇത് വായിക്കുമ്പോ കേൾക്കുന്നത് ആ യഹൂദന്മാര് അവരുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും വ്യഭിചാര പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണമേ അതെന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുത്തിവെക്കാൻ ഈ കുത്തിത്തിരിപ്പിലൂടെ അല്ലാതെ കലക്ക വെള്ളത്തിൽ അല്ലാതെ ഈ ദാവക്കാർക്ക് ആളുകളെ പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് യഹു യഹൂദൻ നമ്മുടെ ശത്രുവാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കും കാരണം എന്താണ് ഈ മുഹമ്മദിന് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യഹൂദന്മാരും ക്രൈസ്തർ ഉറ്റമിത്രങ്ങളാണ് ഏതാ
യഹൂദന്മാരും ക്രൈസ്തവരും തമ്മിൽ വലിയ അന്തർധാര സജീവമാണ് അപ്പൊ ഈ കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി മാത്രം ഇത് ഡിവിഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഭാവി ശാസ്ത്രം എസ്കറ്റോളജി ഇസ്ലാമിക് ഭാവി ശാസ്ത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഇതാണ് ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഈ ഈസയുടെ വരവെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ക്രൈസ്തവനും യഹൂദനും നല്ല കാലമല്ല ചില ഉപദേശിമാരൊക്കെ കവലകളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈസ വരാറായി നമ്മൾ യേശു വരാറായി എന്നൊക്കെ പാട്ട് പാടുന്നത് തിരിച്ചവിടെ ഈസ വരാറായി പാടുമോ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് ഭയപ്പെടുകയാണ് കാരണം ഇപ്പൊ അവങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല ഏതോ അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും ഒക്കെ എന്തൊക്കെയോ വായിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈസയുടെ രണ്ടാം വരവ് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന പാവപ്പെട്ട സുവിശേഷകര് ചിലപ്പോ മുസ്ലിങ്ങൾ കാര്യം ഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലായിരിക്കാം പക്ഷെ എൻ്റെ ഉപ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഉപദേശിമാരെ പാസ്റ്റർമാരെ പുരോഹിതന്മാരെ ഈസ വരുന്നത് കൊണ്ട് കൈയടിച്ച് കേക്ക് കേക്കും മുട്ടായും വിതരണം ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട കാര്യം കൈയും കാണത്തില്ല തലയും കാണത്തില്ല കാര്യം ഈസ വരുന്നത് ക്രൈസ്തവന് ക്രിസ്ത്യാനിയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അത് ഇതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ കേട്ടു ഈസ വരുന്നത് ഈ പറയുന്നതായ പന്നികളെ കൊല്ലുവാനും പുരുഷടയ്ക്കുവാനും ജിസിയ നിർത്തലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ജിസിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മതപരമായിരിക്കുന്ന ടാക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്താ സന്തോഷിക്കാനിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം മഹദിയുടെ മഹദിയുടെ കാലഘട്ടം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി കറുത്ത കുതിരയ്ക്കകത്ത് കറുത്ത കുതിരയുമായിട്ട് ആഹ് കറുത്ത കൊടിയുമായിട്ട് യഹൂദനെ തേടി പോകുന്നു ആ യഹൂദനെ തേടി കണ്ണിൽ കണ്ടവന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടി അറത്ത് മുറിച്ചു മാറ്റുമ്പോൾ അവിടെ ചിലർ ഓടി പാറയുടെ പുറത്ത് ഒളിക്കുന്നു മറ്റു ചില വൃക്ഷങ്ങളുടെ പുറകിൽ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് പാറയുടെ പുറത്ത് ഒളിച്ച് പുറകിൽ പുറത്തി പുറകിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതായ യഹൂദനെ നോക്കി ഈ പാറകൾ പറയും അല്ലയോ യോദാവെ നോക്കൂ എന്റെ പുറകിൽ ഒരു ഒരു യഹൂദൻ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അവനെ പിടിച്ചിട്ട് ഹല്ലാലായിട്ട് ഒരു വെട്ട് വെട്ടിട്ട് അവനെ അവിടെ ഇടും പക്ഷെ മരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും വൃക്ഷങ്ങൾ അത് പറയത്തില്ല അവര് മറച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചില മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിലൊക്കെ ഈ ഈ മരങ്ങളൊക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ കാരണം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ആ നാളിൽ ഞങ്ങളുടെ മഹതി വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഭയങ്കര സംഭവമായിരിക്കും അന്ന് വെട്ടി 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 വരുമ്പോൾ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു താവളമാണ് നമ്മൾ പറയും അതാ പ്രവചന നിവർത്തിയായിരിക്കുന്ന ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യഹൂദന്മാരൊക്കെ അവര് ഇസ്രായേലിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ മുസ്ലിം പണ്ഡിതൻ ഇരുന്ന് പറയും നല്ലതല്ലേ ഇവന്മാരെ നാട് നാട് ഓടി നടന്നിട്ട് വേട്ടയാടി പിടിച്ചു കൊല്ലുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ് അവരെല്ലാരും ഒരടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചങ്ങ് തീർക്കാം ഇരാന്റെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ കടലിലേക്ക് അവരെ അങ്ങ് തള്ളിക്കളയാം ഒതുക്കിക്കളയാം ഇത്രയും ക്രൂരമായിരിക്കുന്ന ചിന്തകൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം യഹൂദന്മാർ എങ്ങനെ അംഗീകരിച്ചാലില്ലെങ്കിലും ഇസ്രായേലിനോട് ക്രൈസ്തവർക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഉണ്ട് അത് തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇന്നും ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമാണ് പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സെയിം തന്ത്രമാണ് യഹൂദന്മാര് നിങ്ങളുടെ യേശു വ്യഭിചാര പുത്രനാണെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ തിരുവഴുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തിലോ അപ്പോസ്തലമാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലോ അങ്ങനെ ഒരു വാദം വന്നിട്ടേയില്ല എന്നാൽ ധാരാളം യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെ പിൻഗമിച്ചു യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും യഹൂദന്മാരാണ് ഇന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് യഹൂദന്മാരാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് മെസ്സിയാനിക് ജ്യൂസ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഈ നമ്മുടെ പാശ്ചാത്യ നാടും ഇസ്രായേൽ വരെ പാർത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്ത് കർത്താവിനെ ഉയർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പിൻകാലത്ത് പിൻകാലത്ത് തൽമൂത്തുകളിലും മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിലും ക്രൈസ്തവ വിരോധ മൂത്ത് വിവരം കെട്ട ചില യഹൂദന്മാർ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ പറയുന്നില്ലേ മുസ്ലിങ്ങൾ യേശുവിനെ നിന്നിച്ചുകൊണ്ട് എന്തോരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തോരം കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇന്നും അവർ പറയുന്നില്ലേ അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം പറയും യേശു പിഴച്ചവനാന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ വരെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലുണ്ട് അപ്പൊ യഹൂദന്മാരിൽ ചിലർ പറഞ്ഞതായ ചില അഭിപ്രായം അത് ചിലപ്പോൾ ഹിന്ദു ഒരു ചെറിയ കൂട്ടങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ചില ആളുകൾ പറയുമായിരിക്കാ
ആ പറയുന്ന പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് ഇവർക്കെതിരെ ഉള്ള ആ ബന്ധം തകർക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിൽ അന്ന് മുഹമ്മദ് ഉപയോഗിച്ച അതേ തന്ത്രമാണ് ഇന്ന് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈസ ഈസായുടെ ഒരു ചരിത്രപരമായ നിലയിൽ പശ്ചാത്തലം തൊട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് വളരെ ബുദ്ധിപരമായ നിലയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഈ കഥാപാത്രത്തിന് ജീവനുമില്ല ചരിത്രവുമില്ല അഡ്രസ്സുമില്ല വെറും മായാണ് 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 ദൈവം അനുഗ്രഹം എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞതായ വരികളെ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പറയൂ ഓ അബ്ദുള്ള പറ്റി യാതൊരു അഭിപ്രായം ഇല്ല മൂപ്പരെ പറ്റി വർത്താനം പറഞ്ഞതിനെക്കാട്ടും നല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ മൂപ്പരാൾ വയസ്സാം കാലത്ത് വെറുതെ അതും അതും പറഞ്ഞാണ്ട് തള്ളി പറയാന്നല്ലാണ്ട് പറയണ കാര്യത്തിന് എന്താ അർത്ഥമുള്ളത് അതും അതും സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് മൂപ്പരാൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാനോ പറയാനോ നിൽക്കണേണ്ടി നല്ല മറ്റാ പണ്ട് നാനാര് പറഞ്ഞ മാതിരി അത് അറിയിക്കുന്ന അവജ്ഞ അവജ്ഞതയോട് കൂടി തള്ളുക എന്നുള്ളത് അതാണ് ഓ അബ്ദുള്ളയെ കുറിച്ച് പറയാനില്ല എങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇസ്ലാമിന്റെ മത സ്ഥാപകനായ മുഹമ്മദ് നെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ മുഹമ്മദ് മൂപ്പർക്ക് വേണ്ടി കൈകാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വേറെ എന്ത് മൂപ്പർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഒപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കി അതിപ്പോ ലോകാസാനം വരെ ഞമ്മളെ തലയിൽ ഉടുത്ത് അതന്നെ നടന്നത് അത് വേറെ നടക്കാൻ ഞമ്മളും അപ്പൊ എന്തോ ഒരു കഥയാണ് ഇനിയിപ്പോ എന്താണ് ഒരാളെ മറ്റേ ഇവിടുന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരാള് മറ്റൊരാൾ കൊലപാതകം ചെയ്താല് ഒരു ശിക്ഷല്ലോ അപ്പൊ നൂറാളെ കൊന്നാല് നൂറ് ശിക്ഷ ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ചാല് അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാല് നൂറാൾക്ക് നൂറാളെ കൊന്നതിന് ഒരാൾക്ക് നൂറ് പ്രാവശ്യം ശിക്ഷ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ തൊലി ഒരിച്ച് തൊലി വെച്ച് തൊലി വെച്ച് ഒരു തൊലി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദിവസം പിന്നെ രണ്ടാമത് രണ്ടാമളെ കൊന്ന ആക്ക് തൊലി ഇരിക്കുന്ന തൊലിക്കുക തന്നെ അങ്ങനെ നൂറ് തൊലി ഇരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാ ശിക്ഷയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ ഇടുന്ന തന്നെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ അള്ളാഹിന്റെ തൊലി ഒരിഞ്ഞു 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 ഇപ്പൊ ഇനി വലിയാരില്ല അതാണ് അവസ്ഥ ഇനി പിന്നെ മൂപ്പരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാം കൂടെ കൊളാക്കിച്ചീണ് ഏതായാലും കൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിരിയാണ് വരുന്നത് അവരുടെ ചെയ്തികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഓർത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ചിരി വരികയാണ് ഞങ്ങൾക്കോ തന്നെയാണ് ഫൈസല പറയാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ കൃത്യമായിട്ടും മുഹമ്മദിനെയും അള്ളാഹുവിനെയും ഒക്കെ വീക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഗുരുനാഥനെ കുറിച്ചും നല്ലൊരു കർത്താവിനെ കുറിച്ചും നല്ലൊരു രക്ഷകനെ കുറിച്ച് പറയുവാനായിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ അത് കേൾക്കണം ദയവായി ഈ മുഹമ്മദിയ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പേ കേട്ടു ഗുരു ജോർജിന്റെ സംഭാഷണത്തിലൂടെ കേട്ടു അതിനു മുമ്പുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കേട്ടു കൃത്യമായിട്ട് ചരിത്ര തെളിവുകളുടെ ഖുറാനിക ആയത്തുകളുടെ ഹദീസിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ പിൻബലത്തിൽ നമ്മളിവിടെ കേട്ടു സംസാരിച്ചു ഒരു കോമഡിയാണ് മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളും ആ ചെയ്തികളും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ തങ്ങളുടെ സുഖാനുഭൂതിക്ക് വേണ്ടി സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചെടുത്തതായ ഒരു മതം എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് ഇതിനകത്തൊരു അല്പം പോലും മാനവികതയുടെ ഒരു കഴിഞ്ഞു പോലും ഇതിലില്ല എന്നുള്ള വസ്തുത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വയസ്സിലും അറിയാം ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ സുഖാനുഭൂതിക്ക് വേണ്ടി മുഹമ്മദിനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു മതമാണ് ഇതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ഓബ്ദുള്ള പോലെ ഉള്ളവരും ദയവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമേ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിനീതമായ അപേക്ഷ അതുകൊണ്ട് ആ ആ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് ഇനിയും സമയം പ്രതാപമായി കളയരുത് മറിച്ച് അപ്പുറത്ത് സ്നേഹനിധിയായ കരുണാമയനായ ഒരാള് നിൽപ്പുണ്ട് അത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് പൈസല് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നന്നായി പഠിക്കുക ക്രിസ്തു ആരെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ജീവിതം ക്രിസ്തുവിന് സമർപ്പിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സമയം പത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ചായി താങ്കൾക്കും ആ ടൈം ആയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക ക്രിസ്തു സ്നേഹത്തിന്റെ മൂർത്തിമദ്ഭാവമാണ് മാത്രമല്ല മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ആ പരിഹാരം വരുത്തിയവൻ
കൂടുതലായി താങ്കൾ അറിയണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ് താങ്കൾക്ക് ഏതായാലും ആ മുഹമ്മദിനെയും അള്ളാഹുവിനെയും കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് ഒരു ഹാസ്യമായിട്ടാണ് താങ്കൾ കാണുന്നത് താങ്കൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾ ആ ചിരിക്കെ ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് ചിരിയാണ് വരുന്നത് ഈ ആയത്തുകൾ അധിക സ്വഭാവം വായിച്ച് കുത്തിയിരുന്ന് ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കുടുംബമായിട്ടിരുന്ന് ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിരിക്കാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും ഇത് കൊള്ളത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ നൈമിഷികമായ സന്തോഷമല്ല മറിച്ച് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സന്തോഷം നൽകുന്ന ആ വചനമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം അതുകൊണ്ട് ഫൈസലൊക്കെ കർത്താവ് രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കണം ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിനീതമായി പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്കളെ ആ ഇനി ആരാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ലീസ് സംസാരിച്ചോ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാര് ദയവായിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് തഴയുന്ന മുകളിലേക്ക് വരാൻ നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാം ഞങ്ങളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നതായ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടന പ്രഭാഷണം നടത്താനുള്ളത് അവസരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫൈസൽ പോലും വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങൾ അവസരം കൊടുത്തു എല്ലാവർക്കും അവസരം നൽകുന്നതായ മീഡിയയാണ് ഐ വി ടി അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ സംഘർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതായ കാര്യങ്ങൾ വരാം നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർക്കൊക്കെ വരാം ഞങ്ങളോട് യോജിപ്പുള്ളവരും വിയോജിപ്പുള്ളവർക്കും മുകളിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ് വന്ന് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സംഘർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളോട് വിയോജിപ്പുള്ളവർക്ക് ആ വിയോജിപ്പ് ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ളതായ അവസരമുണ്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തോട്ട പാസ് ഉണ്ടോ ഗിബോർ ബ്രദർ ഉണ്ടോ ഗിബോർ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഒരു ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഒരു ഒരു ഗ്രേറ്റ് അല്ല ഒരു ഒരു ബിഗ് ബാങ്ക്രപ്സിയിലാണ് ബാങ്ക്രപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജറ്റിക്സിന്റെ മുൻപിൽ അമ്പയെ പരാജയപ്പെട്ട് ഇവ ഗുരുബ്രത വളരെ കൃത്യമായ അവരുടെ ക്രൂക്കഡ്നെസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റാത്തടുത്ത് എങ്ങനെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാം അവരെപ്പോഴും പറയുന്നത് യഹൂദൻ ആണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിച്ചത് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യമായ കൃത്യമായ വിവരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയോ മനസ്സിലാക്കുകയോ ചെയ്യാതെ അവരുടെ ഓരോ അഭിപ്രായം പറയുകയും പലപ്പോഴും അത് അത് ഒരു സ്ഥിരം പല്ലവി പോലാണ് ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഇവരുടെ പല സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും ഒരുമാതിരി ഈ മൊണോട്ടനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുമാതിരി ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ അതിനെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാനോ ഉള്ള ആ കഴിവില്ലാതെ ഉള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണ് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് സാധാരണ ലഭിക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു റാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് ഞാൻ ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ എന്ന് അവർ റാഷണൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ആ നിമിഷം അവർ അവരുടെ മതം വിട്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് നമ്മളിപ്പം ഈ ലോകമെമ്പാടും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രതിഭാസമാണ് വലിയ പ്രതിഭാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ ഇന്ന് വളരെയധികം വലിയൊരു വിഷമ ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് പല മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളും പറയും ആ ഇവിടെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു ഡേറ്റ ബാക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ ഒരു സഹോദരങ്ങൾക്കും ഇത് തരാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവർക്ക് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ നമ്മളിപ്പം ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ ഈ നമ്മൾ ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയ ഗ്രാഹ്യമോ അതിനെന്തുവാണെന്നുള്ളതോ ഇല്ല നമ്മൾ സഹോദര മതം എന്നാണ് എൻ്റെയും ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞങ്ങളും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് എബ്രഹാമിക് റിലീജിയൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് 
പക്ഷെ വളരെ അധികം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഓരോ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജറ്റിക്കിൽ കൂടെയും ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻസും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും കൂടുതൽ ആ സത്യസന്ധമായ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഗ്യാദർ ചെയ്യാനും ഖുറാനെ കുറിച്ചും അവരുടെ മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചും ഹദീസുകളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പല അതിലൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ ക്രിസ്തീയ ഈ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നിമിഷവും അവരുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ കൂടെയും ആ ഓരോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കൂടെ അല്ലാതെയും ഇൻഫർമേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കും പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നു മറ്റുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എങ്കിലും ഒരു ചില ഒരു 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 ലിബറൽ ആൾക്കാരുണ്ട് അവര് രണ്ട് തോണികൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നവര് ഉണ്ട് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് പ്രത്യേകാൽ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നതിന് ശേഷം വൺ ഓ വൺ ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും ഇപ്പം ആ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റാലും ഗുരു ബ്രദർ ആന്നേലും അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ ബ്രദർ ആന്നേലും അജീഷ് ബ്രദർ ആന്നേലും ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ആന്നേലും മറുകിസം ചാമേൽ പാസ്റ്റർ ആന്നേലും അങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തിയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള നാസ്രിൻ ഞാൻ ഏകദേശം ഇവിടെ വന്ന് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയത്താണ് ക്ലബ് ഹൗസിൽ വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമോ അല്ലെ ഒരു ഒരാഴ്ചത്തെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇത്രയധികം ഗ്രാഹ്യമായിട്ട് പഠിക്കാനും ഇപ്പൊ ഖുറാനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനും ഉള്ള ആ ഒരു ഒരു ആ നോളജ് അത് ഗെയിൻ ചെയ്തത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സമയം ഒന്നും എടുത്തില്ല വള എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് സിൻസിയറായിട്ട് അതിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും എല്ലാം സാധിച്ച് ഇന്ന് ഒരു ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനെ കാട്ടിലും ഉപരി ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറയുന്നവർ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും കോസ്മറ്റൈസ് ചെയ്ത് വളരെയധികം മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടാണ് മുഹമ്മദിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് എങ്കിലും അതിലും ഉപരി ഉപരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വളരെ അധികം ഒരു സക്സസ് ആണ് ഈ ഓ അബ്ദുള്ള എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് മസ്റ്റ് ബി ടു റീസൺസ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒന്ന് പ്രായാധിക്യം രണ്ടാമത് ആ ഈ ഇച്ചിരി നല്ല അവരുടെ ഉസ്താദന്മാരുമായിട്ടും അവരുടെ ടോപ്പ് ലെവൽ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇരിക്കുക സംസാരിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായ ഇൻഫർമേഷൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിന് എന്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മാനസിക വ്യഥ ഇത് ആണ് ഈ കരച്ചിലിനും ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷേപത്തിനും ഉള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ദ ടു കോർ റീസൺ ഈ കോർ റീസൺ ആയിരിക്കണം അത് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന് വല്ലാതെ അലട്ടുന്നുണ്ട് അത് ക്ലബ് ഹൗസിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രകടമാണ് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസികൾക്ക് വന്ന് അവരുടെ മതത്തിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കും തന്നെ ആർക്കും തന്നെ ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ ഈ ഒന്നര ഒന്നര രണ്ട് വർഷത്തോളം ആകുന്നു ഈ രണ്ടു വർഷത്തോളമായിട്ട് അവർക്ക് വന്ന് ഒന്ന് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള ഒരു പരാജയത്തിന്റെ ആ ആ പരാജയം അവരെ വല്ലാതെ അലട്ടുന്നു അത് ഒരു ഹൈ ബ്രാസിലുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടോപ്പ് ബ്രാസിലുള്ള ആൾക്കാർക്കല്ല ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് പല വ്യക്തികളും വിദേശത്തുള്ള വ്യക്തികൾ പറയുന്നത് കേൾക്ക് വളരെയധികം പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക് സ്കോളേഴ്സ് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇസ്ലാം മതം പുണരുന്നവര് മതം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അവർ മതം വിട്ടുപോവുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ യൂത്ത് മതം വിട്ടുപോവുകയാണ് ഇറാന് സൗദി അറേബ്യ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ ഓ അബ്ദുള്ള പോലുള്ള ആൾക്കാരെ വല്ലാതെ അലട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി കാണാൻ കഴിയുന്നു അത് ഓ അബ്ദുള്ളയിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദാവ പ്രവർത്തകർ അവർ മാനസികമായി തകർന്നിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എന്തോ വലിയ സംഭവമാണ് ഞങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ ഈ ദാവ പ്രസംഗത്തിലൂടെ കീഴടക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി ഒരു ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ അഹമ്മദ് ദിദാദ് പോലുള്ളവരും ഈ സാക്കിർ നായിക് പോലുള്ളവരും
ഒക്കെ സംഭവങ്ങൾ നടന്നത് പക്ഷെ അത് ഇത്രയും വലിയൊരു തിരിച്ചടി ആകുമെന്ന് ഇവർ ആരും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ധരിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം സത്യത്തിന് അത് ഒരു ഒരു ശകലം സമയമെടുക്കും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂ നോർമലായിട്ട് വരുന്നതിന് ഒരു ഒരു ദേസ് എ ടൈം ആ ഒരു ടൈം എടുത്തു ഒരു ഒരു തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് പക്ഷെ ക്രിസ്തീയ അപ്പോളജറ്റിക് മേഖലയും പോളമിക് മേഖലയിലുള്ളവർ ഇന്ന് ലിറ്ററേച്ചർ ഒഴികെ മറ്റുള്ള പല മേഖലയിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് അവരുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഗ്യാദർ ചെയ്ത് വളരെ ഒഥന്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ അവർ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് വെക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം ദിസ് ഇസ് ആൻ ഹൈപ്പോത്തസിസ് നെക്സ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ വി ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്ഡേറ്റ് യു വിത്ത് നെക്സ്റ്റ് ആ ലെവലിലുള്ള ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ലെവലിൽ എത്തി ഇത് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെയും സത്യസന്ധതയുടെയും ഒരു ഒരു ഗ്രേറ്റ് സക്സസ് ആകുക തന്നെയാണ് ഇത് ഇതിനെ ഇനിയും ഇനി ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് എനിക്ക് 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 വളരെ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ പെർസെന്റ് എന്നല്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കോൺഫിഡൻസിൽ പറയാൻ കഴിയും ഇനിയും ഒരു ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നിന്ന് ഒരു വ്യക്തിക്കും ഈ ഇസ്ലാമിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഗ്രാഹ്യമില്ലാത്തവരാണ് ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് വീണു പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ദുഃഖകരമായ ഒരു വിഷയമാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പൈശാചികമായ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വീണു പോകുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഓരോ സഹോദരങ്ങളും അതിന് പേഴ്സണലായിട്ട് എഫേർട്ട് എടുക്കണം മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഉള്ളെങ്കിൽ എത്രയോ ഗ്രാഹ്യമുള്ളതും എത്രയോ ഉള്ള എല്ലാ ദാസന്മാർ ഇപ്പം ഗുരുജിയോ ബ്രദർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേൾക്കുമായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ഇസ്ലാമിക ഫാമിലി വിശ്വാസത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഗുരുജിയോ ബ്രദർ പോയി അവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനും അതിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകളിലൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കാനും അതിന് കൂടുതൽ ഒരു ഒരു ബ്രോഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓ അബ്ദുള്ള സി ദാറ്റ് ഹി ഡസൻ അദ്ദേഹം എന്നെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് ഇസ്ലാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ദാവ പ്രവർത്തകരാണ് ഈ ദാവ പ്രവർത്തകർ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇന്ന് സെക്യുലർ എഡ്യൂക്കേഷനും മറ്റേ റാഷണലായിട്ട് തിങ്കി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ബുക്കുകളിലേക്ക് പോകാനും അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു സെൽഫ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ചെയ്യാനും ഉള്ള അവസരങ്ങളും എല്ലാം അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും ഒരു വലിയ നിലയിൽ മതത്തിൽ നിന്നും ആളുകൾ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്നും ആളുകൾ വിട്ടുപോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഓരോ സഹോദരന്മാരുടെയും ഓരോ നമ്മുടെ ദേവദാസന്മാരുടെയും ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് എനിക്ക് ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇങ്ങനെ അധികം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ക്ലബ് ഹൗസ് വന്നതിന് ശേഷം ഐ ട്രൈ ടു ഗീവ് മൈ മാക്സിമം ടൈം അത് എനിക്ക് അതിൻ്റെതായ റിസൾട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടും ആണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവം എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കേൾക്കുന്നവരെ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ വാക്കിൽ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളുടെ ഈ ചർച്ച എന്തുകൊണ്ടും ആവേശജനകമായ ഒന്നിലേക്കാണ് നീണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എട്ട് മണിക്കാണ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതിലധികം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തിലധികം പേര് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ആ കണക്കനുസരിച്ച് നാനൂറ്റി അറുപത് കമൻറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയം ഇത്ര കാര്യമായി സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം ഇപ്പോൾ അവസാനം ഗിബോർ പറഞ്ഞതിൽ ഇതിൽ തകലതുകൊണ്ട് ഗുരു ബ്രദറും അത് തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റൊരു മതസ്ഥരോടും കലഹമുള്ള ആളുകളല്ല കാരണം ആ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരൊക്കെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് അങ്ങനെയേ കാണാവൂ പക്ഷേ ഇതിൽ പലരും നല്ല മനുഷ്യരുമാണ് മഹാപുരുപക്ഷവും നല്ല മനുഷ്യരാണ് പക്ഷെ മതം ചീത്തയാക്കിയ കുറെ മനുഷ്യരുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെതിരെ ഞങ്ങൾ ഒരാശയപരമായ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണുള്ളത് അത് വലിയ റിസൾട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത പ്രിയ ഗിബോർ ഇ
ഇങ്ങനെ കുറേ സഹോദരന്മാർ ഞങ്ങൾ ക്ലബ് ഹൗസിലൂടെ പങ്ക് പരിചയപ്പെടുന്നവരാണ് എന്നാലും യാക്കോ പാസാകട്ടെ ജോർജ് ബ്രദർ ആകട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ സഹോദരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പലരും പരസ്പരം കണ്ടിട്ടില്ല ഏബനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കം ചിലർ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരാണ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരാണ് ഭൂരിപക്ഷം അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ബന്ധം വരുവാൻ തന്നെ ഒരു കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ വിപത്ത് എന്ന നിലയിൽ ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നു ഞാൻ അല്പം മുമ്പ് സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഒരു ഇടതുപക്ഷ റൂമിൽ അവർ ഈ പശുവിൻ്റെ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഒന്ന് പോകേണ്ടി വന്നു അവിടെ പോകേണ്ടി വന്നു അവർ പരിചയമുള്ളവരാണെന്ന് കുട്ടിക്കു സംസാരിക്കാൻ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ മതനൂനപക്ഷങ്ങൾ തമ്മിൽ കലകിപ്പിച്ച് സംഘപരിവാരങ്ങൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കുന്നതിൽ അനുകൂടത്തോടത്തെ പോലുള്ളവർ വലിയ താല്പര്യമെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അത് സംഘപരിവാരങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അത് അവർ സംഘപരിവാരങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോജനം ക്രൈസ്തവരെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒട്ടും കരുതണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് സംഘപരിവാറിനെ ഞങ്ങളെ അറിയാം ജിഹാദികളെ അറിയാം എന്നാൽ ഈ രണ്ട് വിപത്തുകളിൽ ഞങ്ങൾ എയിം ചെയ്ത ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇസ്ലാമിൽ ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞും മദ്രസയിൽ പഠിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാവുന്നു മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്നതോ മുഹമ്മദിനെ പറ്റിയും ഖുർആനെ പറ്റിയും മറ്റ് ഹദ്ദീസുകളുമൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അന്യമതസ്ഥരെ മനുഷ്യരെ വെറുക്കാൻ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നു അല്പം പക്വതയും പരിജ്ഞാനം ഒക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഈ വെറുപ്പ് മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു മാന്യം ചമയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നമ്മുടെ മുസ്ലിം ലീഗ് ഉള്ള പാർട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഈ മതേതരത്വം പറയുന്നത് ഒരു യഥാർത്ഥ മുസൽമാന് മതേതരത്വം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അയാൾക്ക് ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം കൃത്യമായി ഹദ്ദീസ് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു മുസ്ലിം മറ്റൊരു മുസ്ലിമിൻ്റെ തെറ്റ് മറച്ചു വെക്കണം അതിന് നുണ പറയാം ലോകത്തെല്ലാ വിശ്വാസധാരകളും നുണ പറയരുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കും മനുഷ്യരൊക്കെ നുണ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും രേഖാമൂലം നുണ പറയാൻ അവകാശമുള്ളൊരു മതമാണെന്ന് തുറക്കണം അത് ഒരു വശത്ത് രണ്ടാമത് ഈ ഇതൊരു പ്രത്യേകതരം വിപത്താണ് അത് സ്വീകരിച്ചാൽ അതിൻ്റെ തിന്മ വേറെ അത് തിരസ്കരിച്ചാൽ അത് നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന മരണവും അത്യാപത്തുകളും വേറെ അപ്പോൾ ഒരാൾ പറയാ ഇല്ല നിങ്ങൾ മതം വിട്ടുപോയ ഉടനെ കൊല്ലുമെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന ആൾ മതം വിട്ടു പോയിട്ട് നമ്മൾ കൊന്നില്ലല്ലോ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഔദാര്യം കാരണം മതം പറയുന്നത് കൊല്ലാനാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിപത്തുകൾ സമൂഹ മധ്യയെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു മതവിശ്വാസം എന്ന നിലയിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങളെ നമുക്ക് കണ്ണിച്ചേ പറ്റൂ അത് ഞാനെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമാണ് അതൊരു മാനവികതയുടെ കൂടി പ്രവർത്തനമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഇപ്പോൾ ഇതര മതങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു ഫിലോസഫി കാരണം എല്ലാ മതങ്ങളിലും മനുഷ്യർക്ക് മൊത്തത്തിൽ അഭിമാനിക്കാൻ കുറെ ഗുരുനാഥന്മാരും വ്യക്തികളും ഒക്കെ മതങ്ങളിലും ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ ബുദ്ധനെ പറ്റിയോ വർത്തമാന മഹാവീരനെ പറ്റിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുക അവ നമുക്ക് ഹിന്ദു മതത്തിലെ തന്നെ എത്രയോ നല്ല നല്ല ഋഷിമാരും ജ്യോതിഷികളും അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുനാഥന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് സമൂഹത്തിൽ അവരെ എല്ലാവരും അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ആ പറ്റേണ്ടതില്ലെങ്കിൽ കൂടി അഥവാ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി തിരസ്കരിക്കേണ്ട ആളുകളല്ലോ തീവ്രമായി തന്നെ ഒരു ഹിന്ദു ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യരാരെല്ലാവരാലും ആദരവ് കൈപ്പറ്റിയ ആളാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി അപ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വഴികളെ നമ്മൾ വിമർശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലതിനെ നിങ്ങൾക്ക് വിമർശിക്കാൻ തോന്നുമ്പോഴും മഹാത്മാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് ഓരോ ഭാരതീയനും ഉള്ള ഒരു അഭിമാനമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വഴികളൊക്കെ നമ്മളെടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആരിലാണ് അഭിമാനിക്കേണ്ടത് അതിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ തരാമോ ഒരു വ്യക്തിയെ മിനിമം ഒരു വ്യക്തിയെ തന്നാൽ മതി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു മാന്യമായ പ്രൊഫൈലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല മഹാക്രൂരന്മാരും ഏറ്റവും സദാചാര വിരുദ്ധരും സാമൂഹ്യ നന്മയ്ക്കെന്നും വിപത്തുമായിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ അത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ വിപത്തുകളെയും നമ്മൾ നല്ലതെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇതാണ് അതിലെ വലിയൊരു ദുര്യോഗം തലവിട്ടുന്നു അത് കണ്ടാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളണം
പൂന്തോട്ടത്തിൽ കണ്ട ഒരു സ്ത്രീയോട് കയറിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറയാണ് നിന്റെ ശരീരം എനിക്ക് തരണം ആ സ്ത്രീ ഓടിച്ചു വിടുന്നു ഇത് കാണുമ്പോൾ എലിഫനായി പോകുന്ന ആ മനുഷ്യനെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളണം ഒരു വലിയ പരിശുദ്ധ കർമ്മം അവിടെ നടക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ ദാവക്കാര് ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ ഗുരു ജോർജിന് കാര്യം പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിന് പരുക്ക് പറ്റിച്ചതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുത്തത് ഈ ദാവക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ ആരും ഇതൊന്നും പഠിക്കാൻ താല്പര്യമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഞങ്ങളിതിനെ മാന്യമായി തന്നെ പഠിച്ചിരുന്നൊരു കാലഘട്ടമുണ്ട് ഫൈവ് പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ഇസ്ലാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ സെമിനാറുകളിൽ നോട്ട് എഴുതുകയും പഠിക്കുകയും ഇസ്ലാം എന്തോ സംഭവമാണെന്നുള്ള നിലയിൽ വിവരദോഷികളായ കുറെ ടീച്ചേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നേരാണെന്ന് ഓർത്തിരുന്നൊരു കാലമുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ വിട്ട് സ്വതന്ത്രമായ യുക്തിബോധം കൊണ്ടും ദൈവം തന്ന അറിവ് ഉപയോഗിച്ചും ഇത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇത്രയും യാതൊരു നന്മയും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാത്ത ഒരാശയ സംഹിത ഏറ്റവും നന്മയുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കണം അത്രേ അതിന് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്ത സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യന് കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ നമ്മൾ ഇതിനെതിരെയുള്ള വലിയൊരു ആന്തോളനത്തിലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ ഫലം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചാരിതാർത്ഥ്യജനകമായ വസ്തുത ഞാൻ ഗ്ലോബൽ അസൻസിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിൽ പോയി എൻ്റെ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനവിടെ പറഞ്ഞ രസകര വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞ കാര്യം കേട്ടോ നമ്മുടെ ലൈവ് ജോർജ് കുന്നത്തുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൂടി വർത്തമാനം പറയുകയാണ് ആഷീർ നമ്മളെ ആഷീറിനൊക്കെ ഒപ്പമുള്ള ചില സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ആഷീഷിനൊക്കെ ഒപ്പമുള്ള കുറേ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കൂടി അവിടെ എന്നെ വന്ന് കണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് നാട്ടുകാരായ മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ കുടുംബപരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളും അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ഈ ഗ്ലോബൽ അസൻസിൻ്റെ ഈ ഭാഗ്യമൊക്കെ കുത്തി നിന്നിട്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കാരണം തീവ്ര മതവിശ്വാസികളായി ഈ മനുഷ്യർ ഇന്ന് ഗ്ലോബൽ അസൻസിൻ്റെ സംഘാടകരായിട്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു അവർ രണ്ടുപേരോട് പറഞ്ഞു സുഹൃത്തെ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് എന്നെ മതം വിടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത് വൻ തോതിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സത്യം അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് ഓ അബ്ദുള്ളയെ പോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നിരാശ അതിവിടെ വിവോർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ അബ്ദുള്ള സാഹിബ് അടക്കമുള്ള മനുഷ്യർ ധരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് ഇസ്ലാം ഒരു മഹാസംഭവമാണ് മറ്റു മതങ്ങളെല്ലാം തോറ്റുപോയിടത്ത് ഇസ്ലാം എന്തോ നൂതന കാഴ്ചപ്പാടുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദ് എന്തോ വലിയ ആളാണ് ഇതൊക്കെ ഈ പാവങ്ങളെല്ലാം ധരിച്ചിരുന്നു ഈ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ആ നിലപാടൊന്നും മാറ്റേണ്ടി വരുന്നു കാരണം അതുപോലത്തെ പ്രഹരം അത്രയും ഗ്രാവിറ്റിയുള്ള പ്രഹരം ഉച്ചയ്ക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അബ്ദുള്ള സാഹിബിന് ഇങ്ങനെ കരാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരമായ ഒരു വിഷയമായിരിക്കും ഒരു ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പോകുന്ന അടിയുടെ വ്യാപ്തി ഇനിയെങ്കിലും ഇവർ മനസ്സിലാക്കുക ബുദ്ധിമാന്മാരായ എം എം അക്ബറും അതുപോലെ തന്നെ മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരിയും ഒക്കെ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കളം വിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതേ അലിമാസ്റ്റർ എന്നൊരു പുതിയ താരോദയം വന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയ ആളല്ല ആൾ പഴയതാണ് ക്ലബ് ഹൗസിലേക്ക് അതൊക്കെ അദ്ദേഹം രംഗപ്രവേശം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പണി മേടിച്ചു കിട്ടുകയല്ലാതെ വേറൊരു വഴി അവരുടെ മുമ്പിലില്ല ഇപ്പോൾ അത് കൃത്യം അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഏതു തരത്തിലെ പ്രമേയം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നോ അവർക്കിനിയുള്ളൊരു കാലത്ത് ഇസ്ലാമിനെ സ്ഥാപിക്കാനോ ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം നേരിട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പുറത്ത് കിടക്കാനോ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ പണ്ട് അല്ലൻ ബി ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് അവരെ മറ്റേ തുർക്കികൾക്കെതിരെ യുദ്ധം നയിക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക മേധാവി പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഓർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൽ പാലസ്തീനിയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടൻ അയച്ച സൈനിക മേധാവിയുടെ പേരായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ജനറൽ അല്ലൻ ബി അല്ലൻ ബി ഇവിടെ പാലസ്തീനിയ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന തുർക്കികളുടെ സൈന്യാധിപന്മാരോടും അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരോടും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് കീഴടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആക്രമണം അഴിച്ചു വിടും വെടിവെക്കും ഇതാണ് പറഞ്ഞത് അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ കീഴടങ്ങാതെ വേറൊരു ഒരു നിസ്സംഗതയും ഞാൻ അംഗീകരിക്കില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു ഒരു രസാവഹമായ പ്രയോഗമുണ്ട് മക്കളെ ഞാൻ ആകാശം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊട്ടി അടച്ചിരിക്കുന്നു
നിങ്ങൾ ഇടഞ്ഞു നീങ്ങാൻ ശ്രമിക്കരുത് കരയും അടച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ കടൽ മാർഗം രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഞങ്ങൾ കടലും അടച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ആശയ സംഘർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വഴിയെ നിങ്ങൾക്കുള്ളൂ വെറുതെ പത്തിരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം ആളുകൾ പ്രകോപിതരായിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ പ്രവൃത്തി ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യര് ഈ വിപത്ത് വിട്ട് ശരിയുടെ വഴിയിലേക്ക് വരണം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ നിർത്താം ഈ പറയപ്പെട്ട അനവധി യുവാക്കളെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനും തലവെട്ടാനും ആക്രമിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് ഈ പാവങ്ങൾക്ക് അറിവും വിവേകവും ഇല്ല അവരെ ഖുറാനിലെ ഈ പൊട്ടത്തരങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് ഹൂരിമാരുടെ കഥ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാനൊരു സുഹൃത്തിനോട് ഇടയ്ക്ക് സംസാരിച്ചു വളരെ തമാശയായിട്ട് അയാളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നേ അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചാൽ എന്താ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൂറിമാരൊക്കെ പോട്ടെ അവിടെ വലിയൊരു വിഷയം ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് അയാൾക്ക് വിശ്രമിക്കുക അത് വലിയൊരു ആവശ്യമല്ലേ സ്വർഗമാണെങ്കിലും വിശ്രമിക്കുക കാരണം ഇവിടെ എപ്പോഴും സെക്സും വയലൻസും വയലൻസ് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു സെക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എഴുപത്തിരണ്ട് സ്ത്രീകളും ഒരു പുരുഷനുമാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇയാൾക്ക് ഒന്ന് വിശ്രമിക്കണം പക്ഷെ നടക്കുകയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാളൊന്ന് കമന്ന് കിടക്കാൻ പറ്റിയല്ല കാരണം ഇയാളുടെ ലിംഗ ഉദ്ധരിച്ച് നിൽക്കുക ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഉദ്ധരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ലിംഗം കൊണ്ട് ഇയാൾ അങ്ങനെ കമന്ന് കിടക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു ജനനേന്ദ്രിയം എപ്പോഴും ഉദ്ധരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സ്വർഗം ഇത്തരം കോമഡി കിട്ടിയിട്ട് അതെന്തോ പവിത്രമായ സംഭവമാണെന്ന് കരുതി സ്വർഗത്തെ പറ്റി വിവരിക്കാൻ ഞാനില്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇവരുടെ എന്താ പറയുക ഉസ്താദുമാരുടെ രോമാഞ്ചം കൊള്ളിക്കുന്ന പ്രസംഗവും ഈ പരിപാടികളും ഈ കോമഡികളും എല്ലാം വൺ ബൈ വണ്ണായിട്ട് ഞങ്ങൾ വലിച്ച് കീറി ചുരുട്ടിക്കെട്ടി ചുരുട്ടാക്കി വലിക്കാൻ തന്നിരിക്കുകയാണ് അബ്ദുള്ളമാർ വലിച്ചോളൂ നിങ്ങളുടെ ഗതിയും നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയും ഇതാണ് നിങ്ങളെങ്ങനെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് ദാവാ പണ്ഡിതന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് അറിയാത്ത പണിക്ക് ഇനി അടിമാസ്റ്റർമാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഈ കൈയുടെ തരിപ്പും ചൂടും അറിയാൻ ഞാൻ ആശയ പറയാൻ പറയുന്നത് അല്ലാതെ അടിയും പിള്ളകൊന്നുമല്ല നമുക്കതില്ലല്ലോ ഐഡിയോളജിക്കൽ എടുക്കാവൂ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കൈയുടെ തരിപ്പും ചൂടും അറിയാൻ വേണ്ടി ഇത്ര ആളുകൾ ഇനിയും വന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും എം എം അക്ബറുടെ ഗതിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബാലുശ്ശേരിയുടെ ഗതിയായിരിക്കും എന്നുകൂടി ഓർപ്പെടുത്തി തൽക്കാലം ഞാൻ നിർത്തുന്നു മോട്ടറേഴ്സിന് തുടരാം പ്രശ്നമില്ല നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ ബൈജു കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റ് ഈ ഏത്തിയസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റിന്റെ അതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ ബാക്ക് ചാനലിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ബാക്ക് ചാനലിൽ ഒരു മെസ്സേജ് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ സാക്ഷി അപ്പോളജിറ്റിക്ക് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ചാലഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന രവി രവി സി എ രവിചന്ദ്രൻ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കൊണ്ടുവരൂ സംസാരിക്കും ഇവിടെ ഏകപക്ഷീയമായ ഗോളടി അങ്ങനെ കാരണമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് സംസാരിക്കാമല്ലോ പക്ഷെ ഇവിടെ ഏത്തിഹാസമല്ല ടോപ്പിക്ക് പക്ഷെ ടോപ്പിക്ക് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് കൊഴുത്തോട്ടം മാസ്റ്റർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തത്തുല്യമായ ടോപ്പിക്കിൽ സംസാരിക്കാൻ ഏത് സമയത്തും റെഡിയാണ് റെഡിയാണെന്നുള്ള കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഏകപക്ഷീയം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമില്ല ഇവിടെ ഏത്തിയസ്റ്റുകളുടെയും ക്ലബ്ബൊക്കെ ഏകദേശം എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ സ്റ്റേജിലാണ് അത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്കുള്ള ആ വേദന ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ വല്ല ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള നല്ല സ്കോളർലി ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുവരാം സംസാരിക്കാം സോ ഡോൺ ബ്ലാബർ ഇങ്ങനെ ബാക്ക് ചാർഡിൽ ബ്ലാബർ ചെയ്തിട്ട് നോ യൂസ് അടുത്ത ആരാ സംസാരിക്കുന്ന ബൈജു ബ്രോ സംസാരിക്കുന്നു ബൈജു ആ ഞാൻ സംസാരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കയറി രാജേഷ് ബ്രോ പറഞ്ഞതിന്റെ പുറകില് അത് കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് വിട്ടുപോയി പിന്നെ രണ്ടാമത് വന്നാ ഒറ്റ കേസേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പന്നിന്റെ കാര്യം പറയാൻ വന്നത് രാജേഷ് ബ്രോ പറഞ്ഞായിരുന്നു നല്ല പന്നി ഒന്ന് ഒന്നര കിണ്ടുള്ള പന്നി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിന്നെ സീറോ അബ്ദുള്ള ഓ അബ്ദുള്ള പൂജ്യൻ അബ്ദുള്ളിനോട് കൊണ്ടുവരാൻ പ്രാടിച്ച് പൊളിച്ചാനുള്ള കാഷണം കഷ്ണാക്കിയിട്ട് നല്ല കാശ എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഒന്നര കിലോ ഇറച്ചിയൊക്കെ
അതായത് ഹൺഡ്രഡ് നൂറ് കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ എങ്ങനെയായിരുന്നു സംസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സംസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ പന്നിയിറച്ചി അതൊന്ന് പറയാം അതായത് ഒത്തിരി വൈഡ് പിന്നെ പറയ പഴയ കേസ് എനിക്കറിയത്തില്ല നമ്മള് ഞാനൊക്കെ ഞാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം സാധാരണ ഇത് നമ്മള് ചെയ്യുന്ന പന്നിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം പന്നി ഒത്തിരി ലോങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമല്ല അത് പെട്ടെന്ന് കേടാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ബാക്കി എന്ത് സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഉണങ്ങിയിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കാം പന്നി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പന്നി അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഇരുന്ന പന്നിയൊക്കെ ഈ എന്ത് കാര്യം നെയ്യ് അംശം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ആ സാധനം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതിന്റെ പഴയ സെറ്റപ്പ് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ പുതിയ കണ്ടീഷനിലൊക്കെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫുഡ് ഒരു ഫുഡാണ് പന്നി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ അജീഷ് ബ്രദർ പറഞ്ഞപ്പോ അതിനോട് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് അങ്ങനെ വന്ന് പോയതാണ് വേറെ കേസൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോയിക്കോ പഴയ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ പഴ പണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്തുള്ളതിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയാം ഞാനത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എല്ലാവരും മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ്മീറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം പക്ഷെ റെഡ്മീറ്റിനെ കഴിഞ്ഞ് റെഡ്മീറ്റ് തന്നെയാണെങ്കിലും റെഡ്മീറ്റ് പെട്ടതല്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പന്നി പക്ഷെ ഏറ്റവും നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നമുക്കൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് കൊളസ്ട്രോളോ പിന്നെ ഷുഗർ അങ്ങനെ എന്തുള്ള ആൾക്കാർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് മാക്സിമം അത് യൂസ് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം ഓക്കെ ഈ അമർ ബ്രദറെ അത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പോലെ ഇങ്ങനെ നാളത്തേക്കിനു വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കിനു വേണ്ടി എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ പോകണം നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മനുഷ്യൻ ഇപ്പൊ വേട്ടയാടുന്ന കാലം മുതൽ എടുത്താലും ഒരു വലിയൊരു ഇപ്പം ഒരു കൂട്ടുകുടുംബം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രൈബായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇങ്ങനെ ഒരു പന്നിയെ കിട്ടിയ പന്നിയെ കിട്ടിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോത്തിനിട്ട് അവർക്ക് ഉപ്പ് നോക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു റീസെന്റ് ഒരു ഐഡിയ ആണ് മറ്റേതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിനെ ഉണക്കുകയോ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടോ ഉണക്ക് ഉണക്കിയിട്ട് അതിനൊക്കെ ഇത് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഈ മുണ്ടുകോട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് കർണാടകയിലാണ് ആ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കാട്ടുപന്നിയൊക്കെ അവര് വെടിവെച്ചൊക്കെ വേട്ടയാടിയിട്ട് അത്യാവശ്യമല്ലോ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഈ തീ അടുപ്പിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് അതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ വര വര പോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിങ്ങനെ ആഹ് ഉണക്കി ആ ചൂട് കൊണ്ട് അത് കിടന്ന് ഉണക്ക് ഉണങ്ങുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണ് അപ്പം ഇത് റീസെന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ നാളത്തേക്കിന് മാറ്റി വെക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളത്തേക്ക് മാറ്റി അതിപ്പോ ഇതിന്റെ മാത്രമല്ല കോഴിയായാലും എന്തായാലും മനുഷ്യനെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാലും ഫ്രിഡ്ജ് കയറ്റി വെക്കണം എന്നൊരു നിയമം എടുക്കും രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും പറയുമ്പോ ഞാൻ പന്തി കഴിക്കുന്ന ആളല്ല കേട്ടോ ഇനിയിപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാനിങ്ങനെ പന്തി കഴിക്കുന്നതിന് ഇതുകൊണ്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതല്ല ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല ഇനി അത് അതിനോട് മതപരമായി വിയോജിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് മാനസികമായ പ്രശ്നം ഞാൻ ബീഫും കഴിക്കാറില്ല ഇനിയിപ്പം അതായത് ഗോരക്ഷകനാന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട മറിച്ച് ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിക്കാറ് കഴിക്കുന്ന ആളും കഴിക്കാറ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കും നമ്മുടെ പനിൽ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഈ മുഹമ്മദ് അലി മാസ്റ്ററിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണവും തന്നെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാറ് വളരെ പിടി കൊടുക്കാതെ നടക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അനിൽ സാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള സാധനമാണ് ഇപ്പൊ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നമ്മുടെ സനൂജിനും അതുപോലെ അൻവർ ക
ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം യേശു ക്രിസ്തു ദൈവവും മനുഷ്യനോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകം അദ്ദേഹം ഇറക്കി നല്ല നല്ല കവർ പേജ് ആണ് നല്ല പേപ്പർ ക്വാളിറ്റി ആണ് എല്ലാം കൊള്ളാം പക്ഷെ ഈ സംഭവം അതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എഴുതി എഴുതി വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെ സഭാപിതാക്കന്മാർ നിഷേധിച്ചു എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റിൻ മാർട്ടിൻ്റെയും അതുപോലെ അലക്സാൻഡർ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേരുടെ പേരുകൾ അപ്പൊ ഇത് വായിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും കാര്യം ഈ പ്രിഫേസ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് എം എം അക്ബർ വരെ പറയുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഭയങ്കര പുലിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗ്രീക്ക് ഭയങ്കര പുലിയാണ് ആരച്ചു പിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇത്രയും വലിയ ബടായി പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് വിശ്വസിച്ചു പോകും പക്ഷെ കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ചർച്ച് ഫാദേഴ്സിന്റെ കൊട്ടേഷൻസ് എന്താണെന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൽ കിടക്കുന്ന സംഭവമാണല്ലോ ഇതെടുത്ത് പരിശോധിക്ക ജസ്റ്റിൻ മാർട്ടിൻ മുതലുള്ള കാര്യം നോക്കിയപ്പോ ഇതൊന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ എവിടെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഫുഡ് നോട്ടും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും യഹോവ സാക്ഷികൾ ഷുഡ് യു ബിലീവ് ഇൻ ട്രിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തൃത്തത്തിൽ വിശ്വസിക്കണോ എന്ന് പറയുന്ന മാസിക അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക്ലെറ്റ് അതുപോലെ കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറ്റി നോക്കാം ഇതാണ് മൂപ്പരുടെ പരിപാടി മൂപ്പര ഈ കിട്ടുന്ന സാധനം ഈ ലോകത്ത് എന്ത് സാധനം കിട്ടിയാലും അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും കോപ്പി അടിക്കും പക്ഷെ കോപ്പി അടിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് കാര്യം അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്ത മലയാളികളെ സഹായിക്കുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക കാര്യം ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ധാരാളം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തവർ കാണുമല്ലോ ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പാശ്ചാത്യർ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിരിക്കാം യഹോവ സാക്ഷികളുടെ പുസ്തകം അതുപോലെ കോപ്പി അടിച്ച് ഇറക്കുന്ന മറ്റൊരാൾ ഇവന് അക്ബറും പോലും അത് ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു കോപ്പി അടി മാസ്റ്ററിന്റെ പദവിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മ കാണും പുള്ളി പണ്ട് അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ ബ്രദറുമായിട്ട് ഒരു സംവാദം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ് സിൻ ആൻഡ് സാൽവേഷൻ അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഒരു വിഷയമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചാണ് ഓർമ്മ അത് ആ സംവാദം കണ്ട ഈ മൂപ്പറുടെ നിലവാരം മനസ്സിലാവും അതും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകട്ടെ ഇന്ന് കാണുന്ന അനിൽകുമാർ ബ്രദർ അല്ല അന്നത്തെ അതെ അന്ന് അനിൽ അനിൽ ബ്രദറൊക്കെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ആണ് ഈ ഈ മുഹമ്മദ് അലി മാസ്റ്ററുമായിട്ട് സംവാദം നടക്കുന്നത് അന്ന് പോലും പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയാതെ നാണം കെട്ടു പോയൊരു കഥാപാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വരും ദിവസം ലൈബിറ്റിൽ അവര് പറയുന്നതെല്ലാം സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ മറുപടി എടുക്കാം മുഹമ്മദ് അലി മാസ്റ്റർ ഇവിടെ വരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സന്തോഷകരമായ ഒരു ചർച്ച നടത്താവല്ലോ ആ ഓക്കെ പ്രിയമുള്ളവര് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വളരെ മനോഹരമായ ചർച്ച പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എട്ട് മണിക്ക് ആരംഭിച്ചു ഇവിടെ വരെ എത്തുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ നൽകി അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞതായ ഒന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഓർപ്പിക്കുന്നു ആ പോർക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാണല്ലോ ഇവിടെ നിർത്തിയത് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് പന്നിയിറച്ചി ഹറാമാണെന്നൊക്കെ ഇവർ പറയും എന്നാൽ ഇവരുടെ പുത്തകത്തിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പന്നിയിറച്ചി തിന്നാവുന്ന സുഹൃത്തിൽ മായത മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ ശവം രക്തം പന്നി ഇറച്ചി അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരുടെ പേരിൽ അറക്കപ്പെട്ടത് ശ്വാസം മുട്ടി ചത്തത് വന്യമൃഗം കടിച്ചു നിന്നിട്ടത് ചാവും മുമ്പേ നിങ്ങൾ അറുത്തത് പ്രതിഷ്ഠകൾക്ക് ബലി അറുത്തത് കുറെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവ പാടില്ല നിഷിദ്ധമാണ് എന്നാൽ തൊട്ടുതാഴ എന്നാൽ ആരെങ്കിലും വിശപ്പ് മൂലം ഒരു തപ് ഒരു വിവർത്തനത്തിൽ അങ്ങനെ മറ്റൊന്നിൽ പട്ടിണി നിമിത്തം നിഷിദ്ധം തിന്നാൻ നിർബന്ധിതനായാൽ അവനോട് അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്ന ഒരു കരണയുള്ളവനാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പം അപ്പൊ ഒറ്റക്കന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞോളെ അപ്പൊ ഈ നിഷിദ്ധമായതെന്ന് പറയുമ്പം ഈ വിശക്കുന്ന സമയത്ത് നിഷിദ്ധമായത് ഈ മലം മലമ്പുല അപ്പൊ കഴിക്കാൻ പാടുണ്ടോ സുഹൃത്ത് വിശപ്പിന്റെ സമയത്ത് നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടത് വിശക്കുമ്പോൾ പട്ടിണി നിമിത്തം കഴിക്കാതെ അവിടെ പറഞ്ഞില്ല അതിനകത്ത് മലത്തിലേക്ക് അറപ്പ് അറക്കുന്നതാണല്ലോ ശവം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്വാസം മുട്ടി ചത്ത് ശവം വന്ന് ഇറച്ചി അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരുടെ പേരിൽ അറക്കപ്പെട്ട് ശ
ഹറാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭക്ഷ്യ പദാർത്ഥവും ഇല്ലായിരുന്നു ചത്തു കഴിഞ്ഞ് കടപ്പുറത്ത് കിടന്ന തിമംഗലത്തെ വെട്ടിപ്പൊളിച്ച പഴുത്ത സാധനം പഴുപ്പോട് കൂടി കൂറപ്പഴുപ്പോട് കൂടി അഴികത് പുള്ളി തിന്നതായിട്ട് സഹിഹായ മുസ്ലിം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ പറയുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കഴമ്പ് ഈ മതത്തിനകത്ത് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാനെന്നല്ല ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ഈ സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ഈ മതത്തിനകത്ത് ഒരല്പം പോലും വീറും വൃത്തിയോ സംസ്കാരമോ യാതൊന്നും ഇതിനകത്തില്ല ചീഞ്ഞതും പഴുത്തതും അവശിഷ്ടങ്ങളും ശവം ഒക്കെ തിന്നാവുന്ന എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രപാചം തിന്ന് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മതമാണ് ഇസ്ലാം മതം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പം ഒരല്പം പോലും വെളിവോ വെളിവോ വൃത്തിയോ ഈ മതത്തിനില്ല ഇന്ന് നിലവിലുള്ളതായ ഏതൊരു മതം പരിശോധിച്ചു ആ മതങ്ങളെക്കൈയൊക്കെ തന്നെ താഴത്തെ നില നിലവാരത്തിലാണ് ഇസ്ലാം മതം എന്നുള്ള കാര്യം ഈ മതത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുള്ളമാരോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്വന്തം മതഗ്രന്ഥം പഠിക്കുക പരിശോധിക്കുക അതിനുശേഷം പഠനത്തിന്റെ അവസാനം നിങ്ങൾ മതം വിട്ടിരിക്കുക എന്നത് ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ബോസിന്റെ ചർച്ച നിമിത്തം നിരവധി ചെറുപ്പക്കാർ മതം വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചകളിലൊക്കെ തന്നെ പല മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരും മതം വിട്ടതായിട്ട് പരസ്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലരും ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചതായ പല സന്ദർഭങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അബ്ദുള്ളമാര് സ്വന്തം മതപുസ്തകം വായിക്കുക ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഇല്ലാത്തതായ ഹീനമായ നിന്ദ്യമായ ബ്ലേച്ഛമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം വരുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് പറയാനുള്ളത് എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെ നന്മയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും ധാർമ്മികതയുടേതും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല മനുഷ്യനെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ചത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാനാണ് ശത്രുക്കളെ പോലും സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചവനാണ് അവൻ മാത്രമല്ല ആ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകി എളിമയുടെ പ്രതീകമായി തീർന്നവൻ എളിമ കൃത്യമായ വെളിപ്പെടുത്തിയവൻ മാത്രമല്ല താൻ എന്ത് പ്രസംഗിച്ചുവോ അത് പ്രായോഗികമാക്കി കാണിച്ചവനാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഒരു മലയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവേൻ സ്നേഹിക്കുന്നവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കും ഇത് ഒരു മലയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് യേശു പ്രസംഗിച്ചതെങ്കിൽ മറ്റൊരു മലയിൽ പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത് എന്നറിയായുകൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണേ കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരിടത്ത് പ്രസംഗിച്ചത് മറ്റൊരിടത്ത് ക്രിസ്തു പ്രാവർത്തികമാക്കുക ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് അതിരം കൊണ്ട് പറഞ്ഞവൻ രുദ്രം കൊണ്ട് മുദ്രയിടുകയാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടും സ്നേഹിക്കുവാനും അനുഗമിക്കുവാനും ആരാധിക്കുവാനും ആശ്ലേഷിക്കുവാനും കൊള്ളാവുന്നവൻ ഒരുവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അങ്ങ് അനന്തതയിൽ നിന്ന് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അബ്ദുള്ളമാരോടും അബ്ദുറഹ്മാൻമാരോടും അബ്ദുമാരോടും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതും ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാകുക ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടും ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിട്ടും ഇതുവരെ ഉസ്താദന്മാരുടെ പ്രഭാഷങ്ങൾ കേട്ടിട്ടും നിങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ ആ ഹീനത നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ അവസാനമായി അപ്പോളിസ്റ്റുകളായ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മതത്തിലെ പ്രമാണങ്ങൾ ഓരോന്നായി അക്കമിട്ട് ഇവിടെ തെളിയിക്കുന്നു ഹദീസുകളിൽ മുഹമ്മദിന്റെ ചര്യകൾ കൃത്യമായിട്ട് തെളിയിക്കുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ മാനവ സമൂഹത്തോട് മുഹമ്മദ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതായ ക്രിയകൾ ഇതര മനുഷ്യവർഗത്തോട് ചെയ്തതായ ക്രൂരതകൾ മനുഷ്യത്വം ഇല്ലായ്മകൾ എന്ന് വേണ്ട സമാനതകളില്ലാത്തതായ ക്രൂരതയുടെ പര്യായങ്ങൾ ഞങ്ങളിവിടെ നിരത്തി കാണിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ സത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി സത്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കൂ എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അപ്പം ലോകത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റവൻ ഭാരതത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റവൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ മുഖച്ഛായ മാറ്റവൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ആ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാവിധ ചാലക ശക്തിയും നൽകിയവൻ ഒരുവനെ ഉള്ളത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ആ കർത്താവ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾ
അനീഷ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ കേൾക്കാവോ കേൾക്കാവോ ആ കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൂടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു എനിക്ക് ബോറിസ് ബ്രദർ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഈ ഇസ്ലാം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ആ സബ്ജക്ട് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ മുഹമ്മദിയത് നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികൾ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മുഹമ്മദീയത മുഹമ്മദീയർ അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ പണ്ട് മലയാളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രയോഗം പോലും ഈ എം എം അക്ബർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മള് ഈ ഇത്രയും ഇത്രയും ഈ മതവും മതപുസ്തകങ്ങളിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയങ്ങളോളം മനുഷ്യർ അത്ര മോശമല്ല ലോകത്ത് ഏത് സംസ്കാരങ്ങളിലോ ഏത് പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരോ അത്തരം മോശമല്ല മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ മോശക്കാരോ അല്ല മോശപ്പെട്ട ചരിത്ര സന്ദർഭങ്ങളോ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അത്രയേറെ നികൃഷ്ടവും മോശവും ഹീനവുമായി വരില്ല മൊത്തം അടിമുടി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റു ഇസഡ വരില്ല അപ്പം ഈ ഇസ്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുഹമ്മദീയത എന്ന ആ മതം ഒരു ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിനോട് ഉപമിച്ചാൽ അതൊരു മുഹമ്മദ് എന്ന ഒരു ഐസ്ബർഗ് ആ ഐസ് കട്ട ആ മലയിലേക്ക് ചെന്നത് ഇടിക്കും അതിൻ്റെ അത് അതിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ ആ പരിസരത്തിലേക്ക് ആ ഐസ്ബർഗിൻ്റെ പരിസരത്തിലേക്ക് അത് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ അത് ഇടിച്ച് അത് മുങ്ങും അപ്പം ആ ഒരു നിലയിൽ നമ്മൾ അപ്പൊ ഈ ഇസ്ലാം എന്നതിനെ ഒരു വലിയൊരു പരിപ്രേക്ഷ്യം കൊടുത്ത് ഏതാണ്ട് അങ്ങ് ആദം മുതലുള്ള അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മുഹമ്മദീയർ മുഹമ്മദീയത മുഹമ്മദിന് ഈ അപകർഷതാബോധം അത് കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം അത് ഇവർ കേട്ടിട്ടില്ല ഇവർ ഇപ്പോഴാണ് ആ ഈ ജനത ഇത്തരം അപകർഷതയുടെ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് അത് കുറച്ച് കുറച്ചായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ വലിയൊരു വിഭാഗം തന്നെ ഇതിനെതിരെയായി തിരിയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ അപ്പോളജറ്റിക്സ് മിനിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം മതവിമർശനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിറ്റിസിസത്തിന്റെ ഒരു വലിയ നേട്ടം വലിയ മെച്ചം ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കുണ്ടാകും കാരണം ഇതൊരു വലിയ അപകടമായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പം ഒരു കാലത്ത് ഈ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉണ്ടാക്കിയത് പോലെ അതിനേക്കാൾ നൂറ് മടങ്ങ് ഭീകരമായ ഞാൻ വേറെ അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ കമ്മ്യൂണിസത്തിനെ ഒത്തിരി റിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു സ്വപ്നമൊക്കെ പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പഴയ നമ്മുടെ തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ വലിയ ഇരുമ്പ് മറകൾ വെച്ച് ലോകത്തെ അടക്കി ഭരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വിഭജിച്ച് വെച്ചിരുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ അതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ ഭീകരമാണ് ഇത് ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അത് എല്ലാ അടിമുടി ഇത് അറിയുകയും അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസിയാവുകയും തീവ്രമായ ഇതിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്താൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സജ്ഞ തന്നെ മുഹമ്മദീയർ മുഹമ്മദീയത ആയിരിക്കുന്നത് കുറെ കൂടെ മെച്ചമാണ് എന്നൊരു നിർദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഞാൻ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു ബ്രദർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് എ മെനാസ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്നും വെളിയിലോട്ട് വരണം എന്നാണ് മൗണ്ടൻ ബ്രദർ ഞാൻ മിസ് ആയിപ്പോയി മൗണ്ടൻ ബ്രദർ സംസാരിക്കൂ മൗണ്ടൻ ബ്രദർ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല മറ്റേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പൂജ്യം അബ്ദുള്ള പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ഈസ അവിടെ ബീഡിയും പോയിച്ചോണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുവായിരുന്നു എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ അതിൽ പറയുന്നത് അത് കേട്ടു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി പുള്ളി പറയുന്നത് ശരിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഈസ ഇച്ചിരി ചുരുട്ടൊക്കെ വലിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബീഡിയോ സിഗരറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് കിട്ടുന്ന എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനം അതൊക്കെ വലിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കാം അപ്പൊ അത് ഖുറാൻ കൂടെ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നി അബ്ദുള്ള പറയുന്നത് കാരണം ആലു ഇമ്രാൻ ഇമ്രാൻ കുടുംബ അത് മൂന്ന് ഖുറാന്റെ മൂന്നിന്റെ അൻപത് ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം തൗറാത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ മുമ്പിലുള്ളതിന് ശരി വെക്കുന്നത് ശരി വെക്കുന്നവനായാണ് എന്നെ അയച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമായിരുന്ന ചിലത് അനുവദിച്ച് തരാനോ ഈസ പറയുന്ന ഇതാണ് ഈസയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സിഗരറ്റ് വലിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ പോ വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഈസ ആ ഈസ പറയുന്ന ഇതാണ് തൗറാത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ
വേറെ കുറച്ച് പ്രവൃത്തികളുണ്ടല്ലോ ഇവരുടെ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഈ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിഷിദ്ധമായിട്ട് ഇരുന്ന കുറച്ച് കാര്യം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന ഈ മലദ്വാർ ഗോൾഡോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇവർക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഈ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ സവടെ കഞ്ചാവ് ഇടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടവിടെ ഇരുന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ എന്തായാലും ഈ ഖുറാനിലെ തഫ്സീർ മൂന്നിന്റെ അൻപതിലെ ഒരു തഫ്സീർ ഈ ഓ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു മോഡൻ ബ്രദറെ അടുത്തത് അനീഷ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഇപ്പോ വളരെ ആഴത്തിൽ ഗഹനമായി ഇവിടെ പാസ്റ്റർമാരും സൗരന്മാരും സൗരിമാരും ഒക്കെ സംസാരിച്ചു എങ്കിലും ഈ ഈ പൈശാചികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയോളജിയെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ തുറന്നു കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ദിവസവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ തുടർച്ച എന്നോണം ഇന്നും ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഇന്നലെ ഞാൻ കൊടിത്തോട്ടം പാസിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു ഈ ഒ അബ്ദുള്ളയ്ക്കുള്ള ഒരു മറുപടി എന്നോണം അങ്ങ് ചെയ്തത് അതിൽ ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അങ്ങ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വളരെ രസകരമായി തോന്നി ഈ മുഹമ്മദിനെ ഇന്ന് ഒ അബ്ദുള്ള അനുകരിക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വയസ്സാം കാലത്ത് ഇപ്പൊ കുറെ പി എഫ് ഐ കാരണവന്മാര് പോയിട്ട് തിഹാർ ജയിലിലും അതുപോലുള്ള ജയിലിൽ പോയി കിടക്കുന്നത് പോലെ കിടക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുമെന്നാണ് അപ്പോ പനി പാസ്റ്റർ അത് കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് സ്നേഹബുദ്ധിയെ ഉപദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓ അബ്ദുള്ള സാറെ അങ്ങ് ഈ വയസ്സാം കാലത്ത് ഞാനും അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയുകയാണ് പാസ്റ്ററിന്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്ത് മുഹമ്മദിനെ അങ്ങ് അനുകരിക്കരുത് അനുകരിച്ചാൽ അങ്ങേക്ക് ജയിൽ വാസമായിരിക്കും കിട്ടുക കിട്ടുക അതാണ് അതോടൊപ്പം ഇന്ന് പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതിനോട് ഒരു കാര്യം ചേർത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് മുഹമ്മദും അള്ളാഹുവും ദാവാക്കാരും എവിടെ പോയി ഒളിച്ചാലും അവിടെയെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റുകളും ഈ പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഈ കാര്യത്തെ തുറന്നു കാണിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അതിന് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ സുറിയാനിയിൽ ഞാനൊരു സീറോ മലബാർ സഭ അംഗത്തുള്ള ആളാണ് ഞങ്ങളുടെ കാനോ നമസ്കാരത്തിൽ ഒരു പാട്ട് ആണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ആകാശത്തിൽ പോയാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കരയിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുണ്ട് ഇനി പാതാളത്തിൽ പോയാൽ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അത് കാനോ നമസ്കാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ മറയ്ക്ക് കണ്ണുകളിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് എന്തുമാട്ടെ ഞാൻ പാടി കേൾപ്പിക്കാം എവിടെയൊളിക്കും കർത്താവേ നിൻ സന്നിധി വിട്ടെങ്ങോടും ഞങ്ങൾ ആകാശം നിൻ പാർപ്പിടമല്ലോ കരയും കടലും നിറയുന്നോനേ പാതാളത്തിലും അവിടുന്നല്ലോ വാഴുന്ന വിടയൊളിക്കും ഞങ്ങൾ ഇതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് വിട്ടെങ്ങും പോകാൻ പറ്റില്ല എവിടെയാണെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് തുല്യനാക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ തന്നെ പക്ഷെ ആവുന്നിടത്തോളം ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ ഇനി വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ എന്നും നിരന്തരം ഈ പറഞ്ഞ ഇസ്ലാം എന്നുള്ളൊരു ഈ ഐഡിയോളജിയെ മുസ്ലിമുകളെയല്ല ഇസ്ലാം എന്ന ഐഡിയോളജിയെ തുറന്നു കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ് അതിനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗുരുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പാസ്റ്റർമാരും അതുപോലുള്ള മഹൽ വ്യക്തികൾ അച്ഛന്മാരും അതുപോലെ സഭ കൂട്ടായ്മകളും ഞങ്ങളെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളിത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വരും കാലങ്ങളിൽ ഈ ഓബ്ദുള്ള സാറന്മാർ പറയുന്ന പോലെയുള്ള വൃത്തികേടുകളെ ഞങ്ങൾ തുറന്നു കാണിക്കുകയും ഈ പൈശാചിക മതത്തെയും അതിന്റെ ദൈവത്തെയും അതിന്റെ പ്രവാചകനെയും ഞങ്ങൾ തുണിയുരിഞ്ഞു കാണിക്കും അവരുടെ നഗ്നത ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ വെളിവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനിൽ സാറിനോടാണ് അനിൽ സാറെ മൈനോറിറ്റി മിനിസ്റ്ററായിട്ട് വി അബ്ദുറഹിമാൻ ആണ് പുതുതായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാറിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കേട്ടാൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഇത്ര വളരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നത്തെയാണ് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ചോദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോഴ് ഐ എസ് ആർ ഒ 
ഒരു വിക്ഷേപണം നടത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ അഭിനന്ദനം അറിയിക്കാനും അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാനും വേണ്ടിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുറെ സ്റ്റുഡൻസിനെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവ എല്ലാം തന്നെ ശിരോവസ്ത്രം ധരിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അവർ മിടിക്കുമാരായ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളോ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വിവാദമില്ല അത് നല്ല കാര്യം പക്ഷേ ഇവിടെ എല്ലാം മതം കലർത്തിയുള്ള ഒരു ഏർപ്പാട് ആസൂത്രിതമായി നടക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഉടലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് കോഴിക്കോട് ഒരു കലാലയത്തിൽ നിന്ന് ഇത്രയും കുട്ടികളെ അവിടെ എത്തിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ബ്യൂറോക്രസിയിൽ നമ്മുടെ മറ്റ് എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു അജണ്ട എന്ന നിലയിൽ ഒരു നുഴഞ്ഞുകയറ്റം നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ജിഹാദികൾ അപ്പം ജിഹാദികളുടെ ഇത്തരം മൂവ്മെൻറ്റുകളുടെ ഏജൻസികളായി വർത്തിക്കുന്ന ചില പാർട്ടികളാണ് മുസ്ലിം ലീഗും ഐ എൻ എല്ലും ഭരണത്തിൽ പങ്കാളിത്തമുള്ള കക്ഷികളെന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ ഈ പാർട്ടികളെ എടുത്തു പറയുന്നത് ഇനി പി എഫ് ഐ പോലുള്ള കക്ഷികൾ എസ് ഡി പി പോലുള്ള കക്ഷികൾ പുറത്തുണ്ട് ഇവരെ ഇത്തരം പാർട്ടികളിൽ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് പ്രബല മതേതര കക്ഷികളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ട് ആ കക്ഷികൾ യഥാക്രമം സി പി ഐ എമ്മും കോൺഗ്രസും ആണ് ഈ പാർട്ടികളിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഇത്തരം ആളുകൾ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നു അവരുടെ മുജാഹിദുകളുടെ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസംഗനായിട്ടെത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സെമിനാറിലൊക്കെ വന്ന് ഇടതുപക്ഷ കക്ഷികൾ കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഒരുപോലെ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു അവിടെ മുഹമ്മദിനെ പാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തുന്നു സെക്രട്ടറിമാർ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന പ്രസംഗം അതേപടി പറയുന്നു ഈ ഒരു സ്ഥിതി നിൽക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച സ്കോളർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്ന എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന അനുപാതം എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എൻ്റെ എല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാം സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ജസ്റ്റിൻ പള്ളിവാതുക്കലും ഒക്കെ വളരെ പോരാട്ടം നടത്തി അത് ഫിഫ്റ്റി ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്നൊരു അനുപാതത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും അതിനെതിരെ ലക്ഷങ്ങൾ പണം വാങ്ങുന്ന വക്കീലന്മാരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഗവൺമെൻറ് വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് ഇവിടെ വാരിക്കോരി ധാരാളം ആനുകൂല്യങ്ങൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ പ്രീണിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന പ്രവണതകൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ കാണേണ്ട ഗഹനമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അബ്ദുൾ റഹിമാനെ പിടിച്ച് ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമം സമം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ക്ഷേമം എന്ന നിലയിലേക്ക് ഏതാണ്ട് ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്രവണത ിലൂടെ അവസാനം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുകൂടി പറയാം ഈ മാർസിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ ആധിപത്യത്തിന് കീഴിലിരുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നോക്കിയാൽ മതി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇത്തരം ടൈയപ്പ് റഷ്യ മൊക്ക നടത്തിയിട്ട് അവസാനം അവിടെ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിസത്തെ എന്നേക്കുമായി തിരസ്കരിച്ചിട്ട് പകരം ഇപ്പോൾ അവിടെ താലിബാൻ വാഴുകയാണ് അപ്പം ഈ നിലയിൽ പോയാൽ കേരളം താമസം വിന മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പ്രവചിച്ചതുപോലെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം പോകണിയാൻ അധിക കാലം വേണ്ടി വരികയില്ല അപ്പം ഇതിലെ ഒരു പ്രവണതയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് ഇട ഇടതുപക്ഷ കക്ഷികളും വശംവതരാകുന്നു അവരറിയാതെ തന്നെ ചതിക്കുഴിയിൽ പെട്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറയാതെ വയ്യ ഏതായാലും അതിൻ്റെ തിക്താനുഭവങ്ങൾ ക്രൈസ്തവരെ കാത്തിരിക്കുന്നു കാരണം വല്ലാത്തൊരു വൈരാഗ്യത്തിലാണ് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക സമൂഹം ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് എല്ലാ പ്രവണതകളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെറുക്കുന്നു അവസാനം മുന്നോക്ക സംവരണത്തെ എതിർത്ത് രംഗത്ത് വന്നവരാണ് അത് മുസ്ലിം ലീഗാണ് അതുപോലെ ഇത്തരം എല്ലാ തരത്തിലും ക്രൈസ്തവ അഭിവൃദ്ധിക്കെതിരെ പോരാടുകയും ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമം എന്നാൽ അത് തങ്ങളുടെ ക്ഷേമമാണ് എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചു പോരുന്ന ആളുകൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ ഖുറാനും ഈന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്ത ജലീൽ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ രാജ്യത്ത് എന്തെല്ലാം ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ വകുപ്പ് കൈയാളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ കുറേ നാളത് മുഖ്യമന്ത്രി കൈവശം വെച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി കൈവശം വെച്ചിട്ട് ഒരു സന്ദേശമാണ് കൊടുത്തത് ഇവിടെ ക്രൈസ്തവരും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിൽ ഇതിനു വേണ്ടി അടിക്കേണ്ട നല്ല കാര്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് കൈവശം വെച്ചപ്പോൾ ഒരു വിവാദം ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെങ്കിൽ അത് ഉപാധികളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നേരെ അബ്ദുൾ റഹിമാനെ വരമേൽപ്പിച്ചത് ഒരു വല്ലാത്ത സന്ദേശം തന്നെയാണ് ഈ വകുപ്പ് എന്നത് ഈ ന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പ് എന്നുള്ള പേരിന് അത് മാറ്റുകയായിരിക്കും ഭംഗി കാരണം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് കാര്യമായ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു വകുപ്പായിട്ട് ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാത്തരം ആനുകൂല്യങ്ങളിലും ഇത്തരം പക്ഷവാദം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്
ഞാനേ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിൽ ഒരു ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലിപ്പം കൊടുത്തോട്ട പ്രാസ് പറഞ്ഞ സെയിം തിങ് അതായത് ഈ നാരദ ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാമുൽ വീഡിയോ എക്സാക്ട്ലി സെയിം തിങ് ആണ് ഈ ലബനോൻ എങ്ങനെ തകർന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ കാര്യം ഇപ്പം പറഞ്ഞു ലബനോൻ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് ക്രിസ്ത്യൻ മറ്റൊരു മുസ്ലിം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഓരോരുത്തർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്ത് അവരോര് അവരോരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് മാത്രം ചെയ്ത് തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോയ വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ അതാണ് സെയിം തിങ് ആണ് ഇപ്പം കൊച്ചോട്ട് ഭാഷ പറഞ്ഞ പോലെ ജലീലാണെങ്കിലും ശരി ആരാണെങ്കിലും ശരി ലീഗാണെങ്കിലും ശരി അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള മന്ത്രിമാരും പാർട്ടികളുമാണ് അത് അതേസമയം ബാക്കി പാർട്ടികളൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു അതാ അവരുടെ മതത്തെ മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാറില്ല ഇത് തന്നെ കാണിക്കുന്നത് നൂറ് ശതമാനവും ഇത് തകർത്ത് തരിപ്പണമായി കോഴിക്കോട് ഭാഷ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള പോക്കിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ അവിടെ ഇട്ടു നിങ്ങൾക്ക് ആ സാമൂഹ്യൻ്റെ ആ ടോക്ക് കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം ലബനോനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാലും ആ അവർ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് മാത്രം സെക്രട്ടറി എല്ലാ പൊസിഷനുകളും അവരെ കൊണ്ട് നിറച്ച് 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 നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിട്ട് ഉള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഓക്കെ ഇത്ര കാര്യമുള്ളൂ താങ്ക് യു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാനുള്ളതായ അവസരവും സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുത്തു എല്ലാവരും വളരെ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു നമ്മുടെ ഇസ്ലാം മത സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുകയും ആ ചിലരെ മുകളിലേക്ക് വന്ന് ചിലത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചെങ്കിൽ പോലും ആ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആ വിഷയങ്ങളെ കൃത്യമായി ഖണ്ഡിക്കുവാനോ അവരുടെ ഭാഗം ശരിയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാനോ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഇനിയും ഐ ബി ടി ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ചർച്ചകൾ ടോപ്പിക് ഇട്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കും അപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തോടുകൂടെ എല്ലാവരെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും കൊടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ചർച്ച പുരോഗമിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ഇവിടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്വീകരിച്ചു ഇസ്ലാമിന്റെ ഐഡിയോളജി അവരുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്താണെന്ന് തുറന്നു കാണിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മതം എന്ന നിലയിൽ ആ മത സമൂഹത്തിലുള്ളതായ അംഗങ്ങളെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു അവരാരും തന്നെ ക്രൈസ്തവരുടെ ശത്രുക്കളല്ല നമുക്ക് ശത്രുക്കളായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളായ നമുക്ക് ഇതര മത സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ടതായ സ്നേഹിതർ വ്യക്തികളൊക്കെ തന്നെ സ്നേഹിതരും സുഹൃത്തുക്കളുമാണ് എന്നാൽ അവരെ മനുഷ്യരല്ലാതാക്കി മാറ്റുന്ന ഐഡിയോളജിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തുറന്നു കാണിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനുഷ്യത്തിരഹിതമായ മാനവിക വിരുദ്ധമായ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനൊരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തതായ ഒരു ഭീകരതയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാകുന്നു അതിനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ തുറന്നു കാണിക്കുന്നത് അത് മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അതൊരു മഹത് സംഭവമാണെന്നും അതൊരു വലിയ മഹത്തായ കാര്യമാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതര മതങ്ങളുടെ മേൽ കടന്നുകയറ്റം നടത്തുന്ന കുതിര കയറുന്നതായ സമ്പ്രദായമാണ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ പൊതുവെ ചെയ്യാറുള്ളത് അതിന്റെ ബാക്കി പത്രമാണ് ഓ അബ്ദുള്ളയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളതായ ഓബ്ദുള്ളമാരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തുറന്നു കാണിക്കും മാത്രമല്ല അബ്ദുള്ളയെ പോലെയുള്ളതായ സുഹൃത്തുക്കൾ ബൈബിളിനെതിരെയോ ക്രിസ്തുവിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃത്യമായ വിവരണ ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അബ്ദുള്ളമാര് പ്രതികരിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ മതത്തിന്റെ നിയമസംഹിതയെ മതത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ ഞങ്ങൾ തുറന്നു കാണിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിനകത്ത് രണ്ട് പക്ഷമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഇസ്ലാമിനെ ഇപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ദയവായി ആ മതത്തിന്റെ ആ അന്തര അന്തരാർത്ഥത്തിലേക്ക് ആ മതത്തിന്റെ ഉള്ളറയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് സത്യത്തിൽ എന്താണ് ഇസ്ലാം മതം സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നത് എന്താണ് ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ കാതലായ സത്യങ്ങളെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക മൗലവിമാരും ഉസ്താദന്മാരും പറഞ്ഞു തരുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും പ്രസവിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ വെള്ളം തൊടാതെ വിഴുങ്ങാതെ അത് വാസ്തവമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക എന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിനീതമായി ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക ഇവിടുത്തെ അബ്ദുള്ളമാര് പറയുന്നത് പോലെ അല്ല ക്രിസ്തു ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് പോലെ അല്ല ക്രിസ്തു അപ്പുറത്തൊരു മുഹമ്മദ് അലി മാഷ് ഒരു റൂം
ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഈ മുഹമ്മദ് അലി ബാഷമാരെ പോലെയുള്ളവർ ചുരുക്കി കാണിക്കുന്നു ഇതിനെയും ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തുറന്നു കാണിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ക്രിസ്തു അങ്ങനെ വന്നവനല്ല അത് അറബി പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദാണ് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ ഖുറാൻ നാം അറബി ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചു വന്നിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം അറബികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് സൂറ നാൽപ്പത്തി മുതൽ പറയുന്നത് ഏഴോളം ആയത്തുകൾ പറയുന്നു അറബി സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഖുറാൻ എഴുതപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ബൈബിൾ അങ്ങനെയല്ല സമസ്ത ജനപദങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ് സകല ഭൂസീമവാസികളായുള്ളവര് എന്നാണ് ബൈബിളിന്റെ കൃത്യമായ സംബോധന സകല ജാതികളുമായുള്ളവരെ കേൾപ്പിൻ സകല വംശങ്ങളുമായുള്ളവരെ കേൾപ്പിൻ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ തക്കിയ ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനത്തെ ഞങ്ങൾ തുറന്നു കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടും ബൈബിളോട് വെളിപ്പെടുന്ന സ്നേഹനിധിയായ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമേ എന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിനല്ലാതെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രമാണത്തിനല്ലാതെ ക്രിസ്തുവിനല്ലാതെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ രാജ്യത്തെ ഗോത്രങ്ങളെ സംസ്കാരങ്ങളെ നവീകരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളായി ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകൾ ഈ ലോകത്തിൽ വരുത്തിയ പരിവർത്തനങ്ങളെ നിങ്ങൾ കണ്ണു തുറന്ന് കാണണമേ എന്ന് വിനീതമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഭാരതത്തിൽ ബൈബിൾ ചെയ്തതായ മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ ജാതിയുടെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യനെ തരം തിരിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ അടിമകളും ആ അടിമ വർഗങ്ങളും ആക്കി തീർത്തത ഇവിടുത്തെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര തകിടം മറയ്ക്കുവാൻ കാരണം ബൈബിളുമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന മിഷറിമാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചതും ഈ സംസ്കാരങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ ഉടച്ച് മാനവികതയുടെ പങ്കാളികളാക്കി തീർത്തതും ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനങ്ങളാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നുപോകും അതുകൊണ്ട് ആ നല്ല കർത്താവിനെ നിങ്ങൾ അറിയുവാനും ബൈബിളിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരുവാനും ഈ വ്യാജ വിശ്വാസവും ഈ മനുഷ്യത്വ രഹിതമായ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ പ്രത്യയശാസ്ത്രവും നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ജീവനുള്ള ആയിരങ്ങളെ പതിനായിരങ്ങളെ ജീവിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുസ്വരണ യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചും കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകളെ ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കൃതജ്ഞതയും ഞങ്ങൾ ഈ രാത്രി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും തുടർന്നും ഐ ബി ടി ഇതുപോലെയുള്ള കാതലായ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ആ വിഷയത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തോടു കൂടെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കും അതിനായി നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സ